Hace 12 años, una temible criatura conocida como el zorro de las nueve colas atacó la aldea escondida entre las hojas sembrando muerte y destrucción hasta que un shinobi de élite se enfrentó a la bestia. Sacrificando su vida, logró sellarla dentro del cuerpo de un pequeño bebé empleando un jutsu secreto. Aquel ninja es y será recordado por siempre como el cuarto Hokage. Pero esta historia no se centrará en ese hombre, más bien hablaremos de aquel bebé que tiene en su interior el espíritu del zorro de las nueve colas, a quien a día de hoy se le conoce como Naruto, Naruto Uzumaki. A sus 12 años sin tener conocimiento sobre el monstruo que yace dentro de él, Naruto es visto como un fenómeno. Además, al ser huérfano y no tener padres que lo guíen, descuida sus estudios y falta constantemente a la academia solo para meterse en problemas. Esto ha provocado que repruebe en varias ocasiones el examen para graduarse y convertirse en Genin al no ser capaz de usar un simple jutsu de clonación. Aunque Naruto pueda sentirse solo la mayoría del tiempo, existe una persona que sí ve por su bienestar. Iruka sensei trata de guiarlo por el buen camino para que se convierta en ninja. E incluso pasa tiempo de calidez con él invitándolo a comer ramen para conocerlo mejor y conocer su sueño. Naruto quiere que la gente de su aldea lo reconozca, es por eso que algún día se convertirá en Hokage. La realidad es que por muy motivado que se vea al decir estas palabras, su sueño parece imposible de cumplir porque nuevamente al presentar el examen final, Naruto reprueba por tercer año consecutivo sintiéndose como un fracasado. Más tarde un ninja llamado Mizuki le cuenta a Naruto sobre un secreto que puede cambiar las cosas. Existe un pergamino sagrado que contiene jutsu sellados por el primer Hokage. Si logra aprender alguna de estas técnicas, se graduará. Es cierto que Mizuki le dijo estas palabras, pero la realidad no es así. Sin saber que estaba siendo manipulado, Naruto roba dicho pergamino y cuando Iruka lo encuentra para explicarle la gravidez del asunto, descubre que Mizuki es un traidor que planea robar los jutsus de la aldea. Intentando poner a Naruto de su lado, Mizuki le revela que la razón por la que todos lo odian, lo miran y lo tratan diferente, es porque en su interior yace el espíritu del zorro de las nueve colas. Ese odio incluye a Iruka Sensei porque el Kyuubi mató a sus padres cuando solo era un pequeño niño. Abrumado por esta noticia, cuando Naruto baja la guardia, Mizuki intenta matarlo, pero Iruka lo protege con su cuerpo reconociendo el esfuerzo de Naruto. Puede que tenga una bestia en su interior, pero eso no convierte a Naruto en una. Ha trabajado duro para demostrar quién es y como prueba de lo que será capaz de hacer para proteger a su querido sensei muestra que dominó un jutsu que pocos ninjas dominan, el jutsu multiclones de sombras. Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei, te mato, jutsu multiclones de sombras. Él es Naruto Uzumaki, de la aldea escondida entre las hojas. Por salvarlo y por proteger el pergamino, Iruka le entrega a Naruto una banda que lo identifica como Genin graduado de la academia, pero lo más importante es un símbolo que lo identifica como ninja de Konoha. Antes de dar comienzo con sus clases de Genin, al día siguiente Naruto conoce al nieto del tercer Hokage Konohamaru, un niño con un estilo de vida opuesto al suyo. Por ser el nieto del tercer Hokage vive rodeado de privilegios, la gente de la aldea lo trata con respeto esperando grandes cosas de él, tanto que incluso recibe entrenamiento especial de un yonin de élite. Konohamaru tenía la impresión de que al escuchar su nombre, Naruto no se atrevería a ponerle un dedo encima como todos los demás, pero a Naruto no le importa quién sea él y al hacerlo enojar lo golpea. Por ser el primero que no lo trata diferente, Konohamaru decide que quiere ser aprendiz de Naruto. Si bien la mayoría de cosas que le enseña son técnicas absurdas como su jutsu sexy, hay algo importante que se puede mencionar para entender mejor a los ninjas o sus técnicas. Por ejemplo, Konohamaru explica lo que es el chakra. Chakra es la energía elemental de la vida que se usa para realizar un jutsu. ¿Mm? Las artes ninja combinan la energía física de cada célula del cuerpo con la energía mística que es intensificada a través de entrenamiento y experiencia. Cuando estos dos chakras se mezclan, una posición especial de manos permite al ninja enfocar esa combinación de energías para un jutsu avanzado. En palabras simples puede resumirse como la energía interna necesaria para emplear los jutsus, los cuales se dividen en tres categorías, ninjutsu, genjutsu o taijutsu. Y por supuesto también según las habilidades ninja, existen distintos rangos para medir qué tan fuertes son donde el puesto más alto lo ocupan los cinco kages de distintas aldeas, en Konoha se les conoce como hokages. Luego encontramos a los Jounin, después los Chunin y por último los Genin, aunque también existe una unidad conocida como Cazadores Especiales Anbu, pero por ahora nos centraremos en los Genin ya que es el rango en el que se encuentra Naruto. 
En su primer clase se presentan algunos otros ninjas como Sakura, Ino, Hinata, Shikamaru, Kiba, Shino y Sasuke, Sasuke Uchiha. Rápidamente se puede notar que Hinata está enamorada de Naruto, Naruto está enamorado de Sakura, Sakura está enamorada de Sasuke y a Sasuke no le interesa a nadie. Aunque por cierto incidente en el que él y Naruto se besan, ya solo tendrá ojos para su rubio de ojos azules. Nah, pero ya hablando en serio, siguiendo adelante Iruka Sensei les explica que a partir de este punto, formarán equipos de tres integrantes encabezados por un ninja de élite, un Jonin. Los equipos estarán distribuidos de tal forma que estén los más balanceados posibles, es por eso que el equipo 7 estará conformado por el mejor estudiante Sasuke junto al peor, Naruto y Sakura, y su maestro será Kakashi, Kakashi Hatake. La primera impresión que llegan a tener de su sensei es que no les parece una persona muy fuerte, y la verdad es que a los ojos de Kakashi tampoco ellos se ven como estudiantes muy prometedores, total que para conocerse mejor, Kakashi les pregunta por cosas que les gusten o disgusten o sus sueños para el futuro. Como bien sabemos Naruto quiere convertirse en Hokage para que la gente de la aldea deje de despreciarlo y lo traten como alguien, alguien importante, mientras que Sasuke más que un sueño, su ambición es restablecer su clan y matar a cierta persona. Voy a restablecer mi clan y a destruir a alguien en específico. Yo solo espero que no hable de mí. Y Sakura, eh, bueno digamos que Sakura solo sonríe mientras piensa en Sasuke. La verdad Kakashi duda de que estos tres puedan convertirse en ninjas, así que decide ponerlos a prueba en un ejercicio de supervivencia bastante simple en el que deberán quitarle un cascabel. Al día siguiente los cita sin haber desayunado advirtiéndoles que si fallan, serán enviados de nuevo a la academia, y para empeorar su suerte, solo hay dos cascabeles, esto significa que al menos uno de ellos reprobará. Saber esto provoca que olviden el hecho de que ya son un equipo y terminan actuando cada uno por su cuenta, Enfrentar a Kakashi como era de esperarse no es tarea fácil ni siquiera porque él se toma el tiempo para leer mientras esquiva los ataques. Conforme pasa el tiempo Kakashi comienza a reconocer que quizá lo subestimó solo un poco, empezando con Naruto, él le hace frente empleando sus clones de sombra, pero aunque supera a su sensei en número, Kakashi lo derrota con un jutsu secreto que Naruto jamás olvidará. ¿Ese es el signo del tigre? ¡Es peligroso! Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja. ¡Mil años de muerte! Sasuke espera escondido en el bosque a que Kakashi baje la guardia mientras pierde el tiempo con Naruto, al notar una oportunidad lo ataca con trampas shurikens obligando a Kakashi a emplear una técnica llamada jutsu de sustitución, a diferencia de lo relajado que estaba cuando luchó contra Naruto, Kakashi deja momentáneamente de leer para enfrentarse a este Genin porque no es alguien ordinario ya que puede hacer jutsus avanzados de estilo de fuego. Estilo de fuego, jutsu bola de fuego, ¿Qué? Aunque bien, Kakashi también vence a Sasuke de forma muy sencilla diciéndole que ser diferente o especial no siempre es mejor. Por último Sakura, bueno, Sakura se dedica solo a caer en genjutsus, gritar y dar algo de lástima, en fin. Después de un tiempo al mediodía cuando la prueba finaliza, Kakashi amablemente les comenta que ha decidido no regresarlos a la academia. Por un momento tanto Naruto, Sasuke y Sakura se sintieron aliviados porque entonces eso significaba que habían aprobado, pero no es así. Kakashi les dice que serán expulsados permanentemente y jamás podrán convertirse en ninjas. Mientras esta prueba era llevada a cabo, en otra parte de la aldea Iruka va a ver al tercer Hokage muy preocupado por Naruto mencionando que en toda la historia, Kakashi jamás ha aprobado a un solo estudiante. Pero por más estricto que pueda parecer su sensei, pronto comprenderemos por qué es sin duda uno de los mejores maestros. Kakashi les explica que para aprobar no tenían que conseguir los cascabeles, él simplemente esperaba que trabajaran en equipo, de eso depende el éxito en las misiones ninja. También les muestro una piedra que puede no parecer la gran cosa, pero tiene grabados en ella los nombres de héroes de Konoha muertos en combate, mencionando que ahí yacen los nombres de sus amigos más cercanos. Después de hacerlos reflexionar decide darles otra oportunidad para conseguir el cascabel permitiéndole a Sasuke y Sakura comer para recuperar fuerzas. Menos a Naruto porque él rompió las reglas e intentó robar el almuerzo, como castigo será el único sin comer. Kakashi les advierte que si alguno rompe las reglas y le comparte de su comida, esa persona deberá tenerse a las graves consecuencias. Siendo esa la única regla se marcha dejándolos solos, aún sabiendo que podían esperar lo peor tanto Sasuke como Sakura deciden compartir sus alimentos con Naruto porque al fin y al cabo son un equipo. Furioso Kakashi aparece ante ellos pidiendo una explicación, aunque el miedo los consumía, ellos responden que los tres son uno mismo. 
Una respuesta simple pero que hace feliz a Kakashi los aprueba diciendo una frase memorable que nunca olvidarán. En el mundo ninja aquellos que rompen las reglas son escoria, es cierto. Pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que escoria. El equipo 7 comienza a realizar misiones que digamos no eran lo que esperaban porque se dedican a rescatar gatos perdidos, cuidar niños, pasear perros, misiones que simplemente a Naruto no le parece que sea el trabajo de un gran ninja. El tercer Hokage explica que las misiones se asignan de acuerdo al rango y nivel de un ninja divididas en niveles desde S, A, B, C y D. Como Genin sin experiencia, solo habían resuelto hasta ahora misiones del rango más bajo, el rango D. Pero como Naruto está obstinado con tener una verdadera misión ninja para demostrar de lo que es capaz, el tercer Hokage les encomienda una misión de rango C, donde deberán escoltar a un anciano llamado Tazuna a la tierra de las olas para que construya un importante puente. Sin poder contener la emoción por ser la primera vez que sale de la aldea de la hoja, Naruto espera tener una gran aventura, aunque lo cierto es que usualmente no hay enfrentamientos en misiones de bajo nivel. En el transcurso de su recorrido al observar un charco son atacados por ninjas de otras aldeas siendo Kakashi aniquilado en cuestión de segundos, Sasuke sabe que la prioridad es cumplir con la misión y sin una pizca de duda se encarga de proteger al constructor enfrentando a sus enemigos hasta que Kakashi los vence porque en realidad no había salido herido. Esto gracias al jutsu de sustitución, mientras que Naruto por otro lado no pudo hacer nada más que estar paralizado por el miedo notando lo débil que es y lo lejos que está de Sasuke, quien incluso se burla de él llamándolo miedosito. Y yo tan débil, él tuvo que venir a salvarme. No estás herido ¿verdad? Miedosito. Dejando su cobardía de lado el hecho es que fueron emboscados tan pronto como dejaron la aldea, esto hace sospechar a Kakashi porque sus atacantes son ninjas de la aldea escondida entre la neblina, por estas características esta misión podría entrar fácilmente en el rango B o superior, eso sumado a una herida con veneno que le hicieron a Naruto hace meditar a Kakashi sobre si deberían volver a la aldea para enviar a alguien más capaz. Como Naruto no quiere regresar a la aldea, se clava un kunai en la mano para sacarse el veneno prometiendo volverse más fuerte. Y cuando llegan a su destino el constructor del puente Tazuna le revela que la tierra de las olas es muy pobre y por eso mintió al crear la misión. Además, hace poco un hombre rico y poderoso llamado Gato se apoderó de la isla controlando las embarcaciones y el comercio dejando al país en la ruina. La única esperanza que les queda es terminar el puente para conectar con tierra de otras naciones, solo así se liberarán de su dominio. Lograr esto no será tarea sencilla porque Gato contrata a un ninja de élite conocido como el demonio Sabu Samomochi que pertenece a los famosos siete espadachines de la niebla. En el momento en que se ven cara a cara, Sabusa se refiere a Kakashi como el ninja que copia. Reconociéndose ambos como enemigos que no deben subestimarse, Kakashi revela que bajo su banda, el ojo que ocultaba posee un poder ocular muy raro conocido como Sharingan. Kakashi, el del ojo Sharingan. ¡Estoy listo! El Sharinga le permite leer las técnicas ninja de sus enemigos sin importar que sean ninjutsu, genjutsu o taijutsu y esta habilidad es exclusiva del clan Uchiha. Habiéndose presentado este enemigo comienza el primer desafío del equipo 7. Con el objetivo de neutralizar el Sharingan, Sabusa emplea un arte ninja para ocultarse en la neblina buscando un asesinato rápido y sigiloso. A diferencia de la vez anterior donde Sasuke enfrentó sin problema a ninjas de la niebla, esta vez comprendió que el enemigo estaba a un nivel diferente. Si baja la guardia aunque sea un instante, en cualquier momento puede morir. Con esta idea en su mente comenzó a perder la calma y tener miedo, pero Kakashi le dice que confía en él porque promete que los protegerá con su vida. Nunca había sentido algo tan escalofriante. Yo te protegeré con mi vida. No permitiré que mis camaradas mueran. Confía en mí. Cuando Kakashi hace su movimiento atacando a Sabusa, nota que es un clon de agua y de igual manera cuando Sabusa lo ataca, también Kakashi resulta ser un clon haciendo notar que predijo sus movimientos. Llega un punto en que Kakashi parece tener a Sabus acorralado diciendo que todo acabó, pero con una sonrisa en su rostro, Sabusa dice que no debería subestimarlo de esa manera. Solo se dejó atacar para acercarse a Kakashi y aprovecha su oportunidad empleando un jutsu estilo de agua para encerrarlo en una prisión dejándolo fuera de combate. Mientras el Sabusa real está ocupado manteniendo a Kakashi encerrado, crea un clon de agua para hacerse cargo de Naruto, Sasuke y Sakura. Al final Kakashi fue la persona que subestimó a su enemigo, por eso le pide a sus estudiantes que tomen al constructor y corran porque no son rivales para él. Pero para estos pequeños ninja, abandonar a Kakashi y huir no es una opción. 
Sasuke y Naruto trabajan juntos empleando su jutsu multiclones de sombra y shuriken molino de viento en un ataque en el que ignoran el clon de agua enfocándose en el Sabusa real y aunque para Sabusa es un patético esfuerzo porque un shuriken es fácil de esquivar, no contaba con que Naruto usara el jutsu de transformación para convertirse en el shuriken y al estar a sus espaldas le lanza un kunai que lo obliga a deshacer la prisión de agua para no salir herido. Bien. <risa> Shuriken de viento endemoniado. ¡La esquivó! ¡Cómete esto! Ciertamente no derrotaron a Sabusa, pero lograron lo más importante, rescatar a su sensei. Con Kakashi de vuelta se retoma su enfrentamiento contra Sabusa donde se observan incontables posiciones de manos en cuestión de segundos empleando jutsus de estilo de agua. Lo interesante es que Sabusa observa que Kakashi no solo puede copiar sus técnicas sino que además lo hace al instante como si leyera su mente o si incluso pudiera ver el futuro. No podrás vencerme con esos trucos baratos. Jutsu Vortex gigante. Estaba a punto de crear un Vortex, pero él lo creó antes. Cuando Kakashi derrota a Sabusa antes de poder darle el golpe final, un misterioso enmascarado miembro de los cazadores especiales Sambu se encarga de matar a Sabusa evitando que revele secretos ocultos de su aldea. Kakashi, Naruto, Sasuke y Sakura toman un descanso para recuperarse en la casa del constructor. Aunque en teoría Sabusa ya no debería ser un problema, Kakashi no deja de pensar en que algo está mal. Después de todo su corazonada resulta cierta porque Sabusa no está muerto, resulta que su atacante usó agujas Zembo empleadas en acupuntura para tratamientos ninja, no sería difícil para alguien conocedor detener los latidos del corazón para fingir la muerte. Por esa razón en otra parte de la isla observamos que Sabusa sigue con vida, aquel enmascarado se llama Haku y resulta ser aprendiz y aliado de Sabusa, esto significa que deben estar listos porque su lucha contra Sabusa aún no termina. Aunque sea algo repentino, Kakashi decide ponerlos a entrenar en un bosque donde deberán enfocar su chakra en la planta de sus pies para ser capaces de subir un árbol. Todo esto con el objetivo de no gastar energía innecesariamente para que aprendan a controlar mejor su chakra. De los tres, curiosamente, Sakura es la primera que aprende a controlar mejor su chakra, mientras que a Sasuke y a Naruto les toma varios días de esfuerzo y frustración donde desarrollan una sana rivalidad de no querer quedarse atrás, e incluso hay momentos de simpatía donde comienzan a ser amigos. <risa> ¡No voy a perder ante ti! ¡Quiero un poco más! Ambos lo hicimos. Ambos llegamos hasta la cima. Bien. Uno de esos días agotado por el entrenamiento Naruto queda inconsciente en el bosque apareciendo ante él Haku, sin saber que se trata de su enemigo y confundiéndolo con una mujer, entablan una conversación donde Haku se expresa de una forma amable y gentil contándole a Naruto un poco de su pasado donde él era muy pobre y vivía cada día de su vida apenas sobreviviendo enfrentándose a la adversidad hasta que un día fue rescatado por cierta persona a la que le debe la vida y también le dice a Naruto que cuando una persona tiene a alguien especial a quien quiere proteger, esa persona puede volverse extremadamente fuerte. Estas palabras sin duda marcan a Naruto llegando a sentir cierto afecto por esta persona sin saber que tendría que enfrentarse a él. Tras varios días cuando superan el entrenamiento, el conflicto por la construcción del puente se intensifica, Sabusa ataca a los trabajadores así que llega el momento de volver a enfrentarse a él. Recordemos que la primera vez que vieron a este enemigo temblaron de miedo y les fue muy difícil derrotar a un simple clon de agua, pero ahora las cosas son distintas ya que Sasuke derrota a los clones de agua fácilmente, esta vez Sabusa ya no puede darse el gusto de subestimarlos así que le comienda a Haku encargarse del chico Uchiha mientras él se encarga de Kakashi. Al comienzo de su encuentro, Haku muestra grandes habilidades ninja en la que destaca una gran velocidad. Para sorpresa suya, Sasuke es capaz de seguir sus movimientos y no solo eso, por un momento logra superar a Haku golpeándolo. No negaremos que el entrenamiento los ayudó a estar mejor preparados para esta batalla, pero la realidad es que Haku es un enemigo que está a otro nivel, incluso podríamos considerarlo superior a Sabusa. Él puede hacer jutsus haciendo las posiciones de mano con una sola mano y posee algo muy especial llamado Keke Genkai. 
que en palabras simples puede interpretarse como el ADN ninja heredado de generación en generación para realizar jutsu secretos. En su caso, Haku es capaz de crear espejos de hielo por los que puede moverse a una gran velocidad creando la ilusión de clones que atacan a la vez. Sasuke es herido por cientos de agujas hasta que al estar en problemas, Naruto aparece para apoyarlo. Y si te preguntas dónde estaba Naruto, pues simplemente se había quedado dormido al gastar su chakra por el entrenamiento. Pero eso no es lo importante, lo importante es qué hará este dúo para superar el Keke Genkai de Haku. Como lo hemos visto antes Naruto se enfrenta a los problemas con simple fuerza bruta creando cientos de clones de sombra que Haku en un instante elimina agotando poco a poco el chakra de Naruto. Tanto Naruto como Sasuke sufren heridas una y otra vez hasta que Sasuke observando detenidamente los movimientos de Haku comienza a entender su habilidad, tanto que usando un jutsu bola de fuego logra alcanzar a su enemigo. Cuando la batalla parece comenzar a ponerse a su favor, Naruto cae inconsciente por las heridas y por el desgaste de chakra volviéndose simplemente una carga. Esto debería ponerlos en una gran desventaja marcando el final de la batalla, pero cuando Haku lanza su último ataque apuntando a los órganos vitales de Naruto, el querer salvar a su compañero hace que Sasuke se esfuerce hasta que logra finalmente comprender los movimientos de Haku logrando esquivar sus ataques. Haku simplemente no puede entender cómo es capaz de seguir sus movimientos porque estos van más allá de la capacidad del ojo humano. Al mirar fijamente a Sasuke, descubre que también posee un Keke Genkai. Sasuke despierta a su ojo Sharingan en un momento de vida o muerte. Leyó mis movimientos, pero eso no es posible. El ojo humano no puede seguir mis movimientos. Esto debe ser una coincidencia. No más juegos. Debo detener esto ahora. ¡Sasuke! Ahora estoy apuntándole a sus signos vitales Pero no puedo hacer un tiro directo Esos ojos Haku comprende que alargó la batalla más de lo que debía Y también Sabusa puede necesitarlo Así que como no puede acabar con Sasuke directamente Decide cambiar su estrategia lanzándose sobre el chico inconsciente y sin dudarlo un solo segundo, Sasuke se sacrifica por Naruto. En el momento en que Naruto recobra la conciencia observando gravemente herido a Sasuke, este le confiesa que su sueño, meta, objetivo o ambición era conservar la vida hasta encontrarse con su hermano mayor y matarlo. Mi hermano, me lo prometí a mí mismo, conservar la vida hasta que lo mate. Cuando Sasuke queda inconsciente pensando que está muerto, Naruto enfurece desatando un sorprendente chakra rojo a su alrededor. Un chakra tan grande que llega hasta Kakashi mencionando que se trata del chakra del QB, el zorro de las nueve colas. Este chakra le otorga un poder y velocidad tan sorprendentes que en un instante se encarga de derrotar a Haku de un solo golpe destruyendo sus espejos. ¿Será posible que se haya roto el sello? <risa> ¿Por qué no atacas? ¿Acaso no juraste vengar la muerte de tu compañero matándome? Pese a su ira acumulada, Naruto no puede matarlo porque al caer su máscara observa que es aquel chico bondadoso que conoció en el bosque. Al haber sido vencido por Naruto para Haku, su vida ya no tiene valor porque solo vivía para servir a Sabusa. Haku le cuenta el resto de su historia, de cómo está maldito por culpa del Keke Genkai que heredó. En el pasado su clan fue aclamado durante la guerra en la tierra de la neblina. Pero cuando esta guerra acabó, los pobladores llegaron a temerles tanto que los consideraban monstruos y comenzaron a matarlos a todos. Su madre ocultó su linaje familiar hasta que Haku de pequeño comenzó a desarrollar habilidades con hielo. Al descubrirlo, su madre lo golpeó prohibiendo hacerlo de nuevo. Y aunque Haku no entendía qué hizo mal, su madre lloró disculpándose porque después de todo esto no era culpa suya. Para su mala suerte su padre se percató de todo y reunió a la población, asesinó a su madre y casi mata a Haku si no es porque él los mató primero. Cuando escapó al no tener seres queridos o un hogar, pensó que era innecesario en este mundo hasta que se topó con Sabusa. El único ser que no lo miró con odio o temor, al contrario, Sabusa decidió emplear las habilidades del chico, es decir, le dio un propósito a su vida. Soy tuyo Sabusa, solo soy una herramienta de tus deseos. Considérame un arma para tenerme a tu lado y usarme a tu antojo. Mientras ellos hablaban, a Kakashi comienza a preocuparle que el sello del Kyuubi se haya roto, así que decide ponerle fin a su pelea con Sabusa 
pero ya no con trucos baratos dedicándose únicamente a copiar sus jutsus con el Sharingan. No, esta vez para acabar con Sabusa, decide mostrarle su propio jutsu. ¡Cuchilla relámpago! Su chakra es tan fuerte que es visible. Lo tiene en la mano. En el momento en que lanza este letal ataque contra Sabusa, Haku se interpone sacrificando su vida. Kakashi lamenta que su técnica le arrebatara la vida a este pobre chico. Sabu sabe esto como una nueva oportunidad para acabar con Kakashi, pero lo cierto es que aunque decía que Haku solo era una herramienta, la realidad es que lo apreciaba. Perderlo afecta su concentración en la batalla causando que Kakashi incapacite sus dos brazos. Aún así Sabu se niega a rendirse. A lo lejos aparece Gato junto a un ejército de enemigos para aprovechar la oportunidad y acabar con todos. Sabusa solo trabajó para él para tener dinero y cumplir su sueño de salir de la tierra de las olas junto a Haku, pero como él ya no está y ya todo acabó para él, al menos le dará un final digno a su vida acabando con el ser que contamina la tierra de las olas, armado con tan solo un kunai en la boca se abre paso entre todos los enemigos hasta matar a Gato. Como últimas palabras se disculpa con Haku porque nunca le dio las gracias por todo lo que hizo, al menos al final estará a su lado, como Haku siempre lo hizo. Y aunque no sea posible, Sabusa desearía ir al lugar al que irá Haku. Yo era feliz. Lo haces a un lado como si nada. Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja. Nunca te di las gracias, Haku. Perdóname por eso. Siempre estuviste a mi lado. Lo mínimo que puedo hacer es estar junto a ti al final. Quisiera poder ir a donde tú vas. De esta manera es como termina su primer gran misión como ninjas, al regresar a Konoha les espera un reto más grande porque notan algo inusual y es que en la aldea hay ninjas de otras aldeas, los ninjas frente a ellos revelan ser de la aldea escondida entre la arena, sus nombres son Kanjuro, Temari y Gara, un chico pelirrojo con una mirada extraña en su rostro. En otro punto de la aldea podemos observar que los Jonins han sido citados por el tercer Hokage para anunciar un gran evento, los exámenes Chunin. Genings de todo el continente se reunirán en Konoha para poner a prueba sus habilidades ninja. Los mejores ascenderán al siguiente rango convirtiéndose en Chunings. Usualmente no es muy común que un recién graduado sea recomendado para este examen hasta realizar varias misiones, pero Kakashi recomienda a sus tres estudiantes para el examen, y no solo él. Kurenai del equipo 8 también recomienda a sus tres novatos, Hinata, Kiba y Shino, al igual que Asuma Sensei recomienda del equipo 10 a Shikamaru, Ino y Choji. Una vez que llegan a las instalaciones del examen, antes de dar comienzo con la primer prueba, un ninja llamado Rock Lee desafía a Sasuke a una batalla para comprobar si son ciertos los rumores sobre lo grandioso que es el clan Uchiha. Por su peinado ridículo y sus cejas enormes, subestiman a Lee pensando que es un ninja que no vale la pena pero él les enseñará que no deben juzgar las habilidades de una persona solo por la apariencia porque derrota tanto a Naruto como a Sasuke sin el más mínimo esfuerzo. Y aunque Sasuke se pone de pie intentando luchar seriamente haciendo uso de su Sharingan para leer las técnicas de Lee, el hecho es que él no usa ni Ninjutsu ni Genjutsu, su estilo es simple Taijutsu, lo que significa pelea sin trucos. Para Lee existen dos clases de ninjas, los que nacen con un talento y no tienen que trabajarlo como Sasuke, y los que deben entrenar y esforzarse toda la vida como Lee. Hay dos diferentes clases de ninja, los que como tú nacieron con un talento y los que como yo, que tenemos que entrenar y trabajar por toda la vida. ¡Huracán de la hoja! No me estoy moviendo suficientemente rápido, debo bloquearlo. ¿Qué? ¡Sasuke! Genjutsu ninjutsu. Ahora lo veré. Sasuke jamás perdería ante un chico como este. Antes de acabar con Sasuke, el maestro de Lee, Gai Sensei, interviene porque la técnica que iba a emplear está prohibida. Gai aprovecha para conocer a los pupilos de Kakashi mencionando que son viejos rivales. Aunque claro, Gai dice ser mucho más fuerte que Kakashi y ciertamente no debemos olvidar sus palabras. Ahora sabemos que Lee viste de esta forma intentando ser como su maestro Guy. Para finalizar su encuentro, Lee platica con Sasuke mencionando que esto solo fue un calentamiento para enfrentarse a un Genin de gran nivel que de hecho pertenece a su propio equipo. 
Después de este incidente, al momento de entrar al salón donde se llevará a cabo la primer prueba, de inmediato notan cómo cambia la atmósfera a un ambiente tenso lleno de ninjas potencialmente hábiles, siendo ellos los novatos no pueden confiarse. Aunque bien no todos parecen temibles, uno de ellos llamado Kabuto de Konoha ha intentado siete veces el examen durante cuatro años. Y aunque esto pueda interpretarse como que es un fracasado, no es así, principalmente porque ha reunido información sobre el examen, las pruebas y los participantes. Por ejemplo, Kabuto menciona que la razón para participar ninjas de todas las naciones es principalmente para mantener el status quo, controlar cuántos ninjas de élite tiene cada nación para evitar invasiones y mantener alianzas entre las aldeas. Hablando de los participantes, Sasuke tiene curiosidad sobre Lee y Gara. Empezando con la información de Rock Lee, podemos ver que tiene 20 misiones de rango D y 11 en rango C. Su punto fuerte es el Taijutsu, sus puntos débiles son Ninjutsu y Genjutsu. Su maestro, como ya hemos visto, es Gai Sensei y el líder de su equipo se llama Neji Hyuga. En cuanto a la información de Gara, ha cumplido 8 misiones de rango C y una de rango B. No se sabe mucho sobre su manejo de Taijutsu, Genjutsu o Ninjutsu. Pero hay algo interesante en este sujeto y es que ha sobrevivido a cada misión sin presentar un solo rasguño. Ya para terminar con la información que tenía Kabuto en sus tarjetas, se menciona que la aldea del sonido solo tiene tres participantes porque hasta hace poco nadie conocía la existencia de esta aldea. A los ojos de Kabuto, este será el año más difícil de todos. Y aunque algunos ninjas comienzan a desanimarse, Naruto por el contrario declara que los derrotará a todos. Sus palabras arrogantes molestan a los ninjas del sonido y deciden mostrar que son superiores a Konoha atacando a Kabuto con una extraña habilidad que lo deja noqueado. Antes de que las cosas se salgan de control, los shinobis encargados de la primer prueba finalmente se presentan ante ellos encabezados por Ibiki, Ibiki Morino. La primer prueba del examen Chunin consistirá en un examen escrito, podría pensarse que esto es bastante simple pero para resumir las cosas hay algunas reglas enfocadas en meter miedo a los aspirantes para que fracasen, aprobar dependerá de la calificación que saquen los tres integrantes del equipo, si alguno de estos tres integrantes saca cero los tres reprobarán, si son descubiertos copiando o haciendo trampas cinco veces seguidas también estarán todos fuera. Además, el examen tendrá una pregunta final que se les dará 15 minutos antes de finalizar la prueba. Podría decirse que un examen escrito es el peor escenario posible para Naruto, y como el examen Chunin solo puede hacerse si los tres miembros del equipo están presentes, aunque no sepa responder ninguna pregunta se queda haciendo el examen esperando un milagro. Lo que no saben los aspirantes es que el examen en sí mismo es una trampa. Las preguntas están hechas de tal forma que un Genin no sepa cómo responder. Pero entonces seguramente te preguntarás cómo se aprueba. Pues bien, el examen consiste precisamente en copiar, solo que deben hacerlo de tal forma en que no sean descubiertos empleando sus habilidades ninjas. Por ejemplo, Sasuke utiliza el Sharingan, Ino su jutsu de transferencia de mente, Gara su arena, Kabuto sus marionetas y para obtener las respuestas hay maestros disfrazados de estudiantes. Bien jugado. Sharingan. Al momento de faltar 15 minutos para finalizar, para la pregunta final, Ibiki pone una regla más mencionando que todas las preguntas anteriores del examen ya no valen nada, solo esta pregunta importa. Pero quien se quede y falle en responder, no solo reprobará, además jamás podrá volver a intentar el examen Chunin. Si alguien decide retirarse ahora, pueden intentar el examen nuevamente el próximo año. Al hacer Ibiki esta amenaza con una mirada intimidante, provoca que más de la mitad de los aspirantes renuncien. Los pocos restantes que tuvieron la confianza en sí mismos de afrontar este reto, reciben la felicitación de su instructor porque han pasado la primera etapa del examen Chuni. Esta prueba más allá de las respuestas que dieran, consistía en jugar con la mente de los ninja, llevarlos a una situación de desesperación donde su temor los hiciera perder la confianza en sí mismos. Solo aquellos ninja con una fuerte voluntad merecen seguir adelante, de esta forma es como Naruto, Sasuke y Sakura pasan a la segunda etapa. Cuando todos los estudiantes ya se han ido y Vicky observa el examen de Naruto con una sonrisa porque aprobó a alguien que no contestó ninguna pregunta. Es cierto que esta primera etapa solo fue un simple examen escrito que para ser honestos no se esperaría que las habilidades ninja se midan de esta manera, es por eso que la segunda etapa será algo más emocionante. En un lugar conocido como el Bosque de la Muerte habrá una batalla de supervivencia donde los 26 equipos restantes deberán conseguir dos pergaminos, del cielo y de la tierra, cada equipo partirá de distintos lugares del bosque con un pergamino. Durante los próximos 5 días deberán cazar a otros equipos buscando el otro pergamino faltante, 
Al mismo tiempo deben cuidarse de no ser ellos los casados. La instructora de esta prueba llamada Anko se encarga de explicarles estas reglas añadiendo como palabras finales un consejo importante, no mueran. De esta manera es como da comienzo la segunda fase del examen Chunin. El equipo de Hinata, Kiba y Shino son los primeros en comprobar por qué el bosque tiene ese nombre ya que un grupo rival que planeaba atacarlos muere a manos de sanguijuelas gigantes. Escuchando estas muertes a lo lejos Naruto decide hacer una pausa para ir al baño a tirar el miedo antes de seguir avanzando separándose un instante de su equipo. En cuanto regresa, de la nada Sasuke comienza a atacarlo porque resulta que ese no es Naruto, alguien lo atrapó y usó un jutsu de transformación para engañarlos. Una vez que Sasuke se hace cargo de este enemigo rescatando a Naruto, sabe que algo así puede pasar de nuevo. Para evitarlo, crea una contraseña verbal que deben aprender para confirmar ser los reales. Instantes después vuelven a ser atacados. Sakura es la primera en reunirse con Sasuke diciendo la clave correctamente y hasta ahí no hay ningún problema. Pero al momento de aparecer Naruto, aunque dice la clave al pie de la letra, Sasuke vuelve a atacarlo haciendo que Sakura se pregunte el por qué lo ataca. La respuesta de Sasuke es simple, es imposible que Naruto memorizara todo eso, la clave en sí misma era una trampa para sus enemigos. El verdadero Naruto tras el ataque se topó con una serpiente gigante y fue devorado, pero antes de pensar en el bienestar de su compañero, primero deben preocuparse por ellos mismos ya que esta vez el enemigo con quien se ve cara a cara Sasuke es algo diferente a los demás. Es un ninja de la aldea escondida entre la hierba que solo con ver a los ojos ven su muerte sintiendo su sed de sangre Ella les causa tanto impacto que el miedo les impide moverse a ambos Sabiendo que está a punto de morir Sasuke se clava un kunai en la pierna para reaccionar venciendo al miedo con el dolor logrando escapar momentáneamente Pero ya es una presa que su enemigo no dejará ir fácilmente Naruto por otro lado sale del estómago de la serpiente creando cientos de clones y cuando llega a ayudar a sus compañeros le sorprende ver a Sasuke en un estado cobarde y temeroso, Sasuke notó que no tienen oportunidad de vencer así que para salir con vida de esta situación ofrece entregarle al enemigo su pergamino pero Naruto se lo arrebata porque es patético que se rinda sin luchar y él decide tomar las riendas de este encuentro, mientras esto sucedía en otra parte del bosque se hace un hallazgo importante, Anko encuentra los cuerpos de tres ninjas de la hierba que participaban en el examen y presentan cierta normalidad. Sus rostros fueron robados. Ante este hecho, Anko de inmediato pide informar al Lord Hokage para que se envíen cazadores especiales a Anbu porque quien está detrás es un enemigo extremadamente poderoso. Sin tener conocimiento sobre esto, Naruto trata de hacerle frente a este enemigo, siendo exigido hasta tal punto que libera un poco del chakra del zorro de las nueve colas, mientras sus compañeros solo se dedican a observar sin poder moverse por el miedo. Después de todo quizá el chico Uchiha no era lo que esperaba así que el ninja de la hierba decide acabarlo pero Naruto lo salva regresándole las mismas palabras que Sasuke le dijo hace tiempo. Oye niño, no estás herido ¿verdad? ¿Miedosito? Al descubrir que Naruto es aquel bebé que tiene en su interior el zorro de las nueve colas, la ninja de la hierba emplea un sello de cinco puntos funcionando el chakra de Naruto con el de la bestia. Con Naruto fuera de combate y siendo Sakura tan útil como siempre, solo queda un Sasuke cobarde incapaz de actuar por el miedo. En su mente comienza a escuchar las últimas palabras que su hermano le dijo sobre que no puede matarlo porque su odio no es tan fuerte. Alguien débil como él solo puede vivir corriendo y viviendo con la vergüenza. Así fue y así será siempre. O tal vez ya no. Finalmente le hierve su sangre Uchiha y decide mostrar de lo que es capaz un digno heredero de su clan derrotando a su enemigo. No puedes matarme, tu odio no es tan fuerte, vive con la vergüenza. ¡No! ¡Puedo ver! ¡Estilo de fuego! ¡Yo tu flama de dragón! Bueno, en realidad sabemos que no derrotó a su enemigo, es más, simplemente estaban jugando con él. Ahora que su enemigo comprobó su potencial, este misterioso ninja se presenta formalmente. Su nombre es Orochimaru. Como regalo de despedida para Sasuke le coloca un sello maldito diciendo que volverán a verse cuando ansíe poder. También parece conocer al hermano de Sasuke Itachi. Por ahora este enemigo se marcha teniendo más adelante un encuentro con Anko. Orochimaru resulta ser su sensei y un desertor de Konoha, cuyo objetivo es acabar con el tercer Hokage, solo que aún no es el momento apropiado para eso. Anko también parece ser poseedora de la marca maldita de Orochimaru, intenta matarlo suicidándose con él, 
pero no tiene éxito porque es mucho más débil que su maestro, así que por ahora Orochimaru dice que simplemente observará cómo se desarrollan los exámenes Chunin prestando atención a tres de sus estudiantes de la aldea culta del sonido porque tienen cierta misión. Regresando al examen Chunin estando tanto Naruto como Sasuke inconscientes, la supervivencia depende ahora de Sakura. Como si su situación no fuera de por sí ya mala, los ninjas de la aldea del sonido Dosu, Saku y Kin los encuentran anunciando el final para ellos, eso si no fuera porque Lee llega a rescatar a Sakura. La primera vez que la vio Lee pidió que fuera su novia, a cambio él la protegería con su vida, aunque Sakura lo rechazó llamándolo rarito, Lee mantiene su palabra y lucha empleando el loto primario. La técnica del loto está prohibida. Usa chakra que fuerza al cerebro a sobrepasar los límites, permitiendo un continuo y rápido taijutsu. No hay forma de que detenga su caída. ¡Toma eso! ¡Loto primario! Fácilmente pudo vencer a uno de ellos estrellándolo en el suelo, pero uno de sus enemigos, Saku, empleó unos agujeros de aire de la palma de su mano manipulando ondas ultrasónicas para ablandar el suelo. Notando que aún teniendo superioridad numérica podrían tener problemas con Lee, Dosu emplea el mismo jutsu que usó contra Kabuto enseñando un aparato de su mano que canaliza las vibraciones del sonido convirtiéndolas en ondas sonoras que controla con su chakra para destrozar los órganos internos del oído de Lee, afectando su orientación y equilibrio dejándolo fuera de combate. A pesar de los esfuerzos de Lee, solo queda Sakura de pie y es atacada por Kin, la chica del equipo del sonido. La verdad, sinceramente podríamos decir que Lee resultó herido por culpa de Sakura porque siempre ha sido una damisela en apuros que otros deben proteger. Es cierto que a lo largo de la serie la mayoría de veces es inútil o un personaje irrelevante, pero al menos en mi opinión este es un momento en el que intenta hacer algo dentro de sus posibilidades. Dejando a un lado el meme de Sakura que todos conocemos sobre que aún teniendo un kunai en sus manos con el que pudo atacar a su enemigo para liberarse terminó cortándose el cabello, al menos yo le reconozco su esfuerzo al enfrentarse a Saku con Shuriken's kunais y el jutsu de sustitución para poder llegar hasta él logrando dañarlo. Ya lo de quedarse quieta mordiéndolo, eh, también ignorémoslo. El equipo de Shikamaru, Inu y Choji estuvieron observando esta pelea escondidos mientras Inu recordaba su infancia de cómo fue la mejor amiga de Sakura, cómo ambas se dejaron crecer el cabello porque escucharon un rumor de que así le gustaban las niñas a Sasuke y total que al descubrir que ambas estaban enamoradas de él pasaron de ser amigas a rivales. Pero en el fondo Inu aún recuerda su amistad con Sakura y ya no aguanta verla sufriendo así que deciden intervenir mostrando sus ninjutsus. Shikamaru emplea el jutsu de posesión de sombras con la que puede manipular los movimientos de sus enemigos, Choji jutsu de expansión con el que puede agrandar su cuerpo y por último Inu jutsu de transferencia de mente que le permite entrar al cuerpo de su enemigo. Para no alargar esto más de lo necesario solo digamos que aún con su ayuda el enemigo parece seguir siendo superior. En ese lugar también aparece el equipo de Neji. Me parece que alguien usó a nuestro compañero como saco golpeador. ¡Nadie hace eso y se queda tan tranquilo! ¿Ah? Al ver a su compañero Lee lastimado planea acabar con todos pero se percata de que no hay necesidad de que él mismo intervenga porque todo este tiempo que pasó sirvió para que Sasuke se recuperara y despertara. Pero hay algo raro en él porque de su cuerpo emana un extraño chakra resultado de la marca de maldición que le puso Orochimaru. Y así como lastimaron a su equipo, Sasuke se encarga de devolverles el favor rompiéndole los brazos a Saku. Pareces estar muy orgulloso de tus brazos, ¿verdad? Cuando se dispone a acabar con el resto del equipo, Sakura le suplica detenerse calmando su odio por ahora. Notando que Sasuke está relacionado con Orochimaru, Doso entrega su pergamino a cambio de dejarlos ir que para fortuna suya es el que necesitaban. En otra parte del bosque, el equipo de Hinata rastreó algunos enemigos que se encontraban combatiendo donde pudieron observar de cerca al equipo de la arena y lo peligroso que es. Gara lleva en su espalda una calabaza con arena que sirve como defensa absoluta ante cualquier ataque. Es por eso que en las notas de Kabuto aparecía la información de que en todas sus misiones jamás había recibido un solo resguño. Además su arena también le sirve para asesinar en instantes a sus enemigos. Después de varios incidentes en el último día de la segunda prueba del examen Chunin, ahora que tienen los dos pergaminos lo único que el equipo 7 debe hacer es llegar a la torre. Kabuto se encuentra con ellos advirtiéndoles que aún no bajen la guardia porque muchos en lugar de luchar por los pergaminos esperan al último día para cazar a los ninjas que se acerquen aprovechando que deben estar debilitados, por esa razón Kabuto les pregunta si puede viajar con ellos temporalmente porque se separó de su equipo, gracias a él se podría decir que logran llegar a la torre, aunque le agradecen por todo lo que ha hecho por ellos, 
Quizá no deberían confiar tanto en él porque al separarse descubrimos que él está del lado de Rochimaru. Así es como finaliza el segundo examen. De 78 ninjas que había al principio quedan 21, que para sorpresa de los instructores no esperaban que fueran tantos. Por eso el tercer Hokage junto a Jonins de la aldea deciden realizar una ronda preliminar al tercer examen para reducir el número de participantes en una batalla uno contra uno que se llevará a cabo de inmediato. Al no dar oportunidad a los ninjas de recuperarse, Kabuto decide renunciar. A los ojos de muchos puede parecer patético que fracase de nuevo pero ahora sabemos que esconde quién realmente es y él mismo dice que aún no es momento de mostrar sus habilidades. A Sakura le preocupa que Sasuke pierda el control por la marca de Orochimaru y aunque quería acusarlo, él se lo prohíbe. Además, tanto Kakashi como el Hokage y los demás Jonin ya están al tanto de la situación. Pasando al primer combate entre Sasuke y Yoroi, las circunstancias no están a su favor porque cada vez que usa su chakra, la marca de maldición se apodera más y más de él, así que no puede usar ninjutsu o genjutsu, ni siquiera su Sharingan. Y como Yoroi tiene la habilidad de robar el chakra de sus víctimas, Orochimaru espera que tuviera que recurrir al poder de la marca, pero sorprendiendo a todos, especialmente a Lee, Sasuke derrota a su enemigo empleando solo Taijutsu replicando la técnica de Lee. No dejaré que esto tome el control. ¿Eh? ¿Ah? ¡Ese movimiento es mío! ¡No! ¡No juega de lunes! Presente. Solo me vio hacerla una vez y pudo copiarla perfectamente. Al terminar el encuentro, Kakashi se lleva a Sasuke para hacer algo con la marca maldita sobreponiendo un sello de maldición. Orochimaru aprovecha que están solos para hacerles una pequeña visita para tener una charla en la que curiosamente se puede observar a Kakashi temeroso por la persona que tiene frente a él. Al cuestionarle qué es lo que busca, Orochimaru hace alusión al Sharingan del ojo izquierdo de Kakashi ya que él también quiere el poder de los Uchiha. Un poder que afirma que obtendrá de Sasuke. Aunque Kakashi no planea entregárselo, Orochimaru dice que tarde o temprano será Sasuke quien lo busque porque después de todo el chico es un vengador. En el segundo encuentro participa del equipo de Hinata Shino Aburame contra el ninja del sonido Saku. El clan Aburame posee un vínculo especial con los insectos. A cambio de permitirles vivir dentro de sus cuerpos, ellos se encargan de sus enemigos. Shino hizo que sus insectos entraran en el ducto de la mano de Saku, tapando las salidas hasta que la presión del aire destruyó su cuerpo. El tercer combate es entre Kankuro de la aldea de la arena y el último integrante del equipo de Kabuto. Este ninja manipula con su chakra las articulaciones de su cuerpo moldeándolo su antojo atrapando a Kankuro hasta romperle los huesos de su cuerpo, o al menos eso creía porque resultó ser solo una marioneta que controla a Kankuro con su chakra. Al final Kankuro es quien resulta ser el ganador de esta batalla. Si somos honestos, la verdad es que muchos de los combates no merecen que hablemos demasiado sobre ellos, como por ejemplo en el que se enfrenta a Sakura e Ino. Ambas caen quedando las dos eliminadas. En el quinto combate participa Tenten del equipo de Neji contra Temari del equipo de Gara. Este combate puede resumirse en Tenten lanzando shurikens y Temari contraatacando con ataque de viento. En eso se resume ese encuentro en el que gana Temari. Algo interesante de este encuentro más allá del resultado es que Temari tiene el descaro de burlarse de Tenten. Incluso Gara dice que no debería desperdiciar el tiempo con perdedores. Es cierto que los ninjas de la arena son fuertes y sádicos, pero no deberían confiarse demasiado porque quien más si no Gai Sensei les dice unas palabras muy apropiadas. Porque pierdes el tiempo con ese pobre perdedor y con su ridículo mentor. Una advertencia. Gente de la aldea de la arena no tienen idea de lo que el Lee es capaz. En el séptimo combate participa Naruto contra Kiba del equipo de Hinata. Kiba tiene un pequeño cachorro como compañero llamado Akamaru con el que puede emplear un arte ninja de mimetismo animal que le permite transformarse y coordinar sus ataques en un taijutsu de velocidad y fuerza. ¡Hombre bestia! ¡Taijutsu máximo! ¡Colmillo sobre colmillo! Naruto es derribado en varias ocasiones pero no llegó hasta aquí para darse por vencido porque cumplirá su sueño de ser Hokage. Kiba también tiene la ventaja de que al crecer conviviendo con animales desarrolló sus sentidos más allá de un humano común. Haciendo uso de unas cortinas de humo aprovecha su olfato para atacar a Naruto mientras él no puede verlo. Para superar esta situación Naruto hace algo realmente inteligente al transformarse en Kiba para confundirlo. Pero recordemos que Kiba al tener un gran olfato identifica y ataca a Naruto. O eso creía porque al salir de la transformación se da cuenta que a quien atacó fue a Kamaru. Dudando de su olfato también ataca al otro Kiba que quedaba y nuevamente vuelve a aparecer a Kamaru lo cual le hace perder la calma. Para explicar de esto de forma simple resulta que en realidad sí había atacado a Naruto. 
pero en lugar de destransformarse al ser golpeado, se transformó en Akamaru provocando que Kiba atacara a su compañero. Este encuentro pudo ser interesante, pero la forma en que termina la verdad es decepcionante y absurda, ya que cuando Naruto se quedaba sin chakra y Kiba iba a acabar con él, se le sale un gas que lo detiene unos segundos permitiendo a Naruto crear clones de sombra con los que para variar también copia la técnica de Lee ganando la batalla. Algo bueno que resulta de esta batalla es que aunque Kiba pertenece al equipo de Hinata, ella estuvo todo el combate al pendiente de Naruto, pese a que es muy tímida y rara vez se atreve a hablar con él, reúne el valor para darle una pomada curativa. Pasemos al octavo combate, el segundo más emocionante de todos que será entre Neji Hyuga contra Hinata Hyuga. Ambos pertenecientes a uno de los clanes más importantes de Konoha, Hinata pertenece a la rama principal y Neji a una rama secundaria, Lee hace el comentario sobre que siempre ha existido rivalidad entre ambas ramas, Neji le pide a Hinata que se rinda, su destino nunca fue ser ninja porque es muy suave y amable. Con palabras duras y crueles trata de hacerle ver a Hinata que es inútil que luche porque el resultado ya está decidido, pero cuando Hinata estaba mentalmente acabada, escucha la voz a lo lejos de Naruto dándole ánimos, motivándola a no rendirse. Así que veamos de lo que es capaz el clan Hyuga y su Keke Genkai, un jutsu visual conocido como Byakugan. Estás visualizando el desenlace de la batalla. Te ves derrotada. Lo que puede o no puede ser Vamos, enséñale ese tarado que está en un error Naruto No volveré a esconderme ¡Yakugan! Defiéndete Hermano mío A diferencia del Taijutsu de Lee que se centra en el daño físico externo, el estilo Hyuga consiste en un Taijutsu especializado en dañar los órganos internos y la red de chakra. Por más que una persona fortalezca su cuerpo para ser duro como la roca, es vulnerable al Byakugan. El más mínimo contacto puede ser letal. Esto lo comprobamos al acertar Neji un par de golpes que parecen simples, pero dañan gravemente los órganos internos de Hinata. Aunque ella comienza a toser sangre poniendo su vida en riesgo, intenta ponerse de pie para seguir luchando por alguien muy importante para ella, esa persona es Naruto, Hinata siempre estuvo observándolo en silencio, viendo cómo a pesar de que todos se burlaban, lo subestimaban o no esperaban nada de él, él siguió esforzándose trabajando día a día para llegar hasta aquí, gracias a él Hinata tuvo el valor para luchar buscando volverse más fuerte, ahora Naruto es quien la observa a ella y quiere mostrarle que también es capaz de cambiar. ¡Vamos, Hinata! No, la fortaleza ha regresado a su mirada He estado observándote Cuando yo te veo, Naruto Siento que puedo seguir adelante Que hasta valgo un poco ¡Ah! ¡Ah! no! ¡El encuentro se acabó! Ante la caída de Hinata, Naruto jura por su sangre que vencerá a Neji en su lugar. Habiendo concluido este emocionante encuentro, es momento de pasar al mejor combate que seguro quedará grabado en la memoria de todos nosotros. Este se llevará a cabo entre Gara de la aldea de la arena y Rock Lee de la aldea de la hoja. Sin perder el tiempo en cuanto da comienzo a la batalla, Lee se lanza sobre su enemigo notando la habilidad de Gara con la arena que lo protege de sus ataques. Como Gara ni siquiera tiene que moverse mientras Lee se desgasta físicamente, Sakura dice que debería cambiar de estrategia. Lee debería emplear algún ninjutsu o genjutsu, ciertamente sería una buena idea. Claro, si supiera alguno, Gai responde que Lee no tiene habilidad de ninjutsu o genjutsu, solo puede luchar empleando taijutsu. Aunque esto es algo inusual en un ninja y debería representar una desventaja, para Lee es lo opuesto porque en lugar de perder el tiempo con eso, Gai lo enfocó en entrenar su taijutsu llevando sus habilidades físicas a otro nivel. Así que Gai le da permiso a Lee de quitarse unas pesas que llevaba en sus tobillos, y aunque para muchos algo tan patético no haría ninguna diferencia, al tirarlas notan que eran extremadamente pesadas, y solo este pequeño cambio le permite a Lee moverse a una velocidad simplemente sorprendente siendo la primera persona en dañar a Gara. Ahora sí me moveré con libertad. ¡Ah! ¡Ah! 
Tras recibir varios golpes, Gara muestra una mirada aterradora en su rostro revelando estar cubierto por una armadura de arena. Para traspasarla, el siguiente movimiento de Lee es una técnica que conlleva una carga para su cuerpo conocida como loto primario en la que levanta a Gara del suelo separándolo de la arena para después arrojarlo a una gran velocidad. Cuando creyó derrotar a Gara notamos que a lo que venció solo era un simple clon de arena que Gara creó en el momento en que Lee cerró los ojos a causa del dolor. La carga en su cuerpo por usar el loto permite que Gara lastime a Lee porque ya no puede moverse a la velocidad de antes. Al ver a su querido estudiante sufriendo, Gai recuerda al pequeño Lee y su sueño. Un niño que día tras día se esforzaba más que nadie entrenando hasta el cansancio porque su sueño es demostrar que también puede ser un espléndido ninja. Aún sin tener talento para los ninjutsu o genjutsu, por mucho tiempo se esforzó entrenando luchando contra Neji pero nunca pudo vencerlo por sus dones. Lee llegó a pensar que quizá después de todo el trabajo duro no puede derrotar al talento natural, pero Gai le mostró que esto no es verdad porque aunque no cree tener ningún don, en realidad tiene uno muy importante y este es el don de la perseverancia. Gai simpatiza con Lee porque es como él y sabe lo duro que es tener que trabajar y esforzarse mucho más que el resto. Aunque ahora no sea así, algún día ese esfuerzo será reconocido. No tienes dones para ninjutsu o genjutsu, pero así mismo tienes un don que Neji no tiene. Es que tienes el don de la perseverancia. Todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo. Recordando las enseñanzas de su sensei, Lee se pone en pie. Su camino aún no ha terminado. Hará que Gai se sienta orgulloso de él. Existe una última técnica que Gai le enseñó, solo que esta está prohibida porque usarla pone en riesgo la vida del usuario. Hablamos de las ocho puertas internas y el loto escondido. Gai explica que ahora mismo Lee es capaz de abrir cinco de estas puertas. Y si te preguntas qué son, básicamente son válvulas que regulan el flujo de chakra. Pocos ninjas en el mundo llegan a abrir estos limitantes obteniendo un poder tan grande que fácilmente supera al del Hokage, solo que las consecuencias de abrir las ocho puertas internas es la muerte. Aunque hasta ahora nunca nadie lo ha hecho, este pequeño Genin abre cinco de ellas mostrando un poder tan sorprendente que incluso para Kakashi haciendo uso del Sharingan le es difícil seguir sus movimientos. No voy a ser el único que pierda aquí. Increíble, nadie puede hacer eso con solo su esfuerzo Sus músculos se están desgarrando ¿En serio es mí? ¡No estoy escondido! Aún después de recibir el ataque de Lee Gracias a su arena, Gara logra disminuir el impacto pero lo cierto es que nadie lo había llevado hasta estos extremos, para vengarse emplea su ataúd de arena, aunque Lee logra reaccionar evitando parte del ataque, su brazo y sus piernas son triturados. La batalla ya está decidida, pero aunque Lee está fuera de combate, para Gara no es suficiente e intenta matarlo por lo que Gai se ve forzado a intervenir. Lo peor es que aún estando inconsciente, eso no lo detiene, Lee se pone de pie, Verlo en ese estado causa que Gai no pueda contener las lágrimas porque su estudiante sigue queriendo cumplir su sueño de demostrar que es un gran ninja, pero ya lo ha demostrado. Quiero demostrar que también soy un espléndido ninja, aún sin tener ningún ninjutsu ni genjutsu. Todo es culpa mía. El escuadrón de médicos rápidamente atiende a Lee leyendo sus signos vitales y aunque está fuera de peligro de muerte, hay una trágica noticia. Debido al daño masivo que recibió por el ataque de Gara, sus días como ninja han terminado. El décimo y último combate se lleva a cabo entre Choji y el ninja del sonido ganando el ninja del sonido. De esta forma es como termina la ronda eliminatoria. Los 10 ninjas vencedores pasarán a la tercera y última ronda del examen Chuning. Las finales se llevarán a cabo dentro de un mes, tiempo que servirá para que los ninjas se entrenen y se preparen porque en los próximos encuentros uno contra uno asistirán invitados especiales de otras naciones. Mediante un sorteo se elige el orden de los enfrentamientos, entre los más importantes veremos a Sasuke luchar contra Gara y a Naruto contra Neji. Mientras el tercer Hokage explicaba todo esto, en otra parte de la aldea Kabuto asesina a varios cazadores especiales Sambo, infiltrándose en la clínica médica para llevarse a Sasuke. Kakashi intenta detenerlo para averiguar las verdaderas intenciones de Rochimaru, pero logra escapar. Aunque por el hecho de haber sido capaz de huir de él y de acabar con ninjas de élite, 
Kakashi reconoce que no es un genin ordinario. Más adelante Naruto llega al hospital buscando a Kakashi para que lo entrene. Kakashi dice que estará ocupado con cierto asunto, pero no debe desanimarse porque le consiguió como maestro a Ebisu. Su entrenamiento consistirá en un ejercicio similar al de trepar un árbol. En aquel entonces solo debía acumular chakra en los pies, pero ahora debe aprender a moldear y ajustar constantemente el flujo de su chakra. Lo importante de este entrenamiento es que su acercamiento con Ebisu permite que Naruto conozca a una persona que llegará a ser muy importante para él, ya que en las aguas termales observan a un viejo pervertido espiando el baño de mujeres al que Ebisu trata de dar una lección y es fácilmente derrotado. Aquel hombre se presenta como el sabio de la montaña del sapo, Jiraiya Sensei. Soy el ermitaño de la montaña Myoboku, el espíritu sabio e inmortal. Ese soy yo, el sabio de la montaña del sapo. Su excusa para espiar en el baño es que según él, es escritor y hacía una investigación para su novela. La misma que lee Kakashi Sensei. Como dejó inconsciente a su maestro, Naruto quiere que asuma la responsabilidad y lo entrene. Para su mala suerte, Jirai ya no está interesado en ayudar a alguien que no lo respeta ni a él ni a su trabajo, así que escapa de Naruto en varias ocasiones, pero como Naruto se muestra insistente, le ofrece un trato, si le consigue una madura de curvas hará lo que sea. Siendo Naruto algo inocente, lo que le consigue es una sandía. ¡Miren lo que le conseguí! ¡Tal y como le gustan! ¡Una madura y sabrosa con curvas! ¡No me refería a eso! Y claro, Jiraiya no se refería a eso. Explicándole que se refería a una mujer, Naruto usa su jutsu sexy dejando a Jiraiya más que complacido, así que acepta ser su maestro. En el momento en que Naruto continúa con su entrenamiento dejando fluir su chakra para caminar sobre el agua, Jiraiya se percata del jutsu con el que fue sellado el zorro de nueve colas. Así que esta es la fórmula usada para atrapar al zorro de las nueve colas. Un sello de doble tetragrama dentro de un sello de ocho firmas. Pero además de eso también nota el sello de cinco puntos que le puso Orochimaru, el cual provoca que el chakra de Naruto y del zorro estén fusionándose de manera inestable, así que lo elimina permitiendo a la Naruto dominar la técnica de caminar sobre el agua. Tras un largo día, Ebisu se reúne con Jiraiya aliviado porque cree que ayudará a la aldea a hacer frente a Orochimaru mencionando que tanto Orochimaru como Jiraiya son dos de los tres legendarios Sani. Esa misma noche, Dosu busca a Gara con la intención de matarlo aprovechando que ya debe estar dormido, pero lo que no sabía es que Gara no ha dormido ni un solo día de su vida. Aún así como ya conoce su truco con la arena, cree que puede ganar, hasta que descubre que Gara oculta dentro de él una bestia gigantesca y es asesinado. A lo lejos Kabuto tiene una reunión secreta con el Jonin de la arena revelando ser aliados que tienen como objetivo destruir Konoha por órdenes del Kasekage usando a Gara como arma secreta. Aunque allá te descubre su plan e intenta escapar para advertir al Hokage, es asesinado. La mañana siguiente Jiraiya continuó con el entrenamiento de Naruto explicándole que dentro de él existen dos tipos de chakra, uno azul y uno rojo, el suyo y el del QB. Algún día podría volverse extremadamente fuerte si aprende a controlar ambos. Aprovechando esa reserva, Jiraiya le enseña una técnica llamada Jutsu de Invocación. ¡Jutsu de Invocación! Mediante un pacto de sangre se crea un vínculo con criaturas para invocarlas en combate. En este caso forma un antiguo pacto con sapos. Ciertamente Naruto no parece ningún prodigio ni nada parecido porque en su primer intento solo invoca un pequeño renacuajo. Durante las siguientes tres semanas Naruto intenta este jutsu una y otra vez sin lograr cambios muy significativos, la razón para fracasar es que su reserva actual de chakra no es suficientemente grande, por eso Jiraiya le pregunta cómo es que en otras ocasiones se ha manifestado el chakra del zorro, tanto en su pelea con Haku como contra Orochimaru los factores fueron el peligro y la emoción. Si esa es la clave Jiraiya se disculpa con el cuarto Hokage porque es necesario poner la vida de Naruto en riesgo. Sin pensarlo dos veces lo lanza al fondo de un barranco donde le esperaba una muerte segura. Ante este riesgo por primera vez por un momento Naruto ve la criatura que yace dentro de él. Esta abominable celda me tiene combinado. Tú eres zorro de las nueve colas. ¡Hola! Por haber vivido tantos años dentro de él, como pago de renta Naruto pide algo de chakra. Reconociendo sus agallas por ahora el Kyuubi se lo entrega porque si Naruto muere, él también lo haría. Con este chakra finalmente logra el jutsu de invocación invocando un gigantesco sapo llamado Gamabonta. Bien hecho Naruto. Desde el cuarto Hokage nadie de tan corta edad había sido capaz de invocarlo. Dudando que Naruto sea digno de recibir su ayuda lo desafía a sostenerse arriba de él hasta el atardecer. 
Tras varias horas estando a punto de superar la prueba, Naruto agota su chakra y cae inconsciente. Gamabunta lo lleva al hospital y tras descansar al día siguiente junto a Shikamaru, visita a Nali descubriendo que Gara está ahí con la intención de matarlo. Gara tiene una pequeña charla con ellos en la que revela ser hijo del Kasekage. Su padre empleó un jutsu para sellar dentro de él un demonio llamado Shukaku. Al momento de nacer, Gara mató a su propia madre. Jamás conoció el amor, solo conoce el odio y el temor que observan las miradas de la gente de su aldea. Escuchar esto hace que Naruto se percate que en el fondo Gara es igual a él. Tras varios días finalmente se llega el momento de continuar con los exámenes Chunin. El tercer Hokage junto al Kasekage anuncian el inicio de las finales. La primera de ellas será entre Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga. Ha llegado el momento de cumplir aquella promesa que le hizo a Hinata. Pero no debe confiarse porque después de todo su oponente es Neji. En cierta manera debería darle las gracias a Hinata porque en su encuentro pudo percatarse de que el Keke Genkai permite atacar la red de chakra. Para contrarrestar al Byakuga, Naruto crea un par de clones de sombra distribuyendo su chakra con el objetivo de atacar con superioridad numérica mientras evita que su cuerpo real sea dañado. Teóricamente no era malo su plan pero olvida que Neji es un experto también en Taijutsu. El que haya más enemigos no hace ninguna diferencia para él porque fácilmente se encarga de los clones y le hace ver a Naruto que su esfuerzo es inútil. No importa lo mucho que haya entrenado o lo mucho que se esfuerce, la gente nace con un destino escrito y eso no se puede cambiar. Por más que Naruto se la pase diciendo que será Hokage, es absurdo. De todos los shinobi del mundo, piensa en los pocos que llegan a ser Hokage. No es algo que alcanza solamente tratando de serlo. Fueron elegidos por el destino. Por desgracia para Neji, Naruto no sabe cuándo rendirse, así que lo intenta de nuevo creando muchos más clones esta vez. Para evitar gastar chakra innecesariamente, Neji va tras el Naruto real, porque aunque no pueda distinguirlo, es fácil para él adivinarlo. El real debe ser el más alejado por temor a recibir daño. Al menos eso pensaba hasta que se da cuenta que atacó otro clon. En el momento en que Naruto quiere aprovechar esta oportunidad, cuando está por golpear a Neji, descubrimos que posee un as bajo la manga, una defensa aún más eficaz que la de Gara llamada rotación. Sumado a esto, para darle el golpe final a Naruto, emplea una técnica llamada 8 trigramas 64 palmas. 8 trigramas 64 palmas. 8 palmas. 32 palmas. 64 palmas. Una sucesión de ataques rápidos que bloquea el flujo de chakra de su oponente. Y como bien sabemos, sin chakra es imposible para un ninja luchar y hasta puede poner la vida de Naruto en riesgo. Es por eso que Neji se asombra al ver que Naruto de alguna manera es capaz de ponerse de pie. Quizá Neji tenga la idea de que es inútil esforzarse porque nacemos con un camino escrito, pero Naruto se encargará de demostrarle lo contrario. Él nació siendo odiado y subestimado. Gracias a que se ha esforzado, pudo llegar hasta aquí. Así que es momento de enseñarle a Neji que nosotros forjamos nuestro propio destino. Todos tenemos un destino desde que nacemos y es inútil pelear contra él. Tu destino es perder frente a mí. He bloqueado tus 64 puntos de chakra. ¿Cómo planeas seguir peleando cuando ya no puedes usar tu chakra contra mí? Recordando las palabras de Jiraiya, sorprendentemente Naruto hace uso del chakra del Kyuubi con el que finalmente derrota a Neji. Si estás ahí, dame tu fuerza. ¿De dónde proviene ese chakra? Con esa tontería del destino Deja de decirme que no puedes cambiar lo que eres Claro que puedes Para mí al menos no eres un fracasado Para el segundo enfrentamiento Sasuke no aparece por ningún lado Dado que las reglas dicen que los participantes Deben estar presentes cuando sea su turno El tercer Hokage no tiene más opción que descalificarlo El Kasekage por alguna razón Se nota muy interesado en ese encuentro Y pide que tengan cierta consideración Con el chico Uchiha por este motivo su combate se ve aplazado, para el siguiente encuentro debía participar Shino contra Kanjuro, pero Kanjuro decide rendirse para no mostrar sus habilidades antes de tiempo. Luego Shikamaru contra Temari, se muestra como Shikamaru es un chico al que no le gusta trabajar o esforzarse innecesariamente. 
Puede que no sea el luchador más hábil, pero sin duda es un genio estratega. Asuma Sensei notó que la fortaleza de Shikamaru no radica en sus habilidades físicas, sino más bien en su inteligencia, porque en un juego de estrategia llamado Shogi, notó que Shikamaru tenía un coeficiente intelectual de 200. Esa inteligencia le permite llevar a cabo un plan en el que acorrala a Temari hasta atraparla en su jutsu de posesión de sombras. Y aunque pudo derrotarla a Shikamaru al final decide rendirse. Si bien no gana la batalla, gana el corazón de Temari. Así que después de todo fue una maravillosa jugada. Ahora sí es el momento de pasar al combate que todos esperaban ver. Incluyendo el único ninja que fue capaz de plantar cara a cara. Lee deja el hospital para presenciar este encuentro y aunque está feliz de apoyar a sus compañeros de Konoha, no puede evitar sentir una gran frustración porque de todos él es el único que se dedica a observar desde lejos. Kakashi hace su entrada apareciendo en medio de la arena con Sasuke. Naruto ahora se da cuenta de cuál fue el motivo por el que estaría tan ocupado y aunque no puede evitar sentirse celoso de esta injusticia, está ansioso de ver qué tan fuerte se volvió su rival. Así que sin más por añadir veamos lo que nos espera en la batalla de Sasuke contra Gara. Siendo sinceros la situación no apunta muy a favor de Sasuke. Por un lado a Sakura le preocupa que pierda el control de la marca maldita. Y por el otro sabemos que Lee en el pasado se encargó de barrer el suelo con Sasuke. ¿Qué tanto podría haber hecho Kakashi por él en tan poco tiempo? Bueno todas esas inquietudes se olvidan en un instante ya que para sorpresa de todos Sasuke se mueve tan rápido como Lee y es capaz de atravesar la armadura de arena ¡Qué veloz! Por impresionante que sea esto, el hecho es que sabemos que eso no es suficiente para acabar con Gara. Kakashi mejor que nadie tuvo la oportunidad de observar detenidamente el encuentro de Lee y por eso Gai se pregunta la razón de repetir un taijutsu que ya falló una vez. Llega un punto en que Gara se encierra en una esfera de arena para liberar al Shukaku, el demonio que yace dentro de él. Sasuke aprovecha ese tiempo para preparar su ataque final. El moverse tan rápido como Lee solo era un prerequisito para emplear una técnica que está a otro nivel. Sorprendentemente muestra que ha dominado la única técnica que Kakashi no ha copiado. Nos referimos al Chidori. Ah, pero no puede ser. Chidori, millar de aves. Mamá, ¿qué es esto? ¡Es mi propia sangre! Este jutsu causa que Gara dé un grito desgarrador al sentir por primera vez su propia sangre. Su transformación no se completa. Esto obliga a que el plan de Orochimaru se ponga en marcha antes de tiempo así que hace acto de presencia revelando estar disfrazado del Kasekage. Kabuto se encarga de emplear un genjutsu para dejar inconscientes a todos los espectadores. Ninjas del sonido y de la arena llegan hasta Konoha para acabar con la aldea. Kanjuro y Temari se llevan a su hermano Gara para que se recupere y Sasuke los persigue. Una vez que Orochimaru toma el tercer Hokage, sus discípulos, los cuatro ninjas del sonido, emplean un ninjutsu creando una barrera para que nadie los moleste. Se encargará de derrotar al viejo y tomará su título de Hokage. Kakashi invoca a su perro rastreador Pakun para que Naruto, Sakura y Shikamaru vayan tras Sasuke mientras él, Gai y los demás Yoni nacen frente a los invasores. No es extraño que Orochimaru piense que su maestro ya es viejo y frágil, en su condición actual seguramente no será siquiera un oponente digno para él. Pero quizá Orochimaru lo está subestimando, por el simple hecho de haber alcanzado el puesto de Hokage, Sarutobi no es alguien que deba tomarse a la ligera. En esta pelea se encarga de demostrar de lo que es capaz porque no solo deberá luchar contra uno de los legendarios Sanin, sino que además Orochimaru emplea un ninjutsu prohibido llamado Edotense y una técnica de resurrección con la que invoca a dos seres legendarios. Se trata del primer y segundo Hokage. Ellos dos hasta el día de hoy son honrados y venerados porque fueron los fundadores de la aldea escondida entre las hojas. En el momento en que da comienzo la batalla entre estos tres Hokages, se observa un nivel completamente superior donde emplean ninjutsus de distintos elementos tanto tierra, fuego, agua e incluso jutsus secretos como uno que solo posee el primer Hokage de estilo madera con el que puede crear vida originando árboles. Edo Tensei. Kinjutsu 
Ciertamente hacer frente a dos Hokages y a un Sanin a la vez no es fácil para Sarutobi pero de alguna manera junto a Enma el rey mono es capaz de resistir hasta que al atacar a Orochimaru se da cuenta que su estudiante ya no es humano. Antes de ser un desertor de la aldea Sarutobi descubrió que Orochimaru secuestró a Genin, Chunings, Ambus, toda clase de ninjas de la aldea para experimentar con ellos. Su sueño u objetivo es dominar todas las técnicas ninjas y comprender la verdad sobre el mundo. Sin embargo, hacer eso requería tiempo así que primero investigó una técnica para la juventud eterna y la inmortalidad. Por eso al ser herido cambia su aspecto porque su cuerpo ya está compuesto de distintos recipientes. En aquel entonces Arutobi no pudo detenerlo porque era su querido estudiante, pero ahora sabe que ese fue su mayor error. Orochimaru regresó como un enemigo que atenta contra su aldea y es su obligación detenerlo, para ello Sarutobi hace uso de un antiguo jutsu maldito en el que invoca al dios de la muerte, la misma técnica que usó el cuarto Hokage, a cambio de entregar su vitalidad con este jutsu logra sellar al primer y segundo Hokage quienes antes de marcharse se disculpan con Sarutobi por los problemas que le causaron pero ahora que lo vieron están tranquilos porque no pudieron dejar la aldea en mejores manos. <risa> Discúlpanos, Antobi. Hicimos tu vida difícil. A partir de mañana, tú eres el Hokage. Frente a él ya solo quedaba un enemigo en pie, Orochimaru, pero debido a la gran cantidad de chakra que empleó durante la batalla, a Sarutobi ya no le queda suficiente fuerza para sellar su alma. Si no puede llevarlo con él al otro mundo, al menos Sarutobi se asegura de que ya no pueda dañar la aldea matando su sueño. El tercer Lord Hokage con su último aliento le quita a Orochimaru lo que más ama, sus brazos y por consecuencia sus jutsu. Así termina la vida del tercer Hokage. ¿Por qué no te mueres? Ya te lo dije, la aldea escondida entre las hojas es mi hogar. No subestimes al Hokage hasta que proteges a alguien valioso para ti. La verdadera fuerza del Shinobi puede emerger. Está hecho. Me arrepiento de no poder llevarte conmigo. Adiós, discípulo. Mientras todo esto ocurría, recordemos que tanto Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Shino persiguen a Gara. Kanjuro junto a Temari tratan de enfrentarse a ellos para ganar algo de tiempo, pero en el momento en que Sasuke llega hasta Gara reanudando su encuentro, nota que hay algo distinto en él. Su sed de sangre provoca que comience a transformarse en el Shukaku, aunque Sasuke logra dañarlo nuevamente con el Shidori no es suficiente para derribarlo y con su nivel actual de chakra no puede usar esta técnica más de dos ocasiones porque comienza a perder el control de la marca maldita. Gara le dice a Sasuke que deseaba luchar con él porque en su mirada notó que ambos son iguales, ambos buscan venganza, ambos buscan asesinar, ambos buscan dar valor a su existencia. Entre más pasa el tiempo Gara se vuelve más y más fuerte mientras que Sasuke solo se debilita gastando su chakra, aún así caer aquí no es opción para él porque aún no cumple su objetivo, si debe elegir entre morir en manos de Gara o sucumbir ante la marca de maldición su elección se hace más que obvia volviendo a usar el Chidori. Pese a su esfuerzo al ya no poder levantarse cuando Gar está a punto de acabar con su vida finalmente aparece Naruto. Solo has conseguido dos impactos de Chidori. ¿Qué podría pasar si intento usarlo más de dos veces? El peor de los casos, morirías. La razón por la que me eligió a mí es porque yo debo ser el que lo atrape y lo mate. ¡Yo soy un vengador! Se muestra que en el pasado Gara no siempre fue un ser lleno de odio, de niño tenía la compañía de un hombre llamado Yashamaru, él explicó que la arena que lo protege no es otra cosa más que amor. El amor de su madre, aunque murió al darlo a luz, ella aún intenta proteger a su querido hijo. Si bien todos en la aldea lo miraban con odio o temor, Gara trataba de ser amable y gentil para demostrar que no era peligroso, pero su bondad solo fue correspondida con ninjas intentando matarlo. Lo más doloroso para él fue ver que incluso Yashamaru, el único ser que pensó que lo quería, también intentó matarlo por órdenes del Kasekage. En el fondo, odiaba a Gara porque su hermana murió por su culpa. 
Llegará un día en que tu existencia sea muy peligrosa para esta aldea. No ames a nadie. Ni te preocupes por la existencia de nadie más que la tuya. Lucha solo por ti. Todo era dolor y oscuridad. Solo. Es por eso que puedo entenderlo. Se han preocupado por mí. Toda esta historia Naruto la entiende mejor que nadie llegando a sentir cierta simpatía por Gara porque ambos fueron juzgados por llevar una carga que no pidieron, la de ser Jinchurikis, solo que Naruto tuvo a Iruka para guiarlo, sea como sea no dejará que mate a sus amigos, es cierto que no cuenta con una técnica letal como el Shidori y si ni siquiera el pudo con Gara, sabes que duda que Naruto sea capaz de hacer algo al respecto, pero no desperdició su tiempo holgazaneando, también entrenó duro junto a Jiraiya y ahora le muestra a Sasuke lo fuerte que se ha vuelto al realizar el jutsu de invocación luchando junto al jefe sapo transformado en el zorro de las nueve colas logrando derrotar a Gara. ¿Cómo es que hace eso? Juro que te protegeré. Y... Inu, Tori, Saru, Hitsuji. ¡Jutsu de invocación! ¡Te lo reviento! ¡Balas de aire! ¡Estilo de agua! ¡A los líquidos! ¡No sabía que iba a llover! ¡Una transformación combinada! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Invoca algo con garras y colmillos! ¡Ah! ¡Un poco de chakra! La sombra del fuego iluminará la aldea. Estuve ahí, en ese oscuro y solitario lugar. El amor es el deseo del corazón de servir a quien nos es querido. Te marí, Kankuro. Una vez que la guerra termina aunque la aldea prevaleció no lo sienten como una victoria porque las vidas de muchos ninjas se perdieron entre ellas la del tercer Hokage al que le dan el último adiós en cuanto a Orochimaru aunque logra escapar el precio que terminó pagando por subestimar a su sensei fue muy alto dialogando con Kabuto admite ser más débil que Itachi por eso buscaba a Sasuke Además menciona algo muy importante y es que pertenecía a cierta organización que abandonó. Con parte de la aldea destruida es posible que otras naciones quieran aprovechar para atacarlos y más aún porque el ninja más poderoso, el Hokage, ya no existe. Por eso los sabios se reúnen con Jiraiya para pedirle que se convierta en el quinto Hokage. Como uno de los legendarios Sanin sin duda es el más apto pero aún así Jiraiya rechaza este puesto porque está en medio de una investigación muy importante. Además si lo que quieren es a un Sanin existe otro, Tsunade. Jiraiya se ofrece a buscarla si permiten que Naruto lo acompañe en este viaje y aunque acaba de pasar lo de Orochimaru en la aldea se da un incidente más interesante porque la visitan dos invitados no deseados al que Asuma y Kurenai tienen el honor de encontrarse, se trata del hermano mayor de Sasuke, Itachi, Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki. Itachi, Itachi Uchiha sin un gran esfuerzo se encargan de lidiar con dos Jonins de Konoha. Aunque claro, también Kurenai sí se pasa de lista atacando a Itachi con un Genjutsu, siendo él el real heredero del Sharingan. Genjutsu. No funciona en mí. Estilo de agua. Jutsu bomba tiburón de agua. Como sea, el hecho es que ambos habrían muerto si no es porque Kakashi aparece. Pero esta vez ni siquiera su ayuda es suficiente, Itachi es tan rápido que Kakashi ni siquiera es capaz de ver sus posiciones de mano al realizar un jutsu. Ante ninja, estilo de agua, muro de agua. Casi anticipas mis movimientos, casi. Para no pertenecer al clan Uchiha, has perfeccionado el Sharingan bien. Te mostraré lo que puede hacer el Sharingan cuando es ejercido por un auténtico heredero. El Keke Genkai le permite a Itachi usar una técnica exclusiva de su clan. El Mangekyu Sharingan y el Tsukuyomi. Pone a Kakashi bajo un Genjutsu donde controla el tiempo y el espacio. Durante 72 horas apuñala a Kakashi una y otra vez provocándole una agonía sin fin. 
Al salir del Genjutsu se percata de que solo pasó un segundo y se desmorona admitiendo que si Itachi quisiera podría matarlo en cualquier momento. Estando agotado Kakashi les cuestiona qué es lo que buscan. Itachi responde que van tras el legado del cuarto Hokage. Kakashi no entrenó a Naruto por preferir a Sasuke. Más bien Jiraiya se reunió con él para pedirle dejar a Naruto en sus manos porque ha estado investigando sobre una organización secreta que alberga a los criminales más peligrosos de todas las naciones. Estos nueve ninjas se hacen llamar Akatsuki. En cuanto Kakashi revela ese dato a Itachi le sorprende que sepa todo eso así que deciden llevárselo, pero al momento de ir tras él, Gai aparece. Con su llegada deciden retirarse porque seguramente vendrán refuerzos en camino, además Itachi menciona que Gai no es alguien que deba ser subestimado. Por otro lado Jiraiya convence a Naruto de acompañarlo prometiéndole que le enseñará una técnica aún más asombrosa que el Shidori. Durante su viaje Jiraiya le cuenta a Naruto que le gusta pasar tiempo con él porque el cuarto Hokage era su estudiante y encuentra en Naruto cierto parecido a él. Además el mismo Jiraiya era como Naruto de pequeño, tanto él como Tsunade y Orochimaru fueron estudiantes del tercer Hokage. También enfrentaron la prueba de los cascabeles y al igual que Naruto, Jiraiya al inicio era visto como un fracasado en comparación a sus compañeros. Hacen una pequeña parada para descansar en un pueblo cercano mientras en Konoha Sasuke escucha a los Jonins hablar sobre la visita de Itachi a la aldea buscando a Naruto. Sin dudarlo Sasuke rápidamente se marcha a saldar cuentas con su hermano de una vez por todas. Queriendo evitar un enfrentamiento directo contra Jiraiya porque conocen los rumores de lo fuerte que es, Itachi pone a una mujer bajo el efecto de un Genjutsu con su Sharingan para que llame la atención del viejo pervertido separándolo de Naruto. En cuanto está solo, Itachi y Kisame se presentan ante él. La razón por la que Sasuke tiene tanto odio y resentimiento hacia Itachi hasta el punto de querer matarlo es porque de niño él admiraba a su hermano mayor. Itachi era un ninja excepcional del que todos estaban orgullosos, pero una noche cuando Sasuke regresaba de la academia encontró a todos los miembros de su clan asesinados. La persona causante de esta masacre resultó ser su hermano Itachi. Incluso le arrebató la vida a sus propios padres. Aunque la verdad era más que obvia, Sasuke se negaba a creer que Itachi fuera capaz de hacer algo así. Así que para probárselo usó el Mangekyu Sharingan para que viviera en carne propia cada una de esas muertes. Al preguntarle a Sasuke por qué hizo todo eso, Itachi dice que fue para medir los límites de su habilidad. Sasuke intenta escapar gritando que no quiere morir, pero no debe preocuparse, porque para Itachi su vida no vale nada, ni siquiera es digno de que él lo mate. Solo por eso lo dejó escapar para que viviera avergonzado, si algún día su odio llega a ser lo suficientemente fuerte, entonces lo buscará. ¡Tengo miedo! ¡No me mates! Tú no vales ni que te mate, corre y vive con la vergüenza. Los dos últimos miembros del clan Uchiha se ven cara a cara, Itachi no parece estar interesado lo más mínimo en él, aún así Sasuke lo ataca con el Shidori que para su sorpresa Itachi detiene como si no fuera nada. La realidad es que no está ni remotamente cerca de ser un rival para su hermano mayor Itachi se lo deja más que claro dejándolo fuera de combate con el Tsukuyomi Recalcándole que es débil porque su odio no es tan fuerte Aún eres muy débil no me odias lo suficiente. Llega un punto en que Naruto ya no soporta quedarse de brazos cruzados observando cómo lastiman a su compañero. Cuando intenta hacer el jutsu de invocación Kisame con su espada samejada devora su chakra para detenerlo. Pero por fortuna aparece Jiraiya diciendo que aprovechará la oportunidad para encargarse de ambos. Empleando un arte ninja los encierra dentro del estómago de un sapo del que es imposible escapar o al menos lo era hasta ahora porque Itachi es el primero en lograrlo usando un jutsu del que solo quedan unas extrañas llamas negras. Arte ninja, trampa boca de sapo. Es muy veloz, no lo lograremos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué usaron para escapar? Y estas llamas negras... Tras escapar con Kisame esta vez se retiran definitivamente porque Itachi necesita descansar sus ojos. Aunque esta vez las cosas salieron bien toparse con los Akats que hace que Jiraiya se dé cuenta de que no siempre estará ahí para proteger a Naruto. Tarde o temprano irán de nuevo tras él buscando al zorro de las nueve colas así que es tiempo de que aprenda a defenderse por sí mismo. Y para eso Jiraiya le muestra una sorprendente técnica. Es el momento perfecto, tengo un nuevo jutsu que quiero mostrarte, pon atención. 
Este jutsu nos fue enseñado nada menos que por el cuarto Hokage, y a él le tomó tres años el perfeccionarlo. Dominarla completamente hasta el nivel de su maestro no será fácil. Para que Naruto entienda cómo funciona, Jiraiya divide su entrenamiento en varios pasos. Primero deberá ser capaz de reventar un globo lleno de agua en la palma de su mano. Para ello tendrá que emplear sus entrenamientos anteriores acumulando chakra como cuando trepó árboles. Luego debe mantener un flujo constante como cuando caminó sobre el agua y por último debe manipular el chakra en una especie de rotación en múltiples direcciones. Es cierto que Naruto no tiene la maestría del cuarto Hokage para dominar tan rápido las cosas, incluso puede parecer un chico raro, pero ser raro no siempre es malo porque llega a entender las cosas a su manera. Tras varios días entrenando, mientras observa a un gato jugando con un globo de agua, encuentra la forma de cumplir su entrenamiento. Sostiene el globo de agua con una mano y aplica chakra con la otra. Para la segunda etapa del entrenamiento deberá hacer lo mismo, solo que ahora debe reventar una pelota de goma y es unas 100 veces más resistente. Aprendiendo a reventar el globo dominó la rotación. Ahora para reventar la pelota debe enfatizar la potencia. Durante tres semanas Naruto intenta completar esta segunda etapa trabajando día y noche mientras Jiraiya fingiendo ir a investigar se la vive divirtiéndose con mujeres. Un día Naruto le pregunta si podrían pasar tiempo juntos o si al menos podría supervisar su entrenamiento. Después de todo como no conoció a sus padres pocas veces ha recibido muestras de afecto. Ante su actitud Jiraiya le dice que ya no es un niño pequeño. Por momentos puede parecer bastante duro o distante con Naruto, pero es porque debe ser fuerte. Además la realidad es que lo estima más de lo que podemos imaginar. Tras mucho esfuerzo en el momento en que logra un avance al hacer un pequeño agujero en la pelota, Jiraiya aparece ante él reconociendo su esfuerzo porque ha llegado hasta aquí por sí mismo y tiene un gesto con Naruto que él nunca olvidará al compartir con su estudiante una paleta de hielo. No olvidemos que salieron de viaje buscando a Tsunade para que se convierta en el quinto Hokage. Además de Sanin, ella es conocida por su ludopatía y por jamás haber ganado una apuesta. Tiene unos 50 años como Jiraiya, pero usa un jutsu para verse mucho más joven. Además es conocida por ser una de las mejores ninjas médicos. Este último es importante mencionarlo porque debido a su encuentro con el tercer Hokage, Orochimaru comenzó un viaje buscando a Tsunade. Para que Naruto domine este jutsu cuando antes Jiraiya le muestra una hoja en blanco y luego le vuelva a mostrar esa misma hoja con una marca en el centro para que entienda que necesita enfocarse en un punto al momento de liberar el chakra de su palma. Gracias a ese consejo finalmente Naruto libera un gran estallido de chakra destruyendo no solo la pelota sino que además quema la palma de su mano. Antes de que Naruto pueda aprender la fase final de este jutsu, en un lugar cercano se observa que Orochimaru ha dado con el paradero de Tsunade pidiéndole que sane sus brazos. A cambio le devolverá la vida a su hermano y a su prometido. Aunque ella se niega a ayudarlo, su fobia a la sangre le impide enfrentarse a Orochimaru. Por ahora él se marcha dándole 7 días para que piense si lo ayudará o no. Más tarde Jiraiya también se encuentra con ella. Le da la noticia de que fue propuesta para tomar el puesto de quinto Hokage. Aunque para muchos sería un honor tomar este puesto, para Tsunade ser Hokage es desperdiciar su vida por la aldea. Naruto simplemente no puede aceptar que insulte a los Hokages porque el ser Hokage es su sueño. La desafía para que retire sus palabras empleando su nuevo jutsu. Tsunade se sorprende al ver la técnica creada por el cuarto Hokage mencionando que este jutsu se llama Rasengan. Desperdiciando su vida, todo por el bien de la aldea. Jugar a ser Hokage. Yo no juego juegos de tontos. ¡El ser Hokage es mi sueño! ¡Ese jutsu es Rasengan! Claro que viniendo de este pequeño Genin, la técnica no puede ser tan poderosa como cuando la empleaba el cuarto Hokage. Naruto, aún molesto con ella, decide apostar. Si en 7 días logra perfeccionar este jutsu, Tsunade deberá retractarse de sus palabras. Ante su arrogancia Tsunade acepta diciéndole que si gana incluso le entregará el collar que perteneció a su abuelo el primer Hokage, pero si falla entonces Naruto deberá aceptar que jamás será Hokage. Cuando el ambiente se calma el asistente de Tsunade llamada Shizune busca a Naruto para que la disculpe, la razón por la que dijo eso de los Hokages es porque sus seres más queridos, su hermano menor y su prometido también tenían el sueño de ser Hokages pero murieron en sus manos por la aldea antes de poder cumplirlo. Aún con sus habilidades ninja, Tsunade no pudo salvar a sus seres más preciados para ella y los vio morir en sus manos, de ahí su fobia por la sangre. Como último paso para que Naruto perfeccione el Rasengan, debe hacer todos los pasos anteriores a la vez, debe hacer fluir su chakra, rotarlo, potenciarlo y por último contenerlo al máximo para lograr un gran efecto en el punto de impacto. 
Existiendo un límite de tiempo, Naruto se dedica a practicar día y noche sin descanso hasta que al cumplirse el plazo que le dio Orochimaru, Tsunade droga a Jiraiya para dejarlo inconsciente y debilitarlo no porque haya decidido ayudar a Orochimaru, más bien porque no quería involucrar a Jiraiya. Ella se reúne con él fingiendo haber aceptado su propuesta e intenta matarlo pero Kabuto se percata de sus intenciones. Tsunade admite amar la aldea después de todo y la protegerá como sus seres amados alguna vez lo hicieron. Tsunade se destaca por poseer una fuerza devastadora, aunque por más fuerte que sea, digamos que su velocidad no es la mejor. Además para sorpresa suya Kabuto también es un ninja médico que puede usar su chakra como un bisturí para cortar los músculos, venas o arterias de su cuerpo y aprovecha la fobia de Tsunade hacia la sangre para incapacitarla. Cuando los demás se suman a la batalla Naruto no comprende por qué Tsunade se encuentra luchando contra Kabuto si él los ayudó en el pasado. Kabuto le dice que después de todo sigue siendo un tonto perdedor, no se da cuenta que solo fingió ser su aliado para medir sus habilidades. Si bien Sasuke mostró un gran potencial, Naruto resultó ser todo lo contrario, solo es un mediocre sin la capacidad y habilidad para ser un ninja, un mocoso malcriado con auras de grandeza, ni siquiera un Sanin como Tsunade pudo con Kabuto, así que le advierte que si se entromete en los asuntos de los adultos, no saldrá con vida. Sigue siendo solo un genin enano con delirio de grandeza. Veo que solo eres un niñito sentado en la mesa de los adultos. ¡No te entrometas! O muere. Aunque Kabuto lo derriba una y otra vez mientras pueda levantarse, Naruto seguirá viviendo su vida al límite. No retrocederá su palabra porque ese es su camino ninja. Algún día será Hokage. Para dejárselo claro a Tsunade, gana su apuesta derrotando a Kabuto haciendo uso de la sorprendente técnica del Rasengan. De no ser por Orochimaru, el nombre de Sanin solo me genera una tremenda lástima. El valor de nunca rendirse. ¡Ya fue suficiente, traidor! ¡Rasengan! Le dije que ganaría. Jamás lo creí. Aún con mis poderes curativos, el daño fue muy grande. Orochimaru ahora comprende el potencial de aquel niño. No imagina qué pasaría si los Akatsuki lo atrapan. Para él es mejor matarlo justo ahora. Pero cuando se dirige a atacar a Naruto, Tsunade lo protege con su cuerpo advirtiéndole que antes de poder tocar a Naruto, primero tendrá que matarla a ella. Orochimaru se burla de su patético esfuerzo porque ni siquiera es capaz de moverse por la fobia a la sangre, sin embargo al recordar las palabras de sus seres queridos, supera su miedo y libera el chakra que había acumulado durante años en su frente para emplear un arte ninja que acelera la división celular restaurando cualquier órgano y sanar cualquier herida, Orochimaru puede atacarla las veces que quiera pero no podrá matarla. Con los tres Sanin reunidos Jiraiya junto a Tsunade hacen un jutsu de invocación para luchar contra Orochimaru, al final Orochimaru decide retirarse porque la batalla contra el tercer Hokage lo dejó en muy mal estado y no es fácil para él en estos momentos lidiar con dos Sanin a la vez. Dejando este incidente atrás Tsunade regresa junto a Naruto y Jiraiya a la aldea de la hoja, visitan a Kakashi y a Sasuke en el hospital ya que ambos se encontraban incapacitados tras recibir el Tsukuyomi de Itachi, observando su capacidad para el ninjutsu médico, Gai le suplica que también visite a Lee para ver si puede curarlo porque él se niega a olvidar su sueño de convertirse en un espléndido ninja. Por desgracia para él, Lee recibe un duro golpe de realidad porque al analizar su cuerpo Tsunade detecta varios trozos de hueso alojados en su columna, el simple hecho de que sea capaz de caminar ya le parece un milagro, lo mejor para él a estas alturas sería darse por vencido porque si desea someterse a una operación existe un alto riesgo de que no sobreviva, sin duda esto afecta emocionalmente a Lee y duda de qué debería hacer, por un lado muchos creen que deberían poner su vida por encima de cualquier cosa, Aún si eso significa olvidarse de su sueño, y por el otro si acepta la operación y muere en el quirófano, ya nada de eso importará. Solo puede pensar que no es justo por lo que está pasando y aunque por un momento se deprime pensando rendirse, su maestro Gai sin dudarlo le dice lo que debe hacer, debe aceptar la operación. Gai conoce a Lee y sabe que sería mucho peor para él vivir arrepentido. Si hay esperanza, por más mínima que sea, Gai confía plenamente en que todo saldrá bien. La gloria de la juventud está en la pasión desenfrenada. Sigue trabajando poco a poco, hijo, y llegarás a ser un espléndido shinobi algún día. Nadie <risa> pensará mal de ti si renuncias a ser un shinobi. Pasión. <risa> Yo fui cautivado por Gai Sensei. Es un milagro que aún pueda moverse. Y si fallamos, morirá. 
Cuando me convertí en Genny, en este lugar, juré cumplir mis sueños. Gracias a usted y a sus palabras de aliento entendí por fin la importancia de la confianza en uno mismo. Debe ser doloroso saber que todos tus sueños y esperanzas te fueron arrancadas de tajo. ¡Debes operarte! ¿Y esta cirugía es 50-50 también? ¿Vivir o morir? Que tu cirugía será un éxito. ¿Ah? Tú tienes el poder de formar tu propio destino. Moriré en la línea contigo. Aunque en un principio se negó, Tsunade decide aceptar el puesto como la quinta Hokage y como primer decreto nombra a Shikamaru Chunin de la aldea escondida entre las hojas porque tanto el tercer Hokage como los Chunin que lo supervisaron lo recomendaron para este ascenso. Por otro lado, mientras Sasuke se recuperaba en el hospital, no puede evitar pensar en los hechos recientes. Su debilidad provocó que fallara en proteger a Sakura de Gara, falló en vengarse de su hermano, y lo peor de todo es que mientras él solo suma fracasos, en comparación, Naruto se ha vuelto extremadamente fuerte. Esto causa que no pueda evitar sentirse frustrado, así que en cuanto lo ve con una mirada seria en su rostro, Sasuke lo desafía a una batalla. Después de todo siempre ha existido una rivalidad entre ellos y ahora es un buen momento de decidir de una vez por todas quién es el más fuerte. Pero su enfrentamiento lo llevan más allá de los límites porque ambos al no querer perder se atacan empleando sus jutsus más poderosos, el Chidori contra el Rasengan. Y si no es porque Kakashi aparece para desviar sus ataques, uno de los dos sin duda podría haber muerto. ¡Ja! ¿Qué pasó con el Sasuke calmado y controlado? ¿Tan nervioso te pongo? No importa cómo, pero ganaré. Aún no acabo contigo. Naruto. ¿Eso es lo que creo que es? Sasuke muestra una sonrisa burlona al ver que su ataque causó un enorme agujero a un depósito de agua mientras que el ataque de Naruto solo causó un agujero muy pequeñito. Pero esa actitud engreída de creerse superior de inmediato se esfuma porque al irse descubre que en realidad el ataque de Naruto destruyó completamente el depósito de agua. De haber sido impactado por el ataque, sin duda, el que habría muerto sería Sasuke. Kakashi dialoga con Jiraiya reprochándole el haberle enseñado a Naruto un jutsu tan peligroso como el Rasengan. Para Jiraiya él no tiene derecho a protestar porque hizo lo mismo con Sasuke enseñándole el Chidori. Además ninguno de los dos esperaba que usaran esas técnicas contra ninjas de su propia aldea. Para que no ocurra algo peor, Kakashi va a dialogar con él para que entienda que no saldrá nada bueno de su sed de venganza. Terminará solo, y aunque logre su venganza matando a Itachi, no obtendrá nada más que un enorme vacío. Cansado de que lo sermonee todo el tiempo, Sasuke le dice que él no es nadie para opinar. Quizás si mataran a sus seres queridos tendría derecho de decir algo. Pero este chico habla sin tener la más mínima idea porque Kakashi le dice que esa gente de la que él habla, las personas más importantes para él, ya fueron asesinadas. Aún así Kakashi cree que después de todo no están tan mal porque pudieron encontrar compañeros que los aprecian. Siendo este el peor momento posible, los cuatro subordinados de Orochimaru llegan hasta Sasuke para ponerlo a prueba mostrándole su debilidad para que entienda que si se queda en esta aldea jamás se volverá fuerte, no debe olvidar su ambición, ya es tiempo de que deje de jugar a los ninja. Si acepta la invitación de Orochimaru y corta los lazos que lo atan a este lugar, él le otorgará el poder que busca para matar a Itachi. Al final Sasuke por voluntad propia decide irse abandonando con hoja. Sakura lo ve marcharse sin poder hacer nada, nada más que llorar o decir que lo ama. Incluso dice que lo ayudará con su venganza si se queda. Pero Sasuke ya ha elegido su camino y como siempre Sakura solo es una chica fastidiosa. En cuanto se sabe la noticia de que Sasuke se fue con Orochimaru de inmediato la quinta Hokage crea una misión urgente para recuperarlo. Misión que será encabezada por el Chunin Chikamaru. Por desgracia la mayoría de Jonins o Chunings están ocupados en otras misiones más importantes así que Shikamaru debe reunir a los Genings que él considere aptos para la misión. Aunque Tsunade le advierte que esto no será fácil porque los secuaces de Orochimaru podrían ser capaces de lidiar hasta con Jonins. Aún así el equipo que reúne se ve bastante prometedor. Estará conformado por Shikamaru, Choji, Kiba, Naruto y Neji. Por favor trae a mi Sasuke de regreso. 
No te preocupes por nada, yo traeré a Sasuke de vuelta. Sasuke y yo nunca fuimos amigos. Sin embargo, Sasuke es un ninja de la aldea de la hoja. Es un compañero y podría ofrecer mi vida para ayudarlo. El primer paso para que Sasuke se vuelva más fuerte es que debe adaptarse a la marca de maldición. Ahora está en la primera etapa. Para alcanzar la segunda etapa, debe ingerir una píldora que acelera el proceso mientras ellos lo sellan en un estado de media muerte para que su cuerpo soporte el cambio. En el camino para llegar hasta Orochimaru se topan con algunos Jounins que regresaban a Konoha a los que derrotan usando la segunda etapa. Si bien en ese momento no se muestra su transformación se hace notar que desgasta su cuerpo hasta el punto en que el equipo de Shikamaru los alcanza. Gracias al Byaku Gandeneji desactivan varias trampas que tenían preparadas para el enemigo y parecen acorralarlos con el Jutsu de posesión de sombras. Pero una de ellas es capaz de dividirse en dos liberándose. En su estado actual tal vez sería difícil para ellos lidiar con Naruto y los demás, así que uno de ellos llamado Jirobo emplea un Jutsu de estilo de tierra encerrándolos en una barrera mientras los otros tres siguen adelante. Intentar destruirla desde adentro parece inútil porque se regenera y lo peor de todo es que absorbe su chakra. Hacer más ataques sería gastar chakra innecesariamente. Shikamaru hace lo que hace mejor, pensar. Junto a Neji deducen que la barrera es más débil del lado opuesto del que se creó. Entendiendo su secreto, Choji no solo se encarga de destruirla y liberarlo, sino que además para que no pierdan tiempo pide que le dejen a él hacerse cargo de este enemigo. Jirobo se caracteriza por poseer una fuerza sobrehumana de tal magnitud que es capaz de levantar y atacar con rocas gigantescas. Para hacer frente a este enemigo se muestra que el clan Akimichi desarrolló tres píldoras de distintos colores que aumentan exponencialmente los atributos del usuario. Este efecto es solo temporal y cuando el efecto termina, el cuerpo sufre una gran carga. Aunque sea duro decirlo, lo cierto es que a nadie le pareció una buena idea que Shikamaru eligiera a Choji porque a un gordo torpe y lento como él lo veían como una carga. Sin duda había mejores opciones como Shino con sus insectos. Choji ha soportado comentarios así toda su vida, gente burlándose de su tamaño y de su peso. Incluso su enemigo Jirobo piensa que el líder de su equipo Shikamaru fue estúpido al reclutarlo y al notar su error lo dejó atrás por ser desechable. Pero la realidad no es así, Shikamaru dejó esta batalla en manos de Choji porque confía plenamente en su mejor amigo. El mejor que nadie sabe que Choji alberga en su interior una fuerza sin igual. Para vencer a Jirobo hace uso de un jutsu secreto del clan Akimichi donde emplea el modo mariposa convirtiendo las calorías de su cuerpo en chakra. Las nubes se ven muy bien desde aquí abajo. ¿Quieres recostarte y verlas conmigo? Ah, uh, sí. Óiganme bien. Él vencerá a ese tipo. Y después de eso vendrá a buscarnos. Aunque me cueste la vida, tengo que vencerlo. Él cree que yo realmente soy fuerte. Es por eso que él me confió. ¡Esta batalla! Y ahora soy 100 veces más fuerte que antes. Este último ataque vale mi vida entera. Una vez derrotado este enemigo, el equipo de Shikamaru vuelve a alcanzarlos. Ahora que se enfrentaron a uno de los cuatro ninjas del sonido, no es raro suponer que los demás también son seres fuertes y al desconocer sus habilidades, una batalla directa sería problemática. Empleando el Jutsu de transformación, fingen ser su compañero Jirobo para que les entreguen el recipiente con Sasuke. Para su mala suerte, el plan no resulta como esperaban y todos son atrapados por Kidomaru. Su arte ninja le permite crear hilos más resistentes que el acero. Llegados a este punto, ya es justo hablar del Genin más fuerte de la aldea de la hoja. Gracias a Neji pudieron localizar al enemigo, gracias a él evitaron sus trampas y también él es el único capaz de hacer frente a Kidomaru. Con el Byakugan comprende que los hilos que crea llevan chakra en su interior así que libera a los demás pidiendo que dejen todo en sus manos. Después de todo no hay tiempo que perder porque aunque es cierto que nunca fueron muy cercanos a Sasuke, están ahí, arriesgando sus vidas para salvar a un compañero shinobi, para proteger su vínculo con la aldea y regresarlo a salvo a Konoha. Esta batalla en específico es el claro ejemplo de un combate a otro nivel, donde cada movimiento puede ser de vida o muerte, donde ambos estudian las habilidades y los límites de su oponente. Al ser especialista en taijutsu de corto alcance, Kidomaru astutamente toma su distancia atacando a Neji por varios flancos desde lejos pensando que es imposible que alguien se defienda de todos los ángulos a la vez. Pero Neji es capaz de eso y más empleando la rotación. Rotación de palmas de 8 trigramas. ¿Cómo supo que venía? ¿Tiene ojos en la espalda o qué? 
para contrarrestar ese jutsu libera arañas con hilos envueltos en chakra que bloquean el de Neji negando la rotación, aunque eso falla, Neji aún esconde una técnica, el estilo de 8 trigramas 64 palmas, sin embargo esta sucesión de ataques no es lo suficientemente rápida, pero ese no es motivo para que su enemigo crea que ya lo tiene acorralado porque Neji evoluciona su técnica empleando ahora 128 palmas. Se acabó el juego. Arte del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. 128 palmas. Conforme avanza más y más el encuentro, por desgracia para él, Kidomaru descubre que el Byakugan no es perfecto porque tiene un punto ciego. Eso le permite apuñalarlo varias veces. Una vez que Neji ya no puede más cayendo rendido al suelo, Kidomaru reconoce que no es un ninja ordinario. Como la voluntad de Neji es tan fuerte que sigue poniéndose de pie para darle el golpe final y ver a la segunda etapa de la marca maldita lanzando una flecha dorada tan rápida que atraviesa todo a su paso. Encontrándose al borde de la muerte, Neji recuerda la batalla que tuvo con cierta persona en la que aprendió lo que la perseverancia puede lograr. Todavía no es momento de darse por vencido, aun si su muerte ya está escrita. Aun si su enemigo es más fuerte, aun si su cuerpo falla, no puede perder. No defraudará al chico que confió en él para esta misión. Así que recibe el ataque a propósito, pero evita que sea letal al desviarlo en el último momento con su chakra. E inyectando su chakra localiza a su enemigo para finalmente derrotarlo. Tiene un punto ciego. Una y le pegó justo en su punto ciego. Es por eso que existe otro jutsu. Para compensar su punto ciego. Naruto. No puedo evadir un solo ataque más. Ese chico. Es un genio verdadero. No puedo perder. El destino es algo que tú decides. Falta, está en sus manos. Ya solo quedan dos ninjas del sonido. Las cosas parecían ponerse a favor del equipo de Shikamaru. Esta vez, cuando logran alcanzar de nuevo a Sasuke, logran con éxito apartarlo de sus manos. Kiba junto a Kamaru se encargan de lidiar con Sakon y Ukon. De los cuatro ninjas del sonido, creo que él era considerado el más peligroso. Claramente, Kiba parece estar en desventaja teniendo que luchar contra dos personas a la vez. Como era de esperarse este enemigo no pierde el tiempo, de inmediato libera la segunda etapa de la marca maldita en una forma demoníaca, pero aunque las cosas no pintan bien, para Kiba que ellos sean dos es justo porque él también tiene a alguien a su lado, después de haber sido vencido por Naruto entrenó arduamente junto a su compañero Akamaru. Tanto Choji como Neji no dudaron un solo segundo en arriesgar sus vidas por sus compañeros, así que ellos no planean quedarse atrás, es su momento de mostrar de lo que son capaces, Kiba se fusiona con Akamaru en un jutsu en el que se convierten en un gran lobo de dos cabezas. Estilo Inuzuka, combo de transformación hombre bestia. Colmillos de lobo. Para evitar un ataque letal estos dos hermanos separan sus cuerpos. Uno de ellos entra en Kiba planeando fusionarse con él hasta acabar con todas sus células. Pero si ambos comparten el mismo cuerpo, sin dudarlo Kiba se apuñala a sí mismo porque si va a morir, al menos se llevará uno de ellos. Percatándose de que va muy en serio no asume el riesgo así que libera el cuerpo de Kiba, él aprovecha la oportunidad para esconderse, su enemigo observa que dejó atrás a Kamaru porque claro, era obvio sacrificar un simple perro sin valor para poder huir, sin embargo cuando ataca a Kamaru descubre que era una trampa que lo deja gravemente herido, para Kiba Kamaru es un compañero más valioso que cualquier cosa, él es su mejor amigo y ha estado siempre a su lado, jamás lo dejaría atrás porque son un equipo. Aunque pensaron que ya habían dejado a uno de ellos fuera de combate, su hermano aparece fusionándose con él para recuperarse y por desgracia para tanto Kiba como para Kamaru, ambos están gravemente heridos así que solo pueden esconderse para intentar sobrevivir. Shikamaru junto a Naruto se ponían en marcha rumbo a la aldea hasta que fueron interceptados por un nuevo enemigo. Kimimaro, en un instante les quita a Sasuke mencionando que Orochimaru necesita cuanto antes un nuevo recipiente, todo eso de que planeaba ayudar a Sasuke era mentira, solo lo quiere para usar su cuerpo como contenedor. Naruto se da la tarea de perseguirlo mientras Shikamaru se encarga de lidiar con Tayuya, para no alargar las cosas más de lo necesario digamos que Tayuya emplea una flauta con la cual puede controlar criaturas y crear genjutsus, 
Shikamaru hace todo lo que está en sus manos para poder vencerla pero por desgracia no está a su nivel y no puede evitar sentirse culpable porque después de todo él es el líder de la misión, era su responsabilidad lograr que se completara con éxito. Naruto por otro lado al descubrir que Orochimaru solo planea usar a Sasuke comienza a perder el control liberando chakra del zorro de las nueve colas con el que crea cientos de clones que Kimimaru elimina sin dificultad. En medio de su lucha Sasuke sale del recipiente poniéndose en marcha hacia donde está Orochimaru porque ya está muy cerca. Por más que Naruto intenta convencerlo de que vuelvan a Konoha, él simplemente no parece escucharlo y no puede seguirlo porque Kimimaru se lo impide. Sabe bien que cuanto más tiempo tarde es más probable que jamás vuelva a ver a su amigo. Por fortuna un nuevo aliado llega hasta ellos quien para sorpresa de todos resulta ser Lee. Su operación resultó ser todo un éxito y aunque debería estar en recuperación, no podía abandonar a sus amigos en esta situación, así que él se encarga de enfrentar a Kimimaro. Ese hombre ha matado a tantas personas y librado tantos encuentros que fácilmente podía leer los movimientos de Lee, pero en cierto punto, Lee le pide un momento para tomar su medicina sin saber que se equivocó de botella y bebe algo de alcohol desatando un nuevo taijutsu conocido como el puño borracho. Un vasito chiquitito, casi un traguito. Y ahí fue cuando se puso peliaguda la cosa. ¿Y tú qué me ves, baboso? ¡Ajá! ¡Caíste redondito! Parecía que estaba dormido. ¡Ya deja de molestarme! Sus movimientos son muy irregulares. Pero sobre todo es muy rápido. Contempla mi danza al erse. Hay que reconocer el enorme esfuerzo que hicieron los ninjas de Konoha porque su nivel está mucho más allá del de simples Genings. Pero por desgracia, tanto Kiba, Shikamaru y Lee alcanzan su límite. Sus enemigos jamás imaginaron que unos niños los exigirían hasta este punto pero ya es suficiente. Llega un punto en que los tres ya no pueden más y ya no había nadie de Konoha que pudiera salvarlos. Ciertamente esto es verdad y hasta ellos mismos se sorprenden porque todos son salvados por ninjas que alguna vez fueron sus enemigos. Hablamos de ninjas de la aldea oculta entre la arena, Temari, Kanjuro y Gara aparecen para ayudarlos. Conociendo un poco más sobre el pasado de Sasuke, se muestra que Itachi fue un gran hermano mayor para él en todos los sentidos. Lo cargaba en su espalda, lo entrenaba, lo golpeaba en la frente disculpándose cuando no podía pasar tiempo a su lado e incluso le explicó el orgullo de pertenecer al clan Uchiha porque mantenían la paz en la aldea. Pero aunque todos estaban orgullosos de Itachi, parece ser que tenía ciertas diferencias con su padre porque constantemente discutían de cosas que Sasuke no entendía. Realmente no entiendo tu posición. Tengo una misión importante mañana. No puedo decírtelo. Siempre voy a estar ahí para ti, aunque a veces tú solo me veas como un obstáculo. Aunque me odies. Cierto día la policía del clan visitó a Itachi inculpándolo de un incidente muy serio. La muerte de Shizui Uchiha. Aunque Itachi negó tener algo que ver, al mostrarse persistentes él planeaba acabar con ellos pero como Sasuke le pidió detenerse, se arrodilló disculpándose. Después de dicho incidente Itachi comenzó a poner distancia como si tuviera diferencias con su clan. En especial marcó distancia con su padre, el hombre que alguna vez esperó tanto de él que hasta llegó a pensar que tomaría su lugar como líder del clan. Las únicas palabras de Itachi fueron que uno tiene que aprender a vivir con el peso de las decisiones que toma. Como ya sabemos, poco después Itachi se encargó de exterminar a todo su clan. Las últimas palabras que le dijo a Sasuke, además de fomentar su odio, fue que tal vez algún día él también podría despertar el Mangekyu Sharingan, solo que hay un precio para un poder tan grande. Debe matar a su mejor amigo. Sasuke deduce que después de todo, Itachi sí mató a su mejor amigo Shizui. Por último le cuenta sobre un pasaje oculto a cierta habitación donde yacen los secretos de su clan. Solo alguien que despierte el Mangekyu Sharingan puede leerlos. Si lo logra, él sería la tercera persona en poseer este poder ocular. Yurse Sasuke. Mata Kondoda. Tal vez tú puedas ser de los pocos que pueden usar el Mangekyu Sharingan. Pero hay un requisito. Toma la vida de tu mejor amigo. 
tras muchos enfrentamientos que sin duda fueron más que enigmáticos, es momento de ver el desenlace de esta misión. Naruto alcanza a Sasuke en un lugar conocido como el Valle del Fin, sitio donde tuvo lugar la más grande batalla ninja de todos los tiempos enfrentándose el primer Hokage Hashirama contra el primer líder del clan Uchiha Madara. No es un secreto que la relación entre Naruto y Sasuke no tuvo el mejor de los comienzos, ambos se odiaban y ciertamente nunca se agradaron demasiado. Aún así tuvieron momentos memorables juntos, su entrenamiento en la tierra de las olas, la batalla con Sabusa, su travesía por los exámenes Chunning, sin duda su rivalidad sirvió para que ambos pudieran volverse más fuertes. Superaron juntos muchas situaciones difíciles así que Naruto no entiende por qué demonios Sasuke ha tomado la decisión de abandonar la aldea, deja su hogar y todo para qué, para irse con Orochimaru. Tanto Choji, Shikamaru, Lee o Neji pusieron sus vidas en riesgo para traerlo de vuelta. Sus compañeros arriesgaron todo por él, pero a Sasuke nada de eso le importa porque en primera nunca se los pidió. Y en segunda, si se hubiera quedado al lado de compañeros como ellos jamás habría vuelto tan fuerte como lo es ahora. Todos ellos, todos ellos arriesgaron sus vidas. ¿Y para qué? ¡Para salvarte! Mi sueño lo forja solo el pasado. ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu flama de dragón! Tú también habías esperado este momento. Ahora no es tan Sakura ni Kakashi. ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu flor del Phoenix! Ya entendí. Ahora lo veo claramente. ¿En serio quieres matarme? ¿Verdad? Gracias al Sharingan la batalla parece estar a favor de Sasuke. Al menos hasta que Naruto libera Chakra del Zorro de las Nueve Colas. No podría aceptar que alguien como Orochimaru te apartara de mí. Naruto toma una decisión, como su compañero, o mejor dicho como su amigo y por el cariño que le tiene lo detendrá y lo llevará de vuelta a la aldea de la hoja sin importar que deba hacerlo a la fuerza. Aún en medio de su encuentro él trata de convencer a Sasuke de no llevar las cosas más lejos, todavía están a tiempo para que regresen juntos a la aldea y se olviden de todo. Para Sasuke esa ya no es una opción, sacrificará lo que haga falta para cumplir su venganza, si Naruto se convierte en un obstáculo lo quitará del camino, pero eso no le será tan fácil porque así haga falta destrozarle las piernas para que no camine hacia Orochimaru, Naruto lo hará sin dudarlo. Ambos deciden que ya es tiempo de acabar con esto, Sasuke libera la segunda etapa de la marca maldita mientras que Naruto es envuelto por el manto del Kyuubi manifestando la primer cola, sea quien sea que gane las cosas no volverán a ser iguales para estos dos amigos. En su último ataque emplean sus jutsus más poderosos, el Chidori contra el Rasengan. Tú eres uno de los que más deseo enfrentar. No tienes idea de lo feliz que me hiciste ese día. Reconociéndome Ni siquiera sabes lo que significa tener una familia Tú has estado solo desde el principio <risa> ¡Te tengo! No me abraces, me das asco Me pregunto Si así se siente tener un hermano ¡Shakidori! Lamentablemente Naruto es derrotado pero se da cuenta de que al final Sasuke sí llegó a considerarlo su amigo, pudo obtener el Mangikyu Sharingan matándolo pero se va diciendo que lo obtendrá a su modo y no siguiendo los pasos de Itachi, cuando Kakashi llega hasta ese lugar ya es demasiado tarde, solo encuentra a Naruto sin conciencia deduciendo que Sasuke se fue y se muestra que un miembro desconocido de Akatsuki observó la batalla. Aunque hizo todo lo que estaba en sus manos, Naruto al final no pudo salvar a su amigo. Tras despertar en el hospital decide marcharse de la aldea emprendiendo un largo, largo viaje para entrenar junto a Jiraiya buscando volverse más fuerte. Sakura le pide a Tsunade ser su maestra para aprender ninjutsus médicos. Dos años más tarde Naruto regresa a la aldea hecho todo un hombre. 
A su regreso se entera de que de todos él sigue siendo el único Genin, la mayoría ya son Chunin, Neji o Temari incluso son Jounins, y lo que más le sorprende es que Gara ahora es el Kasekage. Naruto le regala a Kakashi un libro de Jiraiya que aún no se ha publicado y aunque está ansioso de leerlo cuanto antes, Jiraiya tiene una pequeña charla con él advirtiéndole que los Akatsuki están listos para actuar y parece ser que Naruto no es su único objetivo porque en la aldea escondida entre la arena aparecen dos nuevos integrantes de esta organización. El nombre de uno de ellos es Deidara, su objetivo es capturar a la bestia de una cola. Tan solo dos ninjas son capaces de encargarse de los shinobis de la arena, es más ni siquiera tienen que actuar los dos, Deidara por sí mismo es más que suficiente. Su habilidad consiste en moldear arcilla con la boca de su mano para crear arte, un arte explosivo que dependiendo el tamaño y potencia nombra desde C1, creando arañas para matar sigilosamente, dragones para volar por el cielo, aves que rastrean a su objetivo, entre otras cosas. Gara hace todo lo posible para enfrentarse a Deidara defendiéndose con la arena o atacando con los brazos del Chukaku hasta quitarle uno de sus brazos a Deidara, ciertamente le estaba complicando las cosas porque después de todo es un Jinchuriki. Así que decide tomarlo un poco más en serio haciendo uso de una de sus creaciones más especiales, la bomba C3, una explosión de gran magnitud con la que obliga a Gara a tomar una decisión, usar la arena para protegerse a sí mismo o usarla para proteger a la aldea. Como Kasekage ahora entiende ese sentimiento de querer proteger a los ninjas de su nación, pese a que durante mucho tiempo de pequeño lo odiaban o intentaban matarlo, ahora confían en él tanto que le confiarían sus vidas. Así que no duda por un segundo elegir proteger a su pueblo. Deidar aprovecha la oportunidad para atacarlo directamente y así captura al Kasekage. Mientras todo esto ocurre en Konoha, Naruto junto a Sakura se reúnen con Kakashi en el bosque donde alguna vez se formó el equipo 7. Solo que claro Sasuke ya no está. Pero eso da igual, lo que importa es que están allí para enfrentarse a la prueba del cascabel. Solo que a diferencia de aquel entonces, Kakashi los toma en serio haciendo uso de su Sharingan e incluso atacándolos con ninjutsu. A diferencia de aquel entonces cuando Naruto se la pasaba todo el tiempo siendo atrapado y humillado, ahora es capaz de hacer frente a su sensei. Sin duda ha mejorado y eso es algo que el mismo Kakashi reconoce. Incluso Sakura parece menos inútil porque además del ninjutsu médico, aprendió a usar su chakra para desatar ataques de gran fuerza como Tsunade. Al final logran quitarle el cascabel solo porque a Naruto se le ocurre atacar su única debilidad al intentar contarle el final del libro de Jiraiya. Tsunade estuvo observándolos de cerca para comprobar su nivel y decide formar el equipo Kakashi. A diferencia de cuando eran el equipo 7, ya no serán maestro alumno. A partir de ahora Kakashi los tratará como sus iguales y podrán hacer misiones de más rango. Con su Kasekage secuestrado la aldea de la arena de inmediato manda una solicitud de ayuda con hoja. Kankuro negándose a esperar a los refuerzos persigue por su cuenta a los Akatsuki hasta que al alcanzarlos su compañero le ordena de ayudar a marcharse porque los están esperando. Por desgracia para Kankuro este es el peor oponente que le pudo haber tocado porque las marionetas que emplea fueron creadas por aquel hombre revelando que su nombre es Sasori de la arena roja. En el momento en el que Tsunade recibe la petición de urgencia enterándose de la situación, le encomienda su primera misión al equipo Kakashi partiendo de inmediato hacia la aldea de la arena para rescatar al Kasekage. Además de ellos como la situación va más allá de lo que está en sus manos, los ninjas de la arena recurren a dos viejos ancianos que apenas son capaces de moverse pero les guardan un profundo respeto porque participaron en la gran guerra. Una de ellos, Chio Basama, resulta ser abuela de Sasori. Con el Jinchuriki en sus manos, el dúo de Deidara llega hasta una cueva donde los esperaba el líder de los Akatsuki. Invoca a una extraña criatura con la que él y los demás miembros, manifestándose mediante algún jutsu porque sus cuerpos reales no están presentes, llevan a cabo una especie de ritual que tomará tres días para extraer el billu del cuerpo de Gara. <risa> Preocupada porque pueden tener problemas al enfrentarse a enemigos tan poderosos, Tsunade envía como refuerzos al equipo de Gai que recién regresaba de una misión. En cuanto Naruto, Sakura y Kakashi llegan a la arena son recibidos de forma agresiva por la abuela Chiyo refiriéndose a Kakashi como el colmillo blanco de Konoha. Aquel que mató a su hijo, ese hombre del que habla era el padre de Kakashi pero ya murió. Aunque al ver que resentimiento contra ellos no hay tiempo para las diferencias del pasado porque Kanguro se debate entre la vida y la muerte por un veneno que empleó Sasori en su batalla. Los ninjas de la arena no poseen suficiente habilidad en ninjutsu médico, solo alguien como Tsunade podía salvarlo y por fortuna, Sakura como su estudiante se encarga de salvarlo. 
Aunque no tiene el derecho de pedirle nada por intentar destruir Konoha, Kankuro le suplica que salve a su hermano menor porque Gara cambió gracias a Naruto. Sin perder un solo segundo, Kankuro les indica el camino que deben seguir y como Chio Basama desea ver a su nieto, se une a su equipo de Kakashi. Esta vieja anciana con gran experiencia menciona algunas cosas importantes, como que se denomina Jinchurikis a aquellas personas que tienen selladas en su interior a un Biyu. Los Biyus son bestias míticas con cola fuera de la comprensión humana. Nadie conoce su origen exactamente pero existen nueve en total, en el mundo ninja llegaron a usarse como armas porque poseen una inimaginable cantidad de chakra. Setsu, uno de los Akatsuki que vigilaba su escondite, detecta que se acercan enemigos, por un lado se encuentra el equipo de Guy, en cuanto escucha a ese nombre, quizá me pide que lo dejen a él hacerse cargo porque tiene asuntos pendientes con él, además que de entre todos los Akatsuki tiene la mayor reserva de chakra. En otro punto el enemigo que les espera es el del ojo Sharingan, Hatake Kakashi. La persona más adecuada para ser su oponente es sin duda alguien que ya lo derrotó en el pasado. Nos referimos a otro usuario del Sharingan, Itachi Uchiha. De esta manera es como cada equipo se ve cara a cara contra dos poderosos miembros de Akatsuki. Kakashi aprendió que aunque el Mangekyu es muy peligroso, también tiene sus riesgos para el usuario porque Itachi parecía agotado tras usarlo. Además de eso parece que Kakashi sabe algo del Mangekyu porque le pregunta a Itachi cuánto se ha desgastado su vista. Chio Basama aunque sea vieja y no parezca poder hacer mucho en combate cuenta con años de experiencia. Lo mejor para enfrentarse al Sharingan es que una persona sirva de distracción mientras otra busque la oportunidad de atacar por la espalda fuera del alcance de la vista del Sharingan. El ninja médico debe permanecer atrás por si alguien necesita sanación. Así que para poder vencer a Itachi, Sakura junto a Chio Basama se quedarán en la retaguardia. Naruto tendrá la tarea de distraer a Itachi y Kakashi deberá acabarlo con el Shidori. Naruto se torna impaciente en atacar porque después de todo la persona que tiene frente a él es la culpable de que Sasuke dejara la aldea. Ahora que tuvo la oportunidad de verlo de nuevo, Itachi reconoce que se ha vuelto fuerte. Aprendió un jutsu interesante, sin embargo una técnica como el Rasengan es difícil que pueda vencerlo porque en un instante puede leer los movimientos de Naruto. Además de que no parece ser lo suficientemente poderosa, por ese motivo Kakashi emplea la técnica de neblina de Sabusa buscando su oportunidad para vencerlo pero es atrapado. Itachi sabe que venciéndolo a él los demás no representarán un problema, pero para sorpresa suya se da cuenta bastante tarde que atacó a un clon de sombras que Kakashi usa para inmovilizarlo permitiendo que Naruto muestre los resultados de su entrenamiento con Jiraiya. Aprovechando el chakra del Kyuubi lleva la técnica del cuarto al siguiente nivel usando el Odama Rasengan. <risa> En el encuentro de Kisame, si bien estaba ansioso por arreglar cuentas pendientes devolviéndole aquel golpe, lo cierto es que Gai no lo recuerda en lo más mínimo, lo cual es un insulto para uno de los siete espadachines de la niebla, así que se encargará de que Gai no olvide su nombre por la fuerza. Y como solo le interesa a él para que el resto de mocosos no intervenga, crea clones de agua encerrándolos. Kisame posee tanto chakra que en un lugar desértico puede crear una gran cantidad de agua, pone a Gai contra las cuerdas empleando diversos jutsus de estilo de agua. Pero sin duda quien no olvidará el nombre del otro será Kisame porque Gai se encarga de él empleando cinco de las ocho puertas internas. Lo extraño es que tras derrotarlos observan que los cadáveres son de ninjas desconocidos. Al parecer emplearon alguna clase de jutsu para crear dobles exactos que podían almacenar 30% de su chakra. Eso les permitió ganar el tiempo suficiente para concluir el ritual de extracción del Shukaku causando la muerte de Gara y puede que los Akatsuki estén de suerte porque podrían obtener a otro de los Jinchurikis, al Kyubi. Tanto el equipo de Gai como el de Kakashi se reúnen en la entrada de su guarida. Con el viaco Ganeji detecta una barrera distribuida con sellos en distintos puntos que el equipo de Gai se encarga de romper, activando una trampa que preparó el enemigo apareciendo frente a ellos clones de sí mismos. Pero estos no son clones normales porque poseen su misma fuerza y pueden emplear sus mismos jutsus. Mientras ellos se enfrentan a sus espejos dependerá del otro equipo hacerse cargo del enemigo. Aunque en ese momento piensan que Gara solo está inconsciente, ver a Deidara sentado sobre él hace enfurecer a Naruto causando que libere Chakra del Zorro. Deidara se lleva el cuerpo de Gara con la finalidad de atraer la atención de Naruto separándolo del resto para que sea más fácil capturarlo. 
Sin más opción el equipo se divide, Kakashi junto a Naruto se encargarán de Deidara, mientras que Sakura junto a Chiyobasama se encargarán de Sasori. Sasori es el más grande genio de marionetas que ha existido en la aldea, la debilidad de estos usuarios es dejar su cuerpo expuesto mientras manipulan con hilo sus creaciones pero Sasori no tiene ese inconveniente porque lo que ve no es más que una marioneta, su cuerpo real yace dentro. Además sus obras de arte son un poco distintas a las convencionales hechas de madera, porque las suyas están hechas con los cuerpos humanos de sus enemigos derrotados, así que para poder enfrentarse a él, primero se encargan de exponer su cuerpo real destruyendo la marioneta con la fuerza de Sakura. Chiyobasama se sorprende al ver que su nieto no ha envejecido un solo día desde que dejó la aldea de la arena, para acabar con ella Sasori emplea su herramienta más poderosa, la marioneta del tercer Kasekage mientras que Chiyobasama emplea un par de viejas marionetas que estuvo guardando durante años, unas que Sasori sin duda reconoce porque fueron las primeras que creó, la de su mamá y la de su papá. Siendo honestos yo creo que cuando inició la pelea muchos dudamos de que una pobre anciana y una chica inútil como Sakura pudieran hacer algo contra un prominente miembro de Akatsuki, pero la verdad Chio Basama nos muestra una pelea que simplemente deja sin palabras siendo capaz de luchar al mismo nivel que Sasori. Ah, Soreko. Sasori no es alguien que subestime a sus oponentes y reconoce que su abuela podría ser la única capaz de derrotarlo, así que no duden en usar su jutsu más poderoso, uno por el cual el tercer Kasekage fue considerado el más fuerte de la aldea hasta el día de hoy, la arena de hierro. Cuando Sasori era tan solo un pequeño bebé eran tiempos difíciles para todas las aldeas por la guerra ninja, después de darlo a luz sus padres apenas tuvieron tiempo para conmemorar ese día tomándose una foto con su querido hijo e instantes después partieron al campo de batalla. Más adelante Chiyobasama recibió la noticia de que fueron asesinados por el padre de Kakashi. Sasori tuvo que crecer lleno de soledad. Cuando Chiyobasama le enseñó la técnica de controlar marionetas, su primer trabajo fue crearse una mamá y un papá de madera. Pero claro, muñecos huecos no llenaron su vacío. En el momento en el que Sasori las ataca con la arena de hierro, Chiyobasama logra salvar a Sakura sacrificando las marionetas siendo herida en uno de sus brazos. En este punto la situación no parecía muy a su favor, y aunque es cierto que Sakura no tiene su nivel en cuanto a reflejos y experiencia en combate, no quiere ser una inútil que se dedique solo a observar, así que le pide a Chiyobasama que use su cuerpo como el de una marioneta controlando sus movimientos. Más adelante Sakura comienza a esquivar por sí misma los ataques del Kasekage porque observando los dedos de Sasori ha comenzado a comprender su patrón, alargar más las cosas podría causarle problemas así que gasta una gran cantidad de chakra en crear una lluvia de hierro, Chiyobasama es herida, Sakura recibe un pequeño corte que aunque es muy mínimo es suficiente para quedar inmovilizada por el mismo veneno que usó contra Kankuro, aunque morirá en tres días Sasori prefiere acabarla ahora mismo pero para su sorpresa al enviar al Kasekage es destruido por Sakura. Sasori cometió un error al dejar a Kankuro vivo porque gracias a eso Sakura creó un antídoto del que él no tenía conocimiento, Sasori jamás pensó que sería exigido hasta este punto pero aún no está derrotado. Para sorpresa de Chiyobasama se revela que la razón por la que no ha envejecido un solo día es porque convirtió su propio cuerpo en el de una marioneta. Sakura gasta gran parte de su chakra restante curando a Chiyobasama y como su antídoto dura poco tiempo, le quedan 3 minutos para vencer a Sasori. El encuentro se resuelve en ese tiempo siendo Sakura la ganadora al destruir su cuerpo. Al menos eso parece porque resulta que Sasori se pone de pie, mientras su corazón no sea destruido su cuerpo puede volver a armarse, Sakura dio todo de sí misma pero ya no puede más, todo se resolverá en una batalla entre abuela y nieto donde nos sorprenden todavía más al emplear su último as bajo la manga, Chio Basama invoca 10 antiguas marionetas creadas por Monsaemon mientras que Sasori invoca 100 de ellas con la que alguna vez destruyó una nación entera, al final Sasori muere a manos de su propia creación con sus padres abrazándolo. La abuela Chillo sabe que Sasori pudo esquivar su último ataque pero quizá para él morir así no era un mal final. Chiyobasama, 
様と母様が帰ってきたの Lo más importante de este encuentro es que Sasori menciona haber sido compañero de Orochimaru en Akatsuki. De hecho, tiene un espía trabajando para él. Como recompensa por haber ganado, le dice a Sakura que planeaban reunirse dentro de 10 días en la aldea oculta entre la hierba en el puente Tenchi. Mientras esto pasaba, recordemos que Naruto junto a Kakashi se encontraban persiguiendo a Deidara. Para ser honestos, la verdad aquí no ocurre demasiado porque durante varios episodios se dedican a correr detrás de él mientras Deidara pone trampas para separar a Kakashi del QB. De igual manera el equipo de Guy lucha contra sus dobles hasta que Lee deduce que sus clones copiaron la fuerza que tenían al momento de que quitaron el sello. Esto significa que para ganar deben ser más fuertes que ayer, más fuerte que hace unos minutos e incluso más fuerte que hace unos instantes. Lo interesante es que mientras perseguían a Deidara, ninguno de los dos contaba con un jutsu de largo alcance que pudiera atacarlo en el cielo. Por eso Kakashi le pidió a Naruto tiempo para preparar una técnica que sin duda sorprende a todos ya que de alguna manera despertó el Mangekyou Sharingan. Mangekyou Sharingan. ¿Nada? Con él puede crear una distorsión espacial manifestando una especie de agujero negro que succiona todo en su rango visual. Aunque Deidara logra salir con vida, pierde el otro de sus brazos. Con algunos clones Naruto rescata a Gara mientras ataca a Deidara, pero en el momento en el que descubre que ya está muerto, pierde el control manifestando algo conocido como el manto del Kyuubi. Deidara se sustituye con un clon de arcilla esperando la oportunidad para escapar. Jiraiya le advirtió a Kakashi que debía detener a Naruto mientras solo se manifestara en él una cola. Si espera más tiempo se desatará algo aterrador. Esta vez logra suprimir su chakra con un sello que Jiraiya le proporcionó. Cuando Deidara encuentra el momento de huir es interceptado por el equipo de Gai gracias al Byakugan de Neji. Sin brazos es difícil para él lidiar con todos así que para evitar ser capturado toma la decisión de inmolarse a sí mismo causando una gran explosión. Todos habrían muerto si no es porque Kakashi usa el Mangekyou para enviar la explosión a otra dimensión. Al final su larga misión podría considerarse un fracaso porque aunque acabaron con dos miembros de Akatsuki, su objetivo principal que era devolver con vida al Kasekage, fracasó. Naruto no puede evitar derramar lágrimas por Gara porque no es justo que traten a los Jinchurikis como simples herramientas. Aún así parece que es pronto para llorar porque Chiyobasama emplea un jutsu prohibido en el que intercambia su vida por la de Gara. Después de todo ella solo es una anciana que vivía con viejas ideas de ver al mundo exterior como enemigos, los ninjas que forjaron las aldeas solo pensaban en el poder y la guerra, quizá con ninjas como Naruto el futuro sea más prometedor, así que deja Gara en sus manos. Setsu va en busca del cuerpo de Sasori para tomar su anillo de Akatsuki apareciendo junto a él un extraño enmascarado llamado Toby. Él dice que tal vez sea su oportunidad de unirse ahora que hay un puesto libre. Más adelante al buscar el cuerpo de Deidara descubrimos que él sigue con vida. Ahora que cumplieron su misión el Kasekage recibido en su aldea con una gran ovación. Siendo el momento de regresar a Konoha Naruto se despide de su amigo Gara. En Konoha se muestra un anciano dar instrucciones a cierto chico sobre que a partir de ahora pertenecerá al equipo Kakashi, su nombre será Sai. En cuanto Sakura informa a la Hokage sobre lo que dijo Sasori, deduce que lo más probable es que se trate de una trampa. Sin embargo, si llega a ser cierto, esta información podría conducirlos hasta Sasuke, así que Sakura quiere asumir el riesgo. Como sea, planear la misión no será sencillo, sobre todo porque Kakashi estará varios días en cama. El Mangekyou Sharingan representó un gran desgaste para él. Por eso Naruto busca dos reclutas por la aldea, observando cuánto han crecido sus viejos amigos. El anciano que mencionamos anteriormente se presenta ante Tsunade revelando que su nombre es Danzo. Tanto él como Sai pertenecen a algo conocido como Raíz. Para sustituir a Kakashi Tsunade elige a un miembro de los cazadores especiales Sambu. Su nombre temporal será Yamato. Sai posee un ninjutsu con el que puede materializar criaturas que dibuja en papel. Usa esta técnica atacando a Naruto para medir su capacidad. A decir verdad la primera impresión que tienen de su nuevo compañero no es la mejor porque le dice a Naruto que tiene un miembro pequeño y a Sakura que es fea. 
Además, si somos honestos, también existe un cierto prejuicio de parte de Naruto y Sakura hacia Sai, porque después de todo él no es Sasuke y no puede llenar el hueco que dejó. Lo que hay que saber de Sai es que solo existe para cumplir las misiones que le encomienda. De hecho, más que ayudar al equipo de Naruto, está allí para cumplir una misión secreta que se dará a conocer más adelante. Cuando llama a tu visita a Kakashi en el hospital, se revela que fue elegido para evitar un desastre con Naruto. Al manifestarse el manto del zorro, si no se detiene a tiempo, perderá cada vez más y más el control hasta manifestarse las nueve colas. Jiraiya cuenta que solo ha estado en dos ocasiones al borde de la muerte. Una de ellas fue cuando entrenaba con Naruto y se manifestó hasta la cuarta cola. Naruto to no shigyou chu, aiz no kyubi chakra no yon honme no o mita toki da. Con esta advertencia el equipo se pone en marcha hacia su misión. Al llegar al punto de encuentro el capitán Yamato se transforma en Sasori ordenándole a los demás a que no actúen hasta que confirmen la identidad del espía. Este resulta ser Kabuto. El plan parecía marchar a la perfección. El espía les contaba sobre un escondite cercano donde se encontraba Sasuke, pero de un momento a otro, Orochimaru aparece e intentan matar a Yamato no porque descubrieran su identidad, más bien porque Kabuto solo fingió estar del lado de Sasori como parte de una trampa para atraerlo y matarlo. Este giro cambia completamente las cosas, en cuanto Naruto tiene frente a él al hombre que se llevó a Sasuke, de inmediato pierde el control manifestándose el manto del QB. Si desea saber dónde está, Orochimaru lo reta a sacarle la información por la fuerza. Claro, si es que puede. La razón por la que Yamato puede emplear el elemento madera es porque es un sujeto de pruebas de Orochimaru. Durante uno de sus experimentos buscaba la fuerza del primer Hokage porque solo él llegó a ser capaz de controlar los Biyu. En aquel entonces Orochimaru robó su ADN implantándolo en 60 bebés, de los cuales todos murieron. Al menos eso pensó porque ahora que ve a Yamato sabe que él fue el único sobreviviente. Pero ahora no es momento de hablar del pasado porque Naruto manifiesta hasta la tercer cola desatando un chakra sorprendente. Con tan solo una pequeña pizca desata una gran explosión mandando a volar a Kabuto lejos. Los recuerdos de Sasuke vienen a su mente mientras es consumido por el QB. Los recuerdos de un amigo al que no pudo salvar. La promesa que no pudo cumplir. Ahora conoceremos el desastre del que hablaba Jiraiya porque en la cuarta cola Naruto pierde su forma humana y su chakra toma la forma del QB en miniatura. Las únicas palabras que emplea Orochimaru es que este chico nunca deja de sorprenderlo y aprovecha la oportunidad para medir el poder destructivo del QB enfrentándose a Naruto. que ni tras golpear o incluso partir el cuerpo de Orochimaru en dos no funciona, el QB emplea una técnica en la que expulsa una cantidad absurda de chakra de su cuerpo hasta comprimirla en una pequeña esfera que el mismo Orochimaru admite que ni él sobreviviría de recibir el ataque. Cuando Sakura observa a la criatura en que se ha convertido en Naruto, la muy descarada tiene el atrevimiento de llorar pidiéndole que se detenga. Jamás se dio cuenta de que la promesa que impuso a Naruto sobre a Sasuke ha causado una gran carga en él. En su estado ya no reconoce aliados o enemigos así que también la ataca. Afortunadamente Yamato logra contenerlo con su jutsu de estilo madera. Para su sorpresa Kabuto se encarga de curar a Sakura porque en este punto lo principal es hacer algo con el Kyuubi. Además ambos bandos comparten como enemigo a los Akatsuki. Ellos van tras Orochimaru por haber abandonado la organización, así que dejarlos ir es lo más conveniente por ahora. Yamato emplea un jutsu prohibido del primer Hokage para suprimir el chakra del QB trayendo de vuelta a Naruto, pero nota que el entrar en ese estado causa daños graves en su cuerpo. Mientras los demás estaban ocupados, Aya aprovechó la oportunidad para reunirse a solas con Orochimaru porque tiene un mensaje de parte de Danzu sobre formar una alianza. Orochimaru lo toma como subordinado y lo lleva con él a su guarida. Lo que no sabían es que Tsunade le advirtió a Yamato de no confiar en Sai por ser discípulo de Danzu, así que mantuvo un clon de madera vigilándolo. 
eso les permite encontrar su escondite. Para no enredar mucho las cosas hay que explicar que Sai no es ni bueno ni malo, en ese momento solo se veía a sí mismo como una herramienta. Este trabajo consistía en ser doble agente fingiendo una alianza con Orochimaru para mantenerlo vigilado. El objetivo de Danzo siempre ha sido apropiarse de la aldea de la hoja o en otras palabras ser Hokage. Tras una charla donde se muestra el pasado de Sai sobre su hermano mayor, sobre los vínculos, sobre un libro que dibujaba con emociones que perdió con la muerte de su ser querido, como Naruto le recuerda a esta persona, concluye que al lado de él tal vez pueda volver a sentir las emociones que perdió, así que toma la decisión de traicionar a Danzo ayudando de corazón a Naruto. De esta manera es como tras mucho tiempo, finalmente vuelven a reunirse con Sasuke. Solo que el vínculo que alguna vez tuvieron ya no existe. Naruto ya debería dejar atrás esta estupidez. Después de todo no su sueño era ser Hokage. Ya no debería perder el tiempo buscando a alguien que no desea volver. Naruto simplemente le responde a Sasuke que cómo podría ser Hokage si ni siquiera fue capaz de salvar a su amigo. Nuevamente comienza una pequeña batalla donde sobresale lo fuerte que se ha vuelto el chico Uchiha, aunque obviamente ellos no se encuentran en óptimas condiciones por el encuentro contra Orochimaru. Naruto vuelve a encontrarse en el interior de su cuerpo con el Kyuubi tratando de convencerlo de romper el sello del cuarto para mostrar su poder. Para su sorpresa Sasuke aparece, perfeccionó el Sharingan hasta el punto en que también es capaz de ver al Kyuubi, pero lo más sorprendente es que el Kyuubi menciona que no es la primera vez que ve el Sharingan. Esos ojos y ese chakra más siniestros que el suyo le recuerdan a Madara Uchiha. Naruto trata de convencerlo de volver a Konoha mencionando que Orochimaru solo planea usar su cuerpo, pero resulta que Sasuke ya sabe eso, en este punto reconoce que ni él ni Orochimaru son rivales para Itachi. Si entregándose a él es como puede cumplir su venganza, lo acepta. Además Sasuke ya está cansado de su actitud infantil de no aceptar su decisión así que no cometerá el error de dejarlos ir con vida. Sin embargo, antes de encargarse de ellos, Orochimaru detiene el ataque de Sasuke porque después de todo Itachi no está solo, tiene a los Akatsuki de su lado. Ahora que se enteraron de que se encargaron de tanto de Hidara como Sasori, lo más inteligente es dejar que se encarguen de más miembros despejando el camino para ellos. De esta forma es como Orochimaru, Kabuto y Sasuke se marchan. Tuvieron la oportunidad de traerlo a casa pero una vez más fracasaron, no les queda más que regresar a Konoha. Kakashi es dado de alta del hospital preocupado sobre qué hará con Naruto. El incidente con el Kasekage fue una advertencia de que tarde o temprano Akatsuki volverá a intentar atrapar al Kyuubi y es mejor que se prepare para ese momento. Por ese motivo lo busca para iniciar un nuevo entrenamiento. Este consistirá en que Naruto desarrolle su ninjutsu más poderoso, una técnica que supere al Rasengan. Para ello debe dominar dos cosas, el cambio de naturaleza del chakra y el cambio de la forma del chakra. Por complicado que esto suene, por fortuna ya tiene dominado uno de ellos. El Jutsu del cuarto Hokage es el resultado del cambio de la forma del chakra. Un ejemplo del cambio de naturaleza del chakra es el Chidori al combinarlo con el elemento rayo de Kakashi. Básicamente existen cinco tipos de naturaleza de chakra. Fuego, viento, agua, rayo y tierra. Empleando un papel Naruto descubre que su naturaleza de chakra es el viento. En el caso del Capitán Yamato, o mejor dicho Tenso, su elemento madera es el resultado de combinar simultáneamente los elementos tierra y agua, y eso es conocido como el Keke Genkai. En fin, como ya sabemos que las clases teóricas no son el punto fuerte de Naruto, un truco que se le ocurre a Kakashi para que entienda todo más rápido es emplear sus clones de sombra, aunque no lo había notado los clones adquieren experiencia. Y esa experiencia se transmite al Naruto original al deshacer la técnica, es decir, con un clon el tiempo de entrenamiento se reduce a la mitad. Por poner un ejemplo, si desarrollar su técnica le toma 20 años, con mil clones tardaría tan solo una semana. El primer paso para dominar su naturaleza de viento consiste en cortar con su chakra una hoja a la mitad. Aunque parezca simple, empleando tantos clones le cuesta más de lo que pensó. Por eso le pregunta a Kakashi si alguien en la aldea posee esa naturaleza. Por fortuna existe alguien. Asuma Sensei Él emplea unas cuchillas que canalizan su chakra potenciando los cortes Como consejo para dominar su naturaleza de viento le dice a Naruto que debe imaginarse su chakra como algo fino y afilado Naruto se pregunta qué sentido tiene usarlo en un arma que ya tiene filo Ambos arrojan una cuchilla contra un árbol notando que mientras que la de Naruto se quedó clavada La de Asuma Sensei atravesó hasta una roca 
Mientras él lleva a cabo su entrenamiento en un lugar lejano, dos nuevos miembros de Akatsuki aparecen. Kakuzu junto a Hidan se encargan de capturar a la Jinchuriki del Nibi. Parece ser que su siguiente destino es el país del fuego muy cerca de Konoha. Por un lado Hidan parece ser un fanático religioso, Kakusu un cazarrecompensas. Ellos llegan hasta un templo budista a capturar a un monje con una recompensa de 30 millones, conocido como uno de los 12 guardianes del señor feudal, que curiosamente asuma sensei y perteneció también a ese grupo. Una vez que Naruto logra partir la hoja a la mitad, el siguiente nivel consiste en cortar el flujo de una cascada. Tras varios días de entrenamiento cuando finalmente domina mejor su naturaleza de viento, viene lo más difícil, combinar la naturaleza del chakra con el cambio de forma de chakra. Para ello curiosamente Kakashi le muestra que él también es capaz de emplear el Rasengan. Y aunque Naruto cree que solo se lo mostró para presumir, hay una razón, Kakashi le confiesa que él jamás pudo combinar su naturaleza de rayo con el Rasengan. Es más, ni siquiera su maestro, el cuarto Hokage pudo. Así es, Kakashi fue discípulo del cuarto Hokage. En otras palabras, con una sonrisa Kakashi le dice a Naruto que cree que solo él puede llegar a superar al cuarto Hokage. Yondaime Hokage o Koeru Shinobi wa omae shikan nai to ore wa sou shinjite ru kara da. Por supuesto que completar este último paso no será nada sencillo porque si de por sí el Rasengan requiere una gran concentración, sumarle a ese chakra, la naturaleza de viento, es tan difícil como creer mirar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, simplemente es imposible. Además esto exige tanto chakra que en varias ocasiones se manifiesta el manto del QB. Pero en fin, sin saber que tiene menos tiempo de lo que pensó, dejemos de momento a un lado su entrenamiento porque uno de los monjes sobrevivientes llega hasta con hoja advirtiendo que Akatsuki está cerca. De inmediato Tsunade envía varios escuadrones a buscarlos, entre los cuales uno de ellos está compuesto por Asuma, Shikamaru, Izumo y Kotetsu, ellos se verán cara a cara frente a Kakusu y Hidan. Sabiendo que los miembros de Akatsuki no deben ser subestimados, Shikamaru planea una estrategia en la que sirviendo a Asuma como distracción y empleando su jutsu de posesión de sombras, en un momento se encargan de matar a uno de ellos. Ay, te. Para su sorpresa, aún después de atravesar sus órganos vitales, él sigue con vida. Hidan se ríe de ellos diciendo que se equivocaron en el orden. Su plan era matar a uno y capturar al otro, pero para su mala suerte, Hidan dice ser inmortal. Cuando Kakusu aparece le advierte que no intervenga porque planea usarlos en un ritual. El equipo de Asuma dudaba de lo absurdo que suena tanto el ser inmortal como que el otro no intervendrá. Así que Asuma decide luchar él solo contra Hidan mientras los demás protegen a Shikamaru. Llega un punto en la batalla en el que al causarle un pequeño corte a Asuma bebiendo su sangre, sus cuerpos se vinculan mediante un ritual de maldición. El daño que Hidan recibe se ve reflejado en Asuma Sensei. Se apuñala una y otra vez causándole heridas graves hasta que al momento de decidir matarlo, por fortuna Shikamaru lo detiene con su posición de sombras. Aún así Asuma aún corre grave peligro, aunque no tiene tiempo para analizar completamente las habilidades del oponente, deduce que el ritual se activó cuando Hidan bebió su sangre dibujando un extraño símbolo en el suelo, así que lo arrastra hacia afuera. En cuanto confirman que el vínculo se deshizo, Asuma aprovecha la oportunidad para cortarle la cabeza. <risa> てめえは引くんだろと言ったのが格だ。俺は一人で十分だぜ。考えろ。考えるんだ。こいつ術の正体を。Pareciera una especie de broma que aún después de haber sido decapitado sorprendentemente Hidan sigue con vida. Después de todo comprobaron que sí es inmortal. Ahora la pregunta es cómo rayos vencerán a alguien así. 
Lo peor es que Kakusu se quedó quieto observando con total tranquilidad sin darle importancia a su compañero como si no lo necesitara porque seguramente él solo podría con ellos. Cuando Hidan le pide ayuda en un instante, él derriba a Suma tomando su cabeza y con unos hilos que salen de su cuerpo se encarga de coserlo. Todo su plan se vino abajo en un momento, su enemigo está como si nada mientras que Asuma está herido y Shikamaru sin chakra. En su estado actual ya ni siquiera escapar es opción, por eso Izumo y Kotetsu se encargan de enfrentar a Kakusu sin éxito. Tristemente, este día, la aldea de la hoja pierde un valioso ninja. Shikamaru ve a su sensei morir a manos de Hidan. Refuerzos de Konoha llegan hasta ese lugar, Kakusu junto a Hidan deciden retirarse porque su líder los llama porque es tiempo de extraer el billu que capturaron, cuando retiran a Suma aunque aún tiene signos vitales ya no hay nada que hacer por él. Con sus últimas palabras se despide de sus queridos estudiantes, en especial a Shikamaru le dice que proteja al rey, la pieza más importante del shogi, ahora comprende que son los niños nacidos y que nacerán en Konoha. Esos pequeños algún día protegerán la aldea. Asuma le encarga a Shikamaru que cuide de su hijo, porque Asuma y Kurenai eran pareja y pronto tendrán un bebé. Shikamaru, Una gran lluvia cae sobre la aldea anunciando la triste noticia que se avecina. Naruto sigue su entrenamiento hasta que al comentarle a Kakashi sobre lo imposible que es desarrollar este jutsu porque es como querer mirar a ambos lados a la vez, Kakashi le muestra que de hecho eso es posible. Si crea dos clones de sombra uno puede mirar a la derecha y otro a la izquierda al mismo tiempo. Con este consejo finalmente entiende cómo desarrollar su jutsu. Mientras tanto los Akatsuki se reúnen para extraer el billu. Hidan le cuestiona al líder la razón por la que hacen todo esto. ¿Qué busca Akatsuki? ¿Busca dinero? ¿Buscan recursos? ¿Buscan poder? Pues no, su objetivo está un poco más enfocado en los ninjas. En las guerras o en una paz mediante el control del mundo. Por primera vez se muestra el rostro de su líder. Se cayó. Shikamaru regresa a la aldea para notificar a la quinta Hokage sobre la misión y sobre la muerte de Asuma, pero por más que les duela la muerte de su querido sensei, deben seguir adelante porque él así lo habría querido, Asuma querría que protejan la aldea y claro también vengar su muerte es importante. Así que un nuevo equipo se forma, esta vez conformado por Shikamaru, Ino, Choji y Kakashi como líder, ellos cuatro de inmediato se marchan en busca de los Akatsuki. Tsunade le da 24 horas a Naruto para que termine su técnica, de lo contrario enviará a otro equipo como apoyo, aunque aún no está perfeccionada sin duda esta técnica estará a otro nivel porque Kakashi puso a prueba su avance actual chocando un Rasengan contra el Jutsu de Naruto cuyo resultado es que el Rasengan es pulverizado mientras que Kakashi ve en Naruto la silueta del cuarto Hokage. Su anterior encuentro con Akatsuki no fue en vano porque Shikamaru pudo analizar las habilidades de Hidan. Prácticamente solo tiene a su favor su inmortalidad y reflejar el daño si bebe las sangres de sus oponentes con la guadaña, así que Shikamaru se encarga de controlarlo con su posesión de sombra para atacar a Kakusu permitiendo que Choji lo liquide con su jutsu. ¡Soji! Tras el ataque, Kakusu resulta ileso porque una de sus habilidades consiste en endurecer su cuerpo. Los ataques físicos son inútiles contra él, o al menos eso dice porque sin darse cuenta, Kakashi lo ataca por la espalda apuñalando su corazón con el Chidori. El ataque de Choji prácticamente fue un señuelo para que Kakashi escondido analizara sus movimientos con el Sharingan y descubrió que el revestimiento de Kakusu solo es un jutsu de naturaleza tierra, para su mala suerte la tierra es débil contra el rayo. 
Pero ya no vamos a decir que acabaron con uno otra vez porque Kakusu se pone de pie. Aunque parezca que él también es inmortal, su caso es algo distinto. Se podría decir que su cuerpo está constituido por cinco corazones, cada uno perteneciente a ninjas que derrotó en el pasado. Al separarlos de su cuerpo es capaz de emplear jutsus de las cinco naturalezas del chakra, fuego, agua, rayo, tierra y viento. Para vencerlo tendrían que matarlo cinco veces. Si de por sí era difícil lidiar con la habilidad de Hidan, pensar en vencer a dos tipos prácticamente inmortales parece imposible. Sin duda la situación no parece nada favorable porque además Kakashi debe luchar mientras protege a Inu y Choji. Shikamaru toma la decisión de enfrentarse él solo a Hidan, se lo lleva con su jutsu de posesión de sombras para que Kakashi deba preocuparse únicamente de Kakusu. sin embargo ni así parece estar a la altura de este enemigo porque resulta que aquel hombre luchó contra el mismísimo primer Hokage. Llega un punto en que Kakashi es puesto contra las cuerdas, Kakusu usa sus hilos con la intención de sacarle su corazón, mientras tanto Shikamaru es cortado, Hidan bebe su sangre, se apuñala, pero por sorpresa Shikamaru no cae, quien cae es Kakusu. Previendo sus movimientos le dio un envase a Kakashi con el que extrajo la sangre de Kakusu cuando lo apuñaló con el Shidori. Shikamaru solo fingió ser herido para que Hidan sin saberlo al llevar a cabo su ritual terminara matando a Kakusu, gracias a eso Kakashi sobrevive, Shikamaru aprovecha la oportunidad para vencer a Hidan destrozando su cuerpo enterrándolo vivo. Kakusu regresa sus tres corazones restantes a su cuerpo para matarlos a todos combinando un jutsu de naturaleza de fuego y viento. El equipo de Yamato llega justo a tiempo para contrarrestar su jutsu. Naruto se enfrenta a un ninja que ni su mismo maestro fue capaz de vencer. Ahora se verá el resultado de su entrenamiento y se verá si Kakashi no se equivocó al decir que solo él podría superar al cuarto Hokage. Tan solo al comenzar a producir chakra en la palma de su mano se produce un gran estruendo y una gran ráfaga de viento que hasta el mismo Kakusu dice que de recibir un ataque así ni siquiera él sobreviviría. Este sorprendente jutsu tiene como nombre Futon Rasen Shuriken. Tras haber derrotado a estos dos miembros de Akatsuki, al volver a Konoha cuando Tsunade realiza la autopsia de Kakusu le pide a Kakashi prohibirle a Naruto que use este jutsu de nuevo porque así como es una técnica letal para su enemigo, puede serlo para él mismo porque ataca a nivel microscópico las células del cuerpo. El brazo de Naruto sufrió grandes daños que de repetirse ni siquiera ella podría sanar sus heridas. Puede que esta ocasión Akatsuki fallara en capturar al Kyubi, sin embargo el resto de miembros poco a poco ha conseguido al resto de Jinchurikis. Como ya sabemos tienen al Chibi de Gara. Kakusu y Hidan capturaron al Nibi. Ahora Deidara y Tobi quien se ha convertido en un miembro oficial de Akatsuki dan casa al Jinchuriki de tres colas, el Zambi. A diferencia de la mayoría de miembros de Akatsuki que tienen personalidades serias, Tobi es todo lo contrario, tiene un estilo simpático y bromista, e incluso parece alguien débil porque en cuanto aparece la gigantesca criatura que deben capturar, dice algo como, Deidara Senpai, no quiero presumir lo fuerte que soy, así que te dejo a ti hacerte cargo esta vez y se echa a correr. Pero bueno, el punto es que cada vez Akatsuki está apropiándose de más Jinchurikis, todo sigue su curso, y hablando de seguir su curso, enfoquemos nuestra atención en ciertas personas, han pasado tres años desde los exámenes Chunin, aquel día en que Orochimaru puso la mirada en el chico Uchiha, Sasuke aceptó irse con él para vengarse de su hermano Itachi por masacrar su clan, Orochimaru esperó pacientemente fortaleciendo el cuerpo del muchacho para que al tomarlo como recipiente se volviera el más fuerte, ahora es un buen momento para tomar el cuerpo de Sasuke. Sin embargo, quizá esperó demasiado, su cuerpo actual está tan debilitado que Sasuke aprovecha la oportunidad para rebelarse, ya no hay nada que pueda aprender de Orochimaru. De hecho considera que en este punto es más débil así que se enfrenta a él. Itachi 
だからひよっこの俺を狙ったそうだろう3人と歌われたさあサスケくんその体を私にちょうだいCuando era niño, Orochimaru encontró la piel de una serpiente blanca. Sarutobi le comentó que era un símbolo de buena suerte y renovación. En la guerra, cuando Tsunade perdió a su prometido, a Orochimaru le dolió verla sufrir mostrando que tenía sentimientos por ella. Ese día comprendió que los humanos somos seres que se dañan fácilmente. Comenzó su investigación sobre la inmortalidad para algún día dominar todos los Jutsu. También observó a Itachi cuando solo era un chico y quedó maravillado por sus habilidades y su Sharingan. Sin duda él sería el mejor candidato para usar como recipiente. Cuando fueron compañeros en Akatsuki intentó tomarlo pero fue humillado por Itachi. Orochimaru. Orochimaru simplemente era mucho más débil así que por eso puso sus ojos en Sasuke. La serpiente blanca intenta llevar a cabo el ritual para tomar su cuerpo pero Sasuke termina siendo más fuerte y absorbe a Orochimaru. Para cumplir su objetivo, Sasuke emprende un viaje por distintas regiones reuniendo su propio equipo conformado por experimentos de Orochimaru entre los que se encuentran Suigetsu, un tipo hecho de agua que emplea la espada de Sabusa, Yugo y Kari Nozumaki, una ninja de tipo sensorial experta en chakra. Jiraiya regresa con hoja comentándole a Tsunade la noticia sobre que Orochimaru está muerto, Sasuke fue quien lo mató y está reuniendo un equipo con el objetivo de atacar miembros de Akatsuki para que le digan dónde está Itachi. Naruto de inmediato quiere ir a buscarlo pero antes de saber qué pasará con esto hagamos un pequeño viaje al pasado cuando Kakashi era un niño, pertenecía a un equipo conformado por él, un chico chija llamado Obito, una chica llamada Rin y Minato cuando uno era Hokage era su sensei, ese día Kakashi fue nombrado Jounin, para felicitarlo todos le dieron un regalo, Minato un kunai especial, Rin un equipo médico pero Obito no le dio nada, digamos que ellos dos no se llevaban bien, Pese a pertenecer al grandioso clan Uchiha, Obito parecía un ninja ordinario que ni siquiera había despertado su Sharingan. También en ese entonces Kakashi era algo engreído. Como Minato le dio la oportunidad de ser el capitán de la misión, quiso demostrar su fuerza empleando por primera vez el Shidori. Al final Minato tuvo que salvarlo. Lo importante es que este es un momento en el que podemos admirar la sorprendente velocidad de Minato con su Jutsu de teletransportación antes de un parpadeo liquida a su enemigo. <risa> Durante la noche Obito habla con su sensei porque tiene la intención de ser alguien útil para su equipo, Kakashi es muy estricto con las reglas por una razón, Minato le explica que el comillo blanco de Konoha, el padre de Kakashi, era un hombre honorable y respetado que siempre cumplía con su deber. Sin embargo, durante un trabajo tuvo que elegir entre cumplir la misión o salvar la vida de sus compañeros. De acuerdo a las reglas de la aldea, la misión siempre debe ser prioridad. Por fracasar, muchos le recriminaron, incluso los compañeros que salvó. Esto provocó que su padre se suicidara. Por eso Kakashi es tan estricto con las reglas. Después de escuchar esto, Obito cambia su actitud, decide mostrar empatía con Kakashi siguiendo sus órdenes. Minato divide el equipo en dos con él llamando la atención del enemigo atacando de frente, mientras ellos se infiltran para destruir un puente. El enemigo cuenta con Jonins de élite que tienen la habilidad de hacerse invisibles. Kakashi se percata tarde de su presencia provocando que Rin sea capturada. Obito tenía la intención de ir de inmediato a salvarla, pero Kakashi cree que lo mejor es dejarla atrás porque la prioridad es cumplir la misión. Ante su decisión Obito le dice unas palabras que jamás olvidará. Es cierto que en el mundo Shinobi aquellos que rompen las reglas son basura, pero aquellos que abandonan a un compañero son peor que la basura. Con estas palabras ambos se ponen en marcha rumbo al escondite donde tienen a su amiga. En cuanto el enemigo se percata de ellos Kakashi pierde uno de sus ojos protegiendo a Obito. Cuando Obito comenzaba a llorar recuerda las lecciones de su sensei. Sabe que este no es momento para eso. Minato les enseñó que un shinobi debe tener un fuerte espíritu y una voluntad inquebrantable. Debe ser fuerte para que lo que dijo no sean palabras vacías. Esta vez él protegerá a sus amigos y para ello despierta el Sharingan. Tras matar a uno de los captores entran en una cueva enfrentando juntos al otro. En el momento en el que rescatan a Rin el enemigo destruye la cueva para sepultarlos. Mientras escapan una de las rocas derriba a Kakashi porque lo golpeó en el punto ciego del ojo que perdió. Obito regresa y se sacrifica por él lanzándolo fuera de peligro. 
Lamentablemente toda la parte derecha del cuerpo de Obito es aplastada por una gran roca. En sus últimos momentos de vida, Obito recuerda que no le dio un obsequio a Kakashi por convertirse en Jonin, así que lo hará ahora. Como regalo de despedida para su amigo le entrega su ojo izquierdo, el Sharingan. Para Obito es una lástima que todo termina ahora, justo cuando él y Kakashi empezaban a ser amigos, y se arrepiente porque no pudo confesar sus sentimientos hacia Rin. Cientos de refuerzos enemigos lo rodean, Kakashi le pide que escape mientras él los enfrenta porque Obito dio su vida para protegerla revelándole que Obito la amaba. Rin también confiesa que ama a Kakashi, pero él admite que quería abandonarla, así que al menos ella debe sobrevivir por Obito. Después de eso, Kakashi quedó inconsciente. Cuando despertó sin saber qué había ocurrido, Minato llegó a salvarlos. Itachi junto a Kisame se encargan de capturar al Jinchuriki del Yombi. Cuando se hace una reunión entre los miembros de Akatsuki para el sellado, el líder menciona la muerte de Orochimaru a manos de Sasuke. Si bien su objetivo es Itachi, advierte a los demás miembros que estén alertas porque podrían atacar a cualquiera en busca de información. En Konoha, Jiraiya invita a Naruto a comer ramen porque pronto saldrá de la aldea en busca de información y no regresará en un tiempo. Al igual que él, Naruto tiene planeado ir a buscar a Sasuke, así que es una buena ocasión para pasar tiempo juntos. Mientras tanto, Kakashi se encarga de reunir el equipo para la misión. Este estará conformado por Kiba, Shino, Hinata, Sai, Sakura, Tenso, Kakashi y Naruto. Tanto el escuadrón de Sasuke como el escuadrón de Naruto se dan a la tarea de reunir información en distintas aldeas sin percatarse de que cruzaron caminos. En cierto momento alguien se aparece ante el equipo de Konoha. Kabuto confirma la muerte de Orochimaru provocando que él perdiera su identidad porque jamás conoció a sus padres o su origen. Sirvió como espía de distintas naciones hasta encontrarse con Orochimaru estando a su servicio. Ahora que él no está, más que seguir adelante, lo único que se le ocurrió a Kabuto fue aferrarse a su poder. Absorbió a Orochimaru y planea superarlo. Como muestra de agradecimiento les entrega información que reunieron durante años sobre Akatsuki. En otro lugar Sasuke por fin se topa con ellos. Se pondrá a prueba frente a Deidara junto a Toby, el Sharingan contra el arte explosivo. Para Deidara este mocoso solo pudo contra Orochimaru gracias a su sangre Uchiha. En un instante Sasuke los ataca sorprendiendo a Deidara por su gran velocidad. Toby no reacciona a tiempo, debió ser atravesado por la espada de Sasuke pero se levanta como si nada. Para medir su habilidad de Idara emplea chakra de nivel C1 con creaciones de arcilla de las cuales cada corte de Sasuke solo los duplica hasta que se pegan a su cuerpo y explotan. Cuando ve que salió ileso con el jutsu de sustitución, Toby dice algo así como que ya se lo esperaba. Deidara se molesta con él porque se supone que debería estar de su lado. Reconociendo que tiene una pizca de talento, Deidara emplea chakra de nivel C2 creando un gran dragón para atacarlo desde el cielo con misiles teledirigidos. Sasuke intenta derribarlo con el Chidori pero se pone fuera de su alcance notando que su límite son 5 metros. Toby planta minas bajo el suelo, siendo atacado por ambos lados Sasuke es puesto contra las cuerdas y solo sobrevive a la explosión liberando la marca maldita de Orochimaru sacrificando una de sus alas, su espada sale volando quedando clavada en el piso, como un intento desesperado salta atacando con shurikens que Deidara esquiva fácilmente, al caer las minas deberían acabar con él pero Sasuke usa su espada como punto de apoyo logrando así derribar a Deidara. Deidara observa en Sasuke una mirada engreída con ojos que le recuerdan al pasado. Cuando se unió a Katsuki fue subestimado por tanto Kisame, Sasori e Itachi. Él quiso mostrarles su arte atacándolos y sin mayor esfuerzo Itachi lo venció con un Genjutsu causado por el Sharingan. Deidara simplemente quedó maravillado tanto que por un momento vio a esos ojos como arte verdadero, pero se negó a aceptar que su arte fuera mejor. Juró que algún día se vengaría de Itachi. Ahora su hermanito está aquí frente a él menospreciándolo. Así que para matar a Sasuke emplea su arte definitivo, el nivel de chakra C4. Se come su arcilla creando un deidara gigantesco con el que la mirada engreída del mocoso se convierte en una mirada de terror. Toby sale corriendo del lugar, Sasuke también intenta escapar mientras observa que el deidara de arcilla se inmola sin causar una explosión como si hubiese fracasado, pero todos los seres vivos en cierto rango comienzan a desmoronarse desde el interior. El nivel de chakra C4 crea arcilla de tamaño nanométrico imperceptible a la vista que entra en el organismo, 
Cuando Deidara baja la guardia, Sasuke lo apuñala por la espalda con el Chidori. Al igual que Itachi, usó un Kenjutsu para engañarlo. En cierta manera, Deidara debería agradecerle a Itachi porque anticipó que Sasuke haría esto y lo atrajo con un clon de arcilla. Esta vez se asegura de que Sasuke reciba el C4. Sin embargo, aunque esta vez estaba seguro de haber ganado, nuevamente recibe el ataque de Sasuke. La explicación del por qué no murió es muy simple. El arte ninja de Deidara emplea sellos de naturaleza tierra. Ese elemento es débil contra el rayo. Sasuke usó el Chidori contra sí mismo para desactivar los explosivos. Deidara puede estar en su límite, pero no dejará que su arte sea menospreciado. Y menos por esos ojos engreídos. No lo permitirá, no perderá, y menos ante este mocoso. Es por eso que Deidara decide convertirse a sí mismo en arte usando su propio cuerpo para autodestruirse provocando una gigantesca explosión que abarcará un radio de 10 kilómetros de la que simplemente es imposible que Sasuke sobreviva. Setsu informa de las muertes de Sasuke, de Idara y Tobi. Su líder le dice a Itachi que debería estar agradecido porque se encargaron de su hermano menor. Nadie tiene la menor duda de que Sasuke debió morir, pero en fin se descubre que sigue vivo porque con el jutsu de invocación se escondió dentro de Manda en otra dimensión. Estando a solas con Kisame, Itachi dice que Sasuke no está muerto por lo que comienzan a movilizarse. Pero más importante que eso es que se revela que el nombre del líder es Pain. Una mujer le informa que alguien quiere verlo. Esta persona le dice que ya es tiempo. Debe encargarse de capturar al QB. Como líder, fallar no es opción. Sorprendentemente esta persona resulta ser Toby. O mejor dicho, él mismo dice ser Madara Uchiha. <risa> El equipo Kakashi llega hasta el lugar de la explosión, Akamaru con su olfato detecta la presencia de Sasuke por lo que no debe estar muy lejos así que van tras él, para abarcar más terreno se dividen, Itachi aprovecha la oportunidad para hablar con Naruto a solas preguntándole por qué tiene tanto interés en Sasuke, la respuesta es simple, es porque es su compañero, es más, incluso ve a Sasuke como un hermano. Esta respuesta hace sonreír a Itachi, en lo que parece ser un genjutsu introduce un cuervo dentro del cuerpo de Naruto. En la aldea Jiraiya regresa a informarle a Tsunade sobre un gran avance que ha hecho. Por fin ha dado con el paradero del líder de Akatsuki. Enviar muchos shinobis pondría bajo alerta al enemigo y no podrían capturarlo. Por eso Jiraiya planea infiltrarse el solo. Después de todo no hay nadie más capaz que él. Antes de partir invita a Tsunade a tomar unos tragos recordando sus épocas de juventud y el tiempo que han pasado juntos. Aunque es la Hokage no puede evitar sentirse preocupada por él. Para que esté tranquila Jiraiya bromea sobre que debería apostar a que él morirá. Después de todo Tsunade jamás ha ganado una apuesta, algo interesante es que hablan sobre Naruto e indirectamente sobre sus padres, en este punto ya podremos hacernos una idea sobre quiénes son, en apariencia se parece más a su padre, el cuarto Hokage Minato, en personalidad sin duda se parece más a su madre, Kushina Uzumaki, Jiraiya siempre amó a Tsunade aunque ella siempre lo rechazó, aún así ella no puede evitar derramar lágrimas al ver partir a Jiraiya. Ya no. Conozcamos un poco sobre el pasado del maestro de Naruto. Al igual que él, Jiraiya no era un ninja para nada sobresaliente. De pequeño era más débil que Orochimaru Tsunade. Un día cuando intentó el jutsu de invocación sin tener un contrato, viajó al monte Miyoboku, la tierra de los sapos. Fukasaku lo llevó ante el gran sabio. Habían estado esperándolo porque hay una importante profecía para él. Por esa razón pasó su juventud entrenando ninjutsus y estilos de los sapos hasta que el gran sabio le contó que algún día se convertiría en un espléndido ninja y tendría un discípulo que cambiará el mundo de los shinobis para siempre. Puede traer una gran estabilidad o una destrucción inimaginable. Jiraiya será el encargado de guiarlo pero llegará a un punto en que deberá hacer una importante elección. Viajará por el mundo escribiendo libros conociendo la naturaleza de las cosas. Con estas palabras Jiraiya comenzó su travesía buscando su destino. En los años que estuvo viajando la guerra entre naciones se estalló. Fue conociendo ninjas que sufrieron las consecuencias de eso. Uno de ellos mencionó que en este mundo mientras existan shinobis no habrá paz. Jiraiya decidió volver a Konoha porque la profecía no se cumplió, pero hasta su aldea se vio envuelta en el conflicto que fue conocido como la Tercera Guerra Ninja. 
Junto a Tsunade y Orochimaru partieron al campo de batalla. Tras muchas muertes se toparon con un hombre llamado Hanzo la Salamandra. Él reconoció su fuerza, les perdonó la vida nombrándolos Sanin de Konoha. En el camino de vuelta se toparon con unos niños hambrientos cuyos padres fueron asesinados por ninjas en la guerra. Sus nombres eran Yaiko, Conan y Nagato. <risa> Jiraya decidió quedarse a enseñarles ninjutsu solo hasta que aprendieran a sobrevivir por sí mismos. Eventualmente por pasar tiempo a su lado fue tomándoles cariño volviéndose su sensei. Un día que habían salido a buscar comida, Conan corrió de vuelta con Jiraya informándole que habían sido atacados. Al llegar con ellos se sorprendió al notar que Nagato acabó con varios ninjas de élite descubriendo que no era un chico ordinario. Sus ojos son algo extremadamente inusuales conocidos como Rinnegan. Los mismos que poseía el sabio de los seis caminos, se podría decir que él fue el hombre que creó a los ninjas, aunque hasta ahora solo eran un mito, Jiraiya sabe que no fue una coincidencia topárselo, deduce que él es el joven de la profecía. Para Jiraiya, Nagato es un buen niño porque al hablar con él conoce que solo desea proteger tanto a Conan como a Yaiko sin importar el dolor que deba soportar porque ellos lo salvaron. Una vez que Jiraiya termina su entrenamiento llega el momento de irse. Los tres le agradecen a su sensei por todo lo que hizo por ellos. Cuando la guerra terminó, Jiraiya recibió la noticia de que sus estudiantes habían muerto. Llegó a cuestionar si sus decisiones fueron erróneas. Se negaba a tener otro estudiante hasta que un día apareció Minato. Aquel joven quedó maravillado con la historia del libro de Jiraiya donde se hablaba de un joven que algún día se convertiría en un héroe, aquel que traería paz al mundo shinobi, para Minato era como una autobiografía de su sensei Jiraiya, por eso para él fue un honor que escogiera el nombre de su hijo que por cierto a Jiraiya se le ocurrió mientras comía ramen, a Kushina le parece un nombre hermoso, su hijo se llamará Naruto. Naruto. Volviendo al presente, Jiraiya se ha infiltrado en la aldea oculta entre la lluvia. Pain lo detecta sintiendo que es alguien fuerte. Hablando con los lugareños obtiene información sobre que existe un ángel que vigila la aldea con origami. Pain es considerado una especie de dios que trajo paz. Está prohibido hablar de Hanzo, anterior líder de la aldea. Al parecer Pain lo asesinó. Con la lluvia que crea es capaz de sentir el chakra de los habitantes sabiendo en todo momento lo que hacen. Por eso la detiene para que Conan vaya tras el intruso. Sabiendo la clase de enemigo que enfrentará como precaución, Jiraiya libera el sapo que contiene la llave del sello del Kyuubi ordenándole guardarse dentro del interior de Naruto para que cuando llegue el momento, él pueda romper el sello. Minato guardó a la bestia dentro del interior de su hijo con el objetivo de que algún día aprendiera a usar este poder a su favor. Él debió tener una razón muy importante para hacerlo, al menos es lo que cree Jiraiya porque ha llegado a pensar que quizá la aparición del Kyuubi en Konoha no fue una coincidencia, quizá alguien lo invocó y dejó ese poder a su hijo para hacerle frente. Sin embargo, solo ha existido una persona capaz de esto, Madara Uchiha. Aunque claro, no tiene sentido que sea él porque lleva muerto muchos años, aún así Jiraiya tiene un mal presentimiento. Sea como sea, este no es el momento de analizar de malas cosas porque debe hacer frente a su antigua estudiante Conan. Kami kara no yo, anata o korosu. En cuanto Pain aparece, aunque su aspecto es diferente, viendo esos ojos no hay duda de que el líder de Akatsuki es su estudiante Nagato. Jiraiya se pregunta qué les pasó, cómo es que terminaron así, dónde está Yaiko. Pain simplemente responde que Yaiko murió hace mucho tiempo, es lo normal que ocurre durante la batalla, aunque ese dolor lo hizo crecer y ahora como Dios le pondrá fin a este mundo de guerra. Con los Biju empleará un jutsu prohibido enseñándole a las naciones lo que es el miedo y el dolor. Una vez que lo comprendan creará una paz verdadera. Jiraiya se da cuenta que por desgracia el elegido de la profecía escogió el camino de la destrucción. Quizá fue su culpa como maestro por no saberlo guiar. Pain ataca invocando diversas criaturas. Jiraiya empleará algo conocido como el modo ermitaño. Solo que le tomará tiempo invocar a dos sabios. Por eso le pide a su compañero sapo ganar algo de tiempo. Siendo la invocación de Pain un camaleón capaz de hacerse invisible, Jiraiya usa un ninjutsu de barreras para detectarlo. Para evitar un combate directo, su enemigo invoca distintas criaturas desde un perro de tres cabezas que con cada ataque se divide y multiplica, un ave, un rinoceronte que atraviesa todo a su paso, un búfalo, en fin, diversas criaturas gigantes de las que el compañero de Jiraiya se hace cargo mostrando lo hábil que es a pesar de considerarse a sí mismo torpe. ¡Nagato!
Lo importante es que siendo portador del Rinnegan, Pain podría encargarse de Jiraiya con una gran variedad de ninjutsus. Entonces se pregunta el por qué solo está usando invocaciones. ¿Es que acaso cree que Jiraiya no es lo suficientemente fuerte para tener que usar otra cosa? Si es así lo está subestimando porque finalmente Jiraiya ganó el tiempo suficiente para entrar al Zenin modo. Ahora comenzará la verdadera batalla entre el legendario Jiraiya contra el líder de Akatsuki Pain. Con todo el tiempo que le tomó a Jiraiya prepararse parece poco el invocar a dos pequeños sapos. Sin embargo hay un cambio importante ya que su apariencia ha cambiado. Además los pequeños sapos parecerán poca cosa pero ellos solo se encargan de matar a la criatura de Pain obligándolo a aparecer. Esta vez en lugar de invocar más criaturas, Pain invoca a dos humanos que para sorpresa de Jiraiya también poseen el Rinnegan. Y aunque la batalla sea un 3 contra 1, Jiraiya muestra lo sorprendentemente fuerte que es empleando el Zenin modo atacando con un Rasengan gigante. <risa> Por desgracia parecen ser capaces de absorber cualquier ninjutsu, también aunque los ataque por la espalda o en sus puntos ciegos, son capaces de bloquearlo como si tuvieran ojos en la espalda. Tras un análisis deduce que al tener los mismos ojos comparten la visión. De Después de todo parece ser que Jiraiya no era el único que ocultaba su poder, Pain también parece tener sus secretos, enfrentar los tres al mismo tiempo desconociendo sus habilidades sería problemático así que Jiraiya se retira para hacer un plan. En teoría solo debería existir un portador del Rinnegan, solo uno de ellos puede ser Nagato, así que no se explica cómo pueden existir tres portadores de este jutsu visual. Como sea algo que podría contrarrestar el Rinnegan es un genjutsu, solo que Jiraiya jamás pudo emplearlos. Por suerte para él los sapitos se encargan de eso, con una canción comienzan a ejecutarlo, Pain lo rastrea intentando detenerlos permitiendo que Jiraiya al contraatacar note algo muy importante y es que cada uno de ellos solo tiene una habilidad. El primero al que enfrentó solo podía usar jutsus de invocación. El gordito solo puede absorber ninjutsus a través de las palmas de sus manos. Cuando el genjutsu se completa, Jiraiya le dice a su estudiante que hubiese deseado que superara su dolor y usara su poder para traer paz de forma positiva. Pero bueno, ya es tarde para dar marcha atrás, así que Jiraiya toma la decisión de su destino encargándose de matar a los tres Pain. Cuando se marchaba del lugar, un Pain diferente lo ataca destrozando uno de sus brazos, pero lo más sorprendente es que ante Jiraiya aparecen seis Pain, incluyendo a los que acaba de vencer. Jiraiya nota que uno de ellos es Yaiko, le pregunta qué pasó con Nagato, por qué tiene él el Rinnegan. El líder de Akatsuki reitera que Yaiko murió hace tiempo, ellos seis son Pain. Jiraiya captura a uno de ellos dentro de una barrera, tras vencerlo con el Rasengan dada las circunstancias lo mejor en este momento sería retirarse, pero Jiraiya sabe que si lo hace quizá no haya otra oportunidad de volverlo a ver. Hay algo de todo esto que no le cuadra porque ninguno se parece a Nagato. Debe averiguar la verdad, aun si eso significa arriesgar su vida. Al regresar se percata de que todos los Pain son ninjas que conoció en el pasado. Finalmente comprende las cosas, descubrió su secreto, ya sabe la verdadera identidad de Pain. Por desgracia aunque lo sepa ya es tarde, como se esperaba su enemigo no planea dejarlo escapar. Nuestro querido Jiraiya Sensei cae a manos de Pain. <risa> La vida de un shinobi se mide por cómo vivió y por lo que alcanzó antes de la muerte. Jiraiya ve su vida llena de fracasos. Falló al detener a su amigo Orochimaru. Falló en ganarse el amor de Tsunade. No pudo proteger a su estudiante Minato. Y lo peor es ver en qué se ha convertido Nagato. Juró que lograría una hazaña muy grande y morir siendo un espléndido ninja. Y realmente así es. Ahora que su vida se esfuma comprende que su vida no fue un fracaso porque recuerda a Naruto y a su padre. Minato siempre estuvo orgulloso de tenerlo como sensei. Es más, Naruto le recuerda al protagonista de su libro. El nunca rendirse lo aprendió de su maestro. Ese chico heredó la voluntad de Jiraiya. Por eso con su último aliento Jiraiya escribe un mensaje en código de números esperando que llegue a su querido estudiante. Después de todo, ahora comprende que él es el niño de la profecía. El resto depende de él. Naruto yo, 
弱音を吐くわけにはいかんの地雷や豪傑物語渦巻きなると物語como siguiente movimiento, Pain partirá con hoja con la intención de capturar al QB de una vez por todas. Al Setsu blanco le gustaría presenciar el encuentro, sin embargo el Setsu negro dice que ya tiene planeado ir a cierto lugar. En el bosque Sasuke se encuentra con un clon de Itachi indicándole que se dirija al escondite de los Uchihas. Si cree estar listo, lo esperará en ese lugar para resolver lo que dejaron pendiente. A mitad del camino Kisame los intercepta advirtiendo a Suigetsu y los demás que solo dejará pasar al hermano menor de Itachi. Uno de los clones de sombra que Naruto distribuyó por todo el lugar se topa con Sasuke. Al momento de ir tras él, Tobi aparece ante ellos para impedirles el paso notando que los ataques no funcionan contra él porque es como si cualquier jutsu atravesara su cuerpo. Ellos aún desconocen la verdadera identidad de aquel enmascarado y básicamente Tobi solo se dedica a jugar con ellos para retrasarlos. Mientras tanto Sasuke finalmente se encuentra frente a Itachi Llegó el momento de cumplir su venganza asesinando al hombre que aniquiló a su clan Y sin dudarlo un solo momento acaba con su hermano mayor Ahora que ya creció Sasuke se ha dado cuenta que por más fuerte que sea Itachi no pudo matar él solo a todo el clan Uchiha En aquel entonces su hermano mencionó que si despertaba el Mangekyu sería la tercera persona viva en portarlo Esa otra persona debió ser su cómplice así que antes de matarlo quiere que le diga su nombre porque también acabará con él si ya se percató de ello, Itachi reconoce que ha crecido, revelando que quien lo ayudó fue Madara Uchiha. Por absurdo que le parezca que ese ser siga con vida tras tantos años, Itachi afirma que es verdad lo crea o no. Es más, para sobrevivir las personas se aferran a todo lo que ven y entienden, eso lo interpretan como su realidad. Sin embargo, puede haber muchas cosas que desconocen, podrían estar viviendo un Genjutsu. El mismo Sasuke ignora demasiado, por ejemplo vivió una ilusión de niño pensando que Itachi era un tierno hermano mayor. Mientras nosotros los vemos dialogando y matándose una y otra vez, Setsu solo los observa quietos durante un buen rato. Resulta que todo lo que vemos no es más que una batalla de Genjutsus. Itachi comenta que el primer portador del Mangekyu Madara es tan fuerte que llegó a controlar el Kyubi. Fue él quien lo invocó en Konoha. Pero despertar este poder ocular conduce a la oscuridad porque esos ojos eventualmente van perdiendo su luz. También le cuenta a Sasuke que en el pasado Madara tenía un hermano menor con el que competía desde pequeño puliendo sus habilidades. Ambos despertaron el Mangekyu acabando con sus seres queridos. Madara quedó maravillado con tanto poder usándolo sin cuidado hasta que un día notó que su vista se iba desgastando. Intentó todo para recuperarse sin éxito hasta que la desesperación lo orilló a cometer un acto despiadado arrancándole los ojos a su propio hermano menor. De esa forma obtuvo un Mangekyu Sharingan eterno. Con él ganó fama en la guerra poniendo a los Uchihas entre los dos clanes más poderosos. Durante años estuvo enfrentándose a su principal enemigo Hashirama hasta que un día esa guerra terminó formando una alianza con los Senju. Cuando formaron la aldea lo desafió para ver quién sería el líder. Al perder formó una organización entre las sombras, luego usó al Kyubi para atacar con hoja y nuevamente fue vencido. En resumen Madara es un fracaso que no merece ser considerado el mejor Uchiha. Itachi lo superará y para eso trajo a Sasuke hasta aquí, para arrebatarle sus ojos. Solo por eso lo había dejado vivir pero ya es tiempo de deshacerse de él. ¡Sasuke! ¡Omae wa ore ni tottero aratara hikari da! ¡Omae wa ore no spea da! Hikari o mora. Después de perder uno de sus ojos cuando Itachi está a punto de reclamar el otro, Sasuke libera la marca maldita de Orochimaru y podemos darnos cuenta que esto también era parte del Genjutsu de Itachi. De alguna manera Sasuke fue capaz de librarse del Tsukuyomi, a partir de aquí ya se desarrolla su batalla en la realidad. Sasuke ataca con un Shuriken manipulado con el Chidori dañando la pierna de Itachi. Recibir un ataque tan simple sorprende a Setsu porque para Itachi debería ser sencillo esquivar algo así. 
Para acabar con Sasuke, Itachi emplea su mejor jutsu, el mismo que usó contra Jiraiya, el Amaterasu, llamas negras que consumen todo a su paso. Cuando se dispone a tomar los ojos de Sasuke notamos que él sobrevivió al ataque usando la técnica de Orochimaru de mudar de piel. Por la gran carga que representa este jutsu Itachi cae escupiendo sangre, Sasuke contraataca con un jutsu de fuego que Itachi esquiva. Aunque ambos están agotados, Sasuke muestra una sonrisa de satisfacción presumiendo su victoria. El jutsu de fuego no era para acabar con Itachi, lo lanzó al cielo para condensar el aire atrayendo lluvia. Emplea una técnica imposible de esquivar atacando con un dragón eléctrico. Tras mucho tiempo finalmente hizo realidad su sueño de vengarse matando a Itachi. O tal vez no, Itachi guardaba un último as bajo la manga, una técnica que nació tras despertar el Mangekyu junto a la Materatsu, el Susano. Si aún tiene algún jutsu escondido, Itachi le advierte que es el momento de usarlo porque la verdadera batalla apenas está comenzando. Del cuerpo de Sasuke se ve emerger a Orochimaru. Habiendo agotado su chakra, aprovechó la oportunidad para librarse del control de Sasuke. No podría haber pedido un mejor momento porque ahora que Itachi está debilitado, tenía la intención de tomar su cuerpo. Pero aún estando tan debilitado, Itachi vence a Orochimaru sellándolo con la espada Totsuka. Sasuke sabe que está acabado. Nada, ni nadie puede salvarlo de Itachi. Desesperadamente intentó frenar a su hermano, pero Itachi avanzó de forma imponente hacia él. En ese momento, cuando todos esperábamos el final de Sasuke, Itachi toca su frente muriendo ante él. Setsu deduce que Sasuke ganó porque Itachi desde el comienzo de su batalla parecía que no se encontraba en buen estado. Eso es cierto, pero obviamente hay una razón más importante que sin duda es conmovedora. En otra parte, Toby seguía jugando con los ninjas de Konoha con su borri y sueña hasta que en el momento en que Setsu llega contándole el resultado de la batalla siendo Itachi el que murió, cambia tanto su voz como su actitud diciendo qué es lo que esperaba y desaparece frente a sus ojos. Uchiha Itachi wa shibo. Madara llega hasta el lugar donde fue la batalla llevándose a Sasuke En cuanto le muestra su Sharingan, Sasuke inconscientemente activa la Materatsu para matarlo Eso significa que Itachi transfirió sus poderes visuales a Sasuke para protegerlo de este hombre Es tiempo de que sepa la verdad sobre su hermano Entenderá el por qué Itachi masacró a todo su clan para eso debemos retroceder más de 80 años. Madara le cuenta que antes de que existieran las cinco grandes naciones, el clan Senju y el clan Uchiha se destacaban por encima de los demás clanes luchando una y otra vez hasta que deseando acabar con el rastro de sangre y muerte que dejaban atrás, el líder de los Senju Hashirama propuso una tregua. La mayoría de los Uchiha deseaba aceptar porque ya estaban cansados. Solo Madara se negó porque albergaba un profundo resentimiento, pero no tuvo más opción que aceptar. Cuando se unieron ambos grupos creando la aldea de la hoja, Hashirama tomó el puesto de líder. Madara presentía que esto provocaría que su clan perdiera poder y fueran reprimidos por los Senju. Aún así su propia gente le dio la espalda, sintiéndose traicionado abandonó la aldea jurando venganza. Tiempo después atacó con el Kyubi para tomar el puesto de líder. Fue entonces cuando Hashirama lo mató en el Valle del Fin o al menos creyó hacerlo. Después cuando su hermano menor Tobirama se convirtió en el segundo Hokage, para evitar otro traidor fingió darle a los Uchiha un cargo especial formando la fuerza policial de Konoha. Pero esto solo lo hizo con el objetivo de mantenerlos a raya. Años más tarde cuando volvió a aparecer el Kyubi encargándose de él, el cuarto Hokage, los ancianos de Konoha supusieron que el perpetrador del ataque fue un Uchiha, así que los marginaron de la aldea. El Madara de la Máscara le dice a Sasuke que ese solo fue un desastre natural, no fue culpa de nadie. Como sea, los Uchiha comenzaron a guardar resentimiento por haberse convertido en los perros falderos de los Enyu, así que secretamente planearon una rebelión para tomar con hoja. Por el contrario, el pequeño Itachi desde muy pequeño amaba la aldea y tenía el deseo de protegerla. Aprovechándose de eso, los líderes de Konoha lo usaron como espía. En cuanto descubrieron la rebelión, Danzo le encomendó una misión secreta a Itachi explicándole que si estallaba un conflicto interno, otras naciones aprovecharían para invadirlos. Eso a su vez pudo haber desatado la cuarta guerra ninja, así que para salvar la vida de miles, Itachi cargó un terrible peso. 
decidió convertirse en el villano de una historia mal contada. Para salvar a Konoha tuvo que exterminar a todo su clan pero sin embargo no pudo matar a la persona que más amaba, su querido hermano menor Sasuke. Sin duda el amor que sentía Itachi por él era tan grande que en su batalla sabemos bien que se dejó ganar, no sin antes exigir a Sasuke hasta el límite solo para que se manifestara Orochimaru y pudiera liberarlo de él. En su muerte le entregó como regalo su Mangekyu Sharingan, Sasuke se negaba a creer todo esto porque además de acabar con su clan, Itachi se unió a Katsuki y no había razón para eso. Esto fue porque pese a que todos lo llegaron a considerar como un traidor, él siguió preocupándose por el bienestar de Konoha, se infiltró en Akatsuki para mantenerlos vigilados. Todo lo que hizo hasta ahora fue para proteger la aldea, para proteger a Sasuke, para que se volviera fuerte a través de su odio aunque a Itachi le doliera en el alma perderlo. En sus últimos momentos de vida, Itachi toca la frente de su querido hermano menor como cuando era niño sonriendo y disculpándose con él. Yurise Sasuke, mata Kondo da. Yurise Sasuke, kore de saigo da. Ahora que sabe la verdad, Sasuke decide unirse a Katsuki para destruir Konoha. Eso tiene mucha lógica, es ¿eh? Sasuke, tu hermano quiso proteger la aldea y tú sigues su legado queriendo destruirla. Muy bien. Akatsuki ya posee 6 de los 9 Billus. Hablando a solas con Setsu, Madara revela haber engañado a Sasuke con éxito. Al parecer Itachi los mantenía al margen para no atacar con hoja. Ahora no hay nada que los detenga. Aunque solo les quedan 3 por capturar, para llegar hasta aquí su organización ha sufrido bajas. Perdieron a Sasori, Teidara, Kakusu, Hidan. Solo quedan Pain, Conan, Kisame, Setsu y Tobi. Por eso fue una buena idea sumar al hermano de Itachi, como primer trabajo Madara les encomienda capturar al Hachibi, veamos qué puede hacer su equipo para capturar al Billu de la aldea oculta entre las nubes. Su oponente se llama B, él se encarga de poner en su lugar a Sasuke, en su estilo de batalla emplea 8 espadas manipulándolas tanto con sus brazos como con sus piernas, aún con el Sharingan Sasuke no es capaz de reaccionar a todos sus movimientos y por ello recibe los cortes de B. <risa> Gracias a que Suigetsu y Yugo intervienen, Karin cura sus heridas al permitirle succionar su chakra. B es capaz de controlar su billo manifestando el chakra de la bestia a voluntad. Sabiendo lo peligroso que es un Jinchuri que en esa forma porque lo vivió con Naruto, Sasuke activa el Mangekyu Sharingan derribando a B con el Tsukuyomi. Para su sorpresa, él se libera del Genjutsu gracias a su compañero y pone a Sasuke al borde de la muerte por segunda ocasión. Esta vez Yugo lo salva al darle su propio chakra y carne porque comparten la marca de maldición de Orochimaru. Para la ronda 3, B se aburre de ellos y libera su forma de billo manifestando un pulpo gigantesco. Nada podían hacer ante el poder destructivo de esta bestia. Aún así Sasuke sale victorioso empleando el poder que heredó de Itachi, el Amaterasu. Mientras ardía vivo uno de los tentáculos iba a aplastar a Karin, Sasuke lo corta con el Chidori. Aunque en ese momento no se percatan, B escapa con el Jutsu de sustitución. Los ninjas de la nube corren a informar al Raikage sobre lo ocurrido con su hermano menor. El resto de Akatsuki se encarga de capturar al 6 colas. Ya solo les queda el QB. En Konoha el sapito que luchó junto a Jiraiya llega comunicando la triste noticia de su muerte. Como se esperaba, quien más se ve afectado es Naruto. Pasa el día encerrado en su habitación llorando mientras recuerda los momentos que compartió junto a su querido sensei. Shikamaru lo visita diciéndole las palabras que necesita escuchar sobre que no está solo, sobre que tiene compañeros a su lado y que debe seguir adelante para honrar a su sensei y seguir su legado. Deben esforzarse para convertirse en grandes shinobis como lo fueron Asuma y Jiraiya. Porque ahora depende de ellos proteger con hoja. Durante varios episodios el equipo experto en investigación realiza la autopsia del Pain que capturó Jiraiya a la vez que intentan descifrar el código de números que dejó porque debe tener una pista crucial sobre Pain. 
Mientras tanto, Naruto le pide al sapito que lo entrene porque quiere aprender a emplear el Zenin Modo. En el monte Miyoboku se explica que a diferencia del chakra, que es una combinación de la energía física y mental que se produce dentro del cuerpo de una persona, el modo sabio permite emplear la energía de la atmósfera y la naturaleza. Combinando estas tres energías se produce algo conocido como Senjutsu, potenciando tanto Taijutsu como Ninjutsu. Solo que hay un riesgo, si alguien intenta controlar esta energía sin un previo dominio se convertirá en sapo. Para evitar esto lo primero que Naruto debe hacer es aprender a sentir la energía natural, posteriormente aprender a emplearla estableciendo un balance. Akatsuki lleva a cabo el ritual de extracción del Hachibi percatándose de que Sasuke solo capturó un tentáculo, a Jiraiya le tomó años de entrenamiento controlar la energía natural y aún así jamás la dominó al 100%. Por eso al sapito le sorprende el progreso que hace Naruto en tan solo unos cuantos días como en el entrenamiento del Rasen Shuriken emplea sus clones para acelerar el progreso hasta que entra al Zenin Modo. Por asombrosa que sea esta técnica también tiene sus riesgos, el principal sería que solo es un efecto temporal, si se agota en medio de la batalla tendría que quedarse quieto para reunir energía natural y obviamente el enemigo aprovecharía para atacarlo. Algo que podrían intentar es fusionarse como lo hicieron con Jiraiya, si Naruto lleva los zapitos con ellos pueden encargarse de reunir la energía natural, por desgracia con Naruto no pueden hacer lo mismo porque la bestia dentro de él los rechaza. Mientras tanto vemos que Pain finalmente llega hasta Konoha comenzando su asedio para capturar al Kyuubi. ¿San? ¿Uzumaki Naruto a dónde? La destrucción que un solo miembro de Akatsuki es capaz de provocar es algo increíble, cientos de heridos se acumulan en el centro médico, Danzo manipula a los consejeros de Konoha sobre prohibir poner a Naruto sobre aviso para que vuelva, es una herramienta para defender la aldea y no pueden permitir que Akatsuki lo tome. Lo mejor es dejarlo en el monte Miyoboku porque dudan de que pueda hacer algo ante el líder de Akatsuki. Por suerte Tsunade los pone en su lugar porque ya está cansada de este par de imbéciles cuyas decisiones solo han ido estropeando la aldea. La Hokage y los shinobis de Konoha confían en Naruto, tanto que incluso están dispuestos a arriesgar su vida con tal de ganar tiempo para que él termine su entrenamiento y regrese. Una de esas personas que cree fielmente en él es Kakashi Sensei, él se encarga de poner un alto a la destrucción de Pain enfrentándose a un par de ellos. Al tenerlo frente a él, Pain dice que es un honor conocer a Kakashi, el ninja que copia. El Pain que usa el cuerpo de Yaiko es capaz de repeler cualquier jutsu, incluso parece poder manipular la materia a su entorno atrayendo a Kakashi para matarlo, siendo un hombre precavido usa un clon de rayo para aprender del enemigo, Choji y su padre llegan a ayudarlo destruyendo a uno de los Pain. Más ninjas se suman ayudando a atacar por varios flancos y él se encarga no solo de rechazar los ataques sino también de matarlos con un jutsu llamado Shinra Tensei. Por perfecto que parezca este jutsu Kakashi aprende que tiene un intervalo de activación de 3 segundos. Con ayuda de Chosa Choji lo atacan en un ataque combinado superando su técnica pero el pain que creyeron derrotar se antepone al ataque de Kakashi. Tras el segundo Shinra Tensei muere Chosa, Kakashi queda medio muerto atrapado en los escombros. Aún así Pain es tan cuidadoso que prefiere matarlo a la distancia con un clavo. Cuando se marcha podemos ver que Kakashi sobrevive desapareciendo el clavo con el Mangekyou Sharingan. Observando que Choji sigue con vida, le dice que no es momento de llorar la muerte de su padre. Para que no sean en vano las vidas que se han perdido, debe informar a Tsunade de las habilidades de este Pain. El otro Pain que ya había sido derrotado lo ataca con un misil por lo que Kakashi usa la poca energía que le quedaba para emplear una última vez el Mangekyou Sharingan salvando a Choji, pero por agotar su chakra su vida llega a su fin. De camino al más allá esperando poder reunirse con Rin y Obito termina encontrándose con su padre. Danzo como todo un cobarde se esconde bajo con hoja en raíz manteniendo con él a ninjas que podrían estar protegiendo la aldea. Tsunade emplea un jutsu en el que Katsuyu un caracol se divide en miles distribuidos por todo el campo de batalla curando a los heridos con su ninjutsu médico. El equipo de investigación encabezado por Ibiki aprende que los tubos negros incrustados en los paints se usan como receptores de chakra. Todo este misterio sobre Pain se resuelve cuando leen uno de los legados de Jiraiya, sus libros, descifran el código cuyo mensaje de Jiraiya es 
El verdadero no está entre ellos. El que sepan esto no parece servir de mucho porque la destrucción de la aldea es inevitable. Cientos de personas son asesinadas negándose a revelar dónde está el QB y pronto una más de ellas que conocemos muy bien caerá, Ebisu. Aunque al principio incluso él llegó a ver a Naruto como a una simple bestia, ahora ha llegado a verlo como a un compañero, como a un shinobi de la aldea, así que con gusto preferiría la muerte antes de entregar a uno de los suyos. Viendo la determinación de Bisu, Konohamaru se arma de valor y sorprendentemente se encarga de acabar con uno de los Pain empleando un jutsu que aprendió de Naruto, el Rasengan. Naruto recibe la noticia de que Akatsuki ha llegado a la aldea así que se prepara para partir de inmediato. Pain llega hasta la Hokage Tsunade, para ella no hay justificación por la muerte y destrucción que está sembrando pero se olvida que Konoha ha hecho lo mismo contra otras aldeas en el pasado. Todo esto no es más que un círculo de odio sin fin, simplemente es causa-efecto. Su idea de paz no es más que una ilusión pero quizá es tan ingenua que Pain necesita explicarle las cosas no con palabras. Para aprender a comprender el dolor necesita experimentarlo así que él se alza hacia el cielo y emplea todo su poder para destruir por completo la aldea. Naruto finalmente aparece observando que de su aldea no quedan más que ruinas. Tsunade usó todo el chakra de su frente para proteger las vidas que le fueron posibles. Se presenta ante Pain llena de odio. Él le dice que quizá ahora comprende un poco el dolor. Pero ahora mismo él no tiene ningún interés en ella. Su asunto es con Naruto. Él liquida en un instante a uno de los Pain. Gracias a la información de Jiraiya, Naruto es capaz de lidiar con sus distintas habilidades siendo capaz de vencer al que absorbe ninjutsus con taijutsu del Zenin modo. El verlo utilizando el modo sabio le recuerdan a cierta persona comentándole a Naruto que ambos comparten el mismo sensei. Para liquidar a los demás Naruto emplea el Rasen Shuriken siendo ahora capaz de lanzarlo, solo quedan tres de ellos, por la gran cantidad de chakra que requiere ese jutsu está a punto de salir del modo sabio, el sapito crea una tormenta de arena para dificultar su visión, lanza Gamabunta comiéndose a Naruto junto a otro Pain y liquida a este empleando un Rasengan doble. <risa> En tan solo poco tiempo se encargó de acabar con la mayoría de ellos, quedando dos Pain pierde el modo sabio. Aunque los sapitos no puedan ayudarlo de la misma manera que como hicieron con Jiraiya, Naruto pensó en un plan. Dejó dos clones de sombra en el monte Mioboku reuniendo energía natural para que al invocarlos adquiera el modo sabio de nuevo. Cuando vuelve a emplear el Rasen Shuriken, el Pain que absorbe ninjutsu lo detiene. El último de Pains tiene la habilidad de resucitar a los muertos, pero el más problemático de todos sin duda es el que tiene el cuerpo de Yaiko con el Shinra Tensei. La razón por la que no ha usado ese jutsu para acabar con Naruto evitando que los otros Pain cayeran es porque al destruir Konoha gastó mucha energía y le tomará algo de tiempo recuperarse. Naruto repite la estrategia que usó contra Sabusa creando un clon disfrazado de Rasen Shuriken para inmovilizar al Pain que absorbe jutsu y ataca por la espalda al Pain que revive a otros. Ya solo quedaban dos de ellos, pero al momento de intentar acabarlos, el Pain principal recupera su poder. Como ninguna técnica funciona contra él, lo mejor sería emplear un Genjutsu. Por desgracia, al igual que su maestro Jiraiya, Naruto no tiene talento de ese estilo. Los sapitos planean hacerse cargo. Con el Bancho Pain, el enemigo atrae el cuerpo de Naruto para que el otro Pain lo capture y absorba su chakra de Zenin modo, sin saber que está cometiendo un error porque como recordaremos si no se controla, se convertirá el usuario en un sapo. Ya solo quedaba el último de los Pain. Los sapitos estaban listos 
tiempos para emplear el Genjutsu, solo que el enemigo ya tuvo suficiente de ellos así que los asesina. De igual manera ya está cansado de jugar con el Kyuubi así que lo inmoviliza crucificando sus brazos con las barras negras. Ahora que está quieto, Pain habla con él mencionando que solo está cumpliendo el sueño que comparten tanto él como Jiraiya Sensei, conseguir una paz verdadera. Para Naruto es ridículo que hable de paz cuando lo único que ha hecho es matar a sus seres queridos. Mató a Jiraiya, mató a Kakashi, mató a mucha gente inocente de la aldea. Para Pain la gente es incapaz de entenderse unos a otros, no está viendo el panorama completo. El mundo shinobi está lleno de odio, es más, si Naruto supiera algún plan para acabar con ese ciclo, con gusto lo escucharía, pero como no lo tiene, no debe juzgar sus métodos sin conocer sus resultados, sembrando dolor provocará miedo, y con él cumplirá el sueño de Jiraiya Sensei. Para que el Jinchuriki del Kyuubi no salga con alguna sorpresa, comienza a clavarle barras por todo el cuerpo, llega un punto en que Hinata ya no soporta ver sufrir a la persona que ama y aunque no pueda hacer mucho, corre a ayudar a Naruto confesando sus sentimientos. Para sorpresa de Pain con el Byakugan es capaz de romper sus barrotes, la derriba una y otra vez pero Hinata sigue yendo a intentar liberar a Naruto. El mismo Naruto le suplica que se vaya pero ella simplemente no puede abandonarlo y aún estando al borde de la muerte sigue intentando salvarlo hasta que Pain la asesina frente a los ojos de Naruto para que conozca el dolor. <risa> La ira de Naruto se desata liberando el chakra del zorro de las nueve colas. Pain tiene el descaro de preguntarle si acaso lo odia, pero aunque sea así, hay algo que Naruto tiene que entender, y es que su dolor es más grande que el suyo. A medida que avanza su pelea se van manifestando más colas del QB hasta un nivel nunca antes visto. Capturar al QB tal vez represente un desafío mayor de lo que pensó. En el escondite donde se encuentra el verdadero Pain, Conan le suplica que no use cierta técnica porque acortará su vida significativamente. Como después de todo su oponente es un Biju no tiene otra opción así que usa un Jutsu conocido como Devastación Planetaria. Se dice que el sabio de los seis caminos alguna vez empleó esta técnica para crear la luna. Dentro del cuerpo de Naruto, el Kyuubi le dice que puede liberarlo de su dolor y sufrimiento. Habiéndose manifestado hasta la octava cola, Naruto estaba a punto de quitar el sello, pero sorprendentemente el cuarto Hokage lo detiene. ¿Cómo fui? Él creó el sello añadiendo su chakra de tal manera que si algún día Naruto intentaba romperlo, él apareciera. Ahora que finalmente conoce a su padre, no puede evitar llorar a la vez que no puede evitar sentirse molesto con él por hacer algo así. Por culpa del Kyuubi siempre estuvo solo y se vio obligado a esforzarse para que algún día lo reconocieran. Es cierto que Minato no debería tener el valor de ver a su hijo a la cara por el sufrimiento que le causó todos estos años. Pero por difícil que haya sido, Minato confirma que le encomendó al Kyuubi esperando que algún día controlara su poder. Lo necesitará para enfrentarse a un enemigo poderoso. Sorprendentemente Minato sabe quién estuvo detrás del ataque a Konoha invocando al Kyuubi. Esa persona es el enmascarado de Akatsuki, además lo más probable es que esté utilizando a Pain. Minato no culpa las acciones de Pain porque solo es una víctima del mundo Shinobi, aunque ni él ni Jiraiya encontraron la respuesta para alcanzar la paz, confía en que Naruto lo haga porque después de todo es su hijo y tiene fe en él, por eso se encarga de volver a sellar al Kyuubi despidiéndose de su hijo. Naruto reanuda su batalla encargándose de derrotar al último de los Pain. Con la barra negra lo rastrea hasta su escondite para dialogar con él. Llegados a este punto, Pain decide contarle su historia de dolor. Resulta que durante la tercera guerra ninja, su aldea era un punto intermedio para que las naciones se atacaran entre sí. 
Tanto él como sus padres eran simples civiles ajenos a este conflicto, pero a los ninjas eso no les importaba. Un día su hogar fue invadido por personas que buscaban comida. Cuando se dieron cuenta que había alguien viviendo ahí, los atacaron pensando que eran enemigos. Pain vio morir a sus padres a manos de ninjas de Konoha. Tuso. Koso. Después estuvo vagando mientras observaba la destrucción que había traído a su aldea un conflicto en el que no tenía nada que ver. Estuvo solo hasta encontrarse con un perrito abandonado. La escasez de comida provocó que perdiera el conocimiento hasta que al despertar notó que una chica lo cuidó. Conan compartió la comida que llevaba con él salvándole la vida. Lo llevó a su refugio conociendo a Yaiko. Los tres perdieron todo en la guerra. Un día mientras buscaban comida su perrito murió al recibir un ataque de la batalla de Hanzo con los Ani. Maldijeron al mundo shinobi en el que les tocó vivir. Yaiko se propuso como sueño convertirse en un dios para finalizar esta guerra sin sentido. Sueño que compartió Nagato. En el momento en que se toparon con Jiraiya, Nagato no pudo evitar sentir odio por él porque reconoció a su banda de Konoha. Aún así, cuando Jiraiya aceptó entrenarlo, se dio cuenta que no todos los shinobis eran malvados. Jiraiya les enseñó que el poder debía emplearse para proteger a los demás. Quizá él era bueno porque al igual que Nagato conocía el dolor de la guerra, a veces ese dolor ayuda a crecer y madurar. Cuando Jiraiya se marchó formaron un pequeño grupo recogiendo sobrevivientes que poco a poco ganó renombre teniendo a Yaiko como su líder, esa organización fue Akatsuki. Hansa se les acercó para que unieran fuerzas buscando la paz. Ese quizá fue el error que provocó todo. Pensando que algún día lo despojarían de su puesto como líder de la lluvia, Hanzo les tendió una trampa junto a Danzo. Capturaron a Conan para que Yaiko como su líder entregara su vida a cambio de salvarla. Sin pensarlo, Yaiko le pidió a Nagato que lo matara, pero él obviamente no podía matar a su mejor amigo, así que Yaiko se lanzó hacia él muriendo a manos de su kunai. Por el dolor de perder a su amigo despertó el verdadero poder del Rikudo Zenin. Naruto ahora comprende un poco mejor el dolor de Nagato así que no lo culpa por el camino que escogió. Pero aunque él haya perdido la fe en la humanidad, Naruto dice que se encargará de encontrar la respuesta sin importar el dolor que deba soportar. Cumplirá el sueño de su sensei. Empleando las palabras del libro de Jiraiya, le jura que jamás se dará por vencido. Por Minato, por Jiraiya e incluso por el mismo Nagato, jura que encontrará el camino que lleve a la paz del mundo shinobi. Nagato decide confiar en él para convertirse en el protagonista de la historia del libro de Jiraiya, así que emplea un jutsu en el que muere usando su chakra restante para devolver a la vida a todas las personas de Konoha. Nagato, Kakashi aprovecha que pudo reunirse con su padre para disculparse porque ahora entiende el por qué decidió salvar a sus amigos fallando su misión. Conan se lleva a los cuerpos de sus queridos amigos porque si Nagato confió en Naruto, ella también decide hacerlo. Rezará para que Naruto sea una esperanza y un símbolo de paz. Kakashi llega a recoger a su estudiante. Cuando están de vuelta en Konoha, Naruto se sorprende al ser recibido con una gran ovación. ¿Quién diría que ya se ha convertido en todo un héroe? Con la aldea en ruinas se hace una reunión de emergencia para ver quién tomará el puesto de Hokage. Danzo aprovecha su oportunidad para tomar las riendas de Konoha. Sasuke tenía la intención de dejar a Katsuki y llevar a cabo su cometido de vengarse de la aldea. A mitad de su camino Madara los detiene porque no planea dejarlos marchar tan fácilmente. Después de todo no cumplieron su parte de capturar a Vi. Además ya es un poco tarde para ir a la aldea porque está en ruinas. Algo que puede interesarle a Sasuke es el hecho de que Danzo sea Hokage y que se llevará a cabo una reunión entre los cinco Kages de las grandes naciones para ponerle fin a los Akatsuki. Como uno de los causantes del sufrimiento de su hermano, Sasuke cambia de planes dirigiéndose a la reunión. Madara habla con Setsu sobre el gran problema que les ha causado la traición de Nagato. El Jutsu de resurrección parece ser que tenía planeado usarlo a su favor, así que debe apresurar las cosas para completar algo llamado Tsukinome. 
Los cinco grandes cagues hacen acto de presencia partiendo a la reunión acompañados por dos guardaespaldas. Acompañado por Yamato y Kakashi, Naruto se presenta ante el Raikage suplicando que no mate a Sasuke. Se humilla de forma patética la verdad porque no con eso se olvidarán los crímenes que ha hecho y debe pagar por lo que le hizo a Vi. Aunque supuestamente deberían reunirse para establecer un diálogo, todo apunta a que Nagato tenía razón. Las grandes naciones jamás podrán coexistir entre ellas. Esto se ve reflejado porque en el momento en el que se reúnen comienzan a discutir de muchas cosas echándose en cara hechos del pasado. No pues es que de tu nación salió Deidara, no pues es que de la tuya salió Kisame, no pues es que tú contrataste a Katsuki, es que tú tienes infiltrados, bla bla bla. El danzo tampoco se queda atrás porque el muy vivo usa el Sharingan de Shizui controlando al mediador para proponer una alianza shinobi en la que lo nombren a él líder de las cinco naciones. En cuanto lo descubren comienzan a discutir. En fin, para ahorrarnos todo el drama, digamos que ninguno confía en el otro así que mejor pasemos a otra cosa. Madara aparece ante Naruto para dialogar contándole la verdad sobre Itachi, sobre que murió protegiendo la aldea, sobre que Sasuke va tras danzo. Y hablando de Luchiha, veamos la paliza que le mete el Raikage. Yo creo que para él fue muy fácil el decir, sí, claro, me infiltro en la reunión de los Hokages y los venzo como si nada. Chico, no puede ser tan engreído, estás hablando de los ninjas más fuertes de cada nación. El caso del Raikage generando electricidad por todo su cuerpo es capaz de moverse a una velocidad comparable a la de Minato desatando ataques devastadores. Sasuke apenas sí es capaz de lograr resistir con el Susano. Como le es imposible seguirle el ritmo para frenar su ataque usa la Materazu protegiendo el contorno de su cuerpo... Pensando que con eso el Raikage no se atrevería a ponerle un dedo encima. Pero él sin dudarlo ataca a Sasuke sacrificando uno de sus brazos. ¡Shidori! Sin lugar a dudas en el siguiente ataque lo habría matado si no es porque Gara se mete en medio de su pelea protegiéndolo con la arena. Karin detecta el lugar donde se encuentra Danzo. Al ir tras él se enfrenta a la Mizukagi y su Keke Genkai de elemento lava. Setsu Blanco aparece ayudando a Sasuke devolviéndole chakra. Como parecen estar tardando mucho con un simple mocoso, el viejo Tsuchikage se encarga de Sasuke reduciéndolo a partículas de polvo. Ya no. Tintum, Toby también entra en escena mostrando que salvó a Sasuke. Cuando revela ser Madara Uchiha les cuenta sobre el proyecto Suki no Me. En el templo de los Uchiha existe una antigua piedra que tiene guardados textos antiguos escritos por el mismísimo sabio de los seis caminos. Parece ser que llegó a ser conocido como el dios de los ninjas tras haber derrotado a una mítica bestia, el Yubi, el Díaz Colas. Todos los villos que hemos ido conociendo son una parte de este ser. El Rikudo Zenin desarrolló cierto ninjutsu para proteger al mundo del Yubi, el sello de los Jinchurikis. En otras palabras, Rikudo Zenin fue el Jinchuriki del 10 colas. De esta forma es como nació el chakra. En el momento de su muerte dividió ese poder en nueve partes y selló al Yubi creando la luna. Con el proyecto Suki no Me lo que Madara pretende es crear un Tsukuyomi infinito creando un Genjutsu reflejado en la luna con el que controlará a cada ser humano. De esta manera unificará al mundo y dará fin al odio y la guerra. A nadie le agrada mucho la idea de estar bajo su control así que como todos se niegan a seguir su plan, Madara aprovecha que se encuentran todas las naciones presentes para declararles la guerra marcando el comienzo de la cuarta guerra ninja. En otras noticias quizá me da con el paradero de Vi desatando su nuevo encuentro en el que a diferencia de su anterior adversario, quizá me es capaz de plantarle cara aún haciendo uso de su Biyu. Como Samehada se alimenta de chakra cada vez que Vi libera el manto del chakra para poder potenciar su velocidad de ataques, es devorado por la espada de Kisame. Tras una larga batalla cuando agota el chakra de Vi dejándolo fuera de combate, Samehada traiciona a Kisame porque le gustó tanto el chakra de Vi que se lo devuelve. Para mala suerte de Kisame también el Raikage aparece y junto a Vi acaban con él. Chakra 
para que Sasuke siga de su lado Madara da con el paradero de Danzo. Sabiendo las leyendas sobre lo fuerte que era, Danzo no planea tomarlo a la ligera, así que libera un sello de su brazo derecho pidiendo a sus guardaespaldas ganar algo de tiempo mientras se prepara. Fu junto a Torune son prominentes ninjas del clan Aburame y el clan Yamanaka que tan solo les basta ver una vez la habilidad de Madara para entender que puede atravesar objetos y esquivar ataques al desmaterializar su cuerpo, pero al momento de atacar debe solidificarlo. Con la habilidad sensorial de Fu detectan dónde aparecerá y en el momento en que pensaron que atacaría, Torune usa su jutsu para vencerlo pero Madara solo fingió atacar y termina lastimando a su compañero. Su jutsu son insectos del tamaño de bacterias que devoran células al contacto. Realmente Danzo se había conseguido muy buenos guardaespaldas pero no son suficiente. Madara absorbe a Torune, al tocarlo su brazo es infectado y por ello se lo arranca, para después también absorber a Fu. Siendo el turno de Danzo creyó que tendría que enfrentarse a Madara pero él materializa a Sasuke para que lleve a cabo su venganza. En el brazo que tenía vendado descubrimos que tiene varios ojos Sharingan. Antes de matarlo Sasuke quiere confirmar si es verdad la historia que le contó Madara sobre que Itachi solo obedeció órdenes al momento de aniquilar su clan. Danzo simplemente maldice a Itachi por contarle todo antes de morir sin saber que quien se lo dijo fue Madara. Sea como sea todo resultó verdad así que Sasuke no puede contener la ira contra este hombre y lo asesina triturándole los huesos con el Susano. Por sorpresa, como es costumbre en esta serie, Danzo sigue vivo. Karin como ninja sensorial verificó que no se tratase de un clon de sombra ni del jutsu de sustitución. Es más, ni siquiera se trata de un genjutsu. Por eso se pregunta cómo es entonces que en cada muerte Danzo sigue apareciendo como si nada. Puede ser un anciano detestable, pero sin duda como Shinobi, Danzo nos sorprendió a muchos por su habilidad y su variedad de jutsus. <risa> Aún así por un momento él se atemoriza cuando observa a Itachi detrás de él pensando que quizá tal vez no estaba muerto y estaba ahí para liquidarlo con el Amaterasu, pero solo era un Genjutsu que Sasuke empleó para probar un punto. Cuando se lanza sobre Danzo es atrapado por un jutsu de maldición que limita sus movimientos, Danzo hace algunas posesiones de manos diciendo que necesita guardar energía para Madara. Al proceder a matar a Sasuke recordando que este hombre hizo llorar lágrimas de sangre a Itachi, el odio de Sasuke madura volviéndose más fuerte, al menos eso dice Madara, pero bueno, su Susano se vuelve perfecto. En el momento en el que ataca a Danzo, él presiente que no lograría hacer los sellos de su yucho a tiempo así que emplea una gran parte de su chakra liberando un árbol revelando que usó las células de Hashirama. Por eso es capaz de emplear el Sharingan, lo extraño es que perdiera tanto chakra para esquivar un simple ataque siendo que hasta ahora parecía ser inmortal. Para Madara no hay duda, ese jutsu es uno que estaba prohibido entre los Uchihas llamado Izanagi. Básicamente es un genjutsu que elimina los límites entre la realidad y la ilusión permitiendo al portador reescribir su entorno y cambiar su muerte. El secreto está en los ojos de su brazo, cada cierto tiempo estos se cierran para siempre. A lo largo de la batalla Danzo constantemente estuvo observando cuántos le quedaban, por eso Sasuke usó a Itachi para comprobar si aunque sea momentáneamente podía ponerlo bajo el efecto de un Genjutsu, usando eso a su favor le hace creer a Danzo que aún tiene los ojos con el tiempo suficiente para vencerlo, y por esa razón ambos emplean un último ataque dañando sus órganos vitales. Danzo se sorprende cuando Lizanagi ya no se activa, Karin se encarga de curar las heridas de Sasuke, a Danzo ya no le quedaba esperanza así que como último recurso capturó a Karin pensando que a Sasuke le preocuparía a su compañera, pero sin dudarlo lo asesina atravesando también el cuerpo de Karin. Sasuke, Sasuke. <risa> Sakura llega hasta Sasuke supuestamente con la idea en la cabeza de matarlo fingiendo que quiere ir con él pero para ahorrarnos la vergüenza que da digamos que no se atreve a matar a su querido Sasuke, él por otro lado sí va a matarla pero llega Kakashi, a decir verdad Sasuke ya también le exagera con eso de ser un vengador porque hasta le dice a Kakashi que mientras ellos son felices y pueden sonreír para Sasuke esa risa son una burla que no merecen por el daño que le hicieron a Itachi y convertirá su alegría en lamentos. Ellos ni siquiera tuvieron nada que ver con lo de Itachi, pero bueno, ¿qué podemos decir? Ya se volvió loquito. Naruto también aparece en escena. Todo el equipo 7 está reunido como en los viejos tiempos, pero no de la manera que desearían porque ya no reconocen al ser que tienen enfrente. 
Aún así, Naruto sigue con eso de sacarlo de su oscuridad. Al menos algo que sí vale la pena es ver cómo chocan el Chidori contra el Rasengan como en los viejos tiempos cuando lucharon en el Valle del Fin. Sin duda ambos han crecido desde aquel entonces. Mientras Naruto trata de que recuerde los buenos momentos que pasaron juntos, Sasuke solo le dice que lo matará a él y a todos los habitantes de Konoha. Si realmente insiste en seguir con esa idea absurda, Naruto no tendrá más opción que enfrentarlo pero advierte que lo más probable es que ambos mueran. Pero tal vez eso no esté tan mal porque quizá en el otro mundo ambos se liberen de sus cargas de ser un Uchiha y de ser el Kyuubi. Entonces tal vez podrán llegar a entenderse y estar juntos. Sakura cura a Karin y la llevan con ellos de vuelta con hoja. En la guarida de Akatsuki una persona inesperada visita a Madara. Kabuto aprovechó muy bien este tiempo para volverse fuerte y reunir piezas de ajedrez que sin duda son más que interesantes. Con el Edotense y ahora tiene bajo su mando miembros de Akatsuki, Itachi, Sasori, Deidara, Kakusu, Nagato. Su intención al mostrarse ante Madara es para unir fuerzas en la cuarta guerra ninja. Como no parece muy entusiasmado con la idea de aceptar a Kabuto, hay un último Edo Tensei que él le muestra y este parece poner nervioso a Madara. Los cinco Kages no tienen más opción que dejar a un lado sus diferencias del pasado formando una alianza shinobi entre todos los ninjas. La única forma de impedir el Tsuki no Me es evitando a cualquier costo que Madara se apodere de los dos Jinchuriki restantes. Lo más sensato sería mantener tanto a Naruto como a Vi lejos del campo de batalla, por eso son enviados a una isla secreta donde Naruto aprovechará el tiempo para aprender a controlar su Biyu, o mejor dicho, tomar el chakra del Kyuubi porque siendo honesto su poder les hará falta para enfrentarse a Madara. Antes de eso debe sentarse en la cascada de la verdad enfrentándose a su yo interno, al Naruto que ha cargado con todo su odio o resentimiento, al Naruto malo por así decirlo. Si no es capaz de lidiar con él ni siquiera debería pensar en enfrentarse al Kyuubi porque por su odio será consumido. La primera vez falla. Escuchando la historia de Vi, Naruto se da cuenta que aunque Vi se muestra como una persona alegre, ha sufrido mucho más que él. Por desgracia, aunque los Jinchurikis deberían ser considerados como héroes o protectores, la ignorancia y miedo de la gente los ha orillado a tratarlos como basura a través de los años. Sea como sea, gracias a Vi, Naruto comprende que no debe vencerse a sí mismo ni mucho menos, solo debe aprender a perdonarse liberándose del odio y oscuridad de su alma. Este paso fue relativamente sencillo, ahora viene el verdadero desafío enfrentándose al QB. Empleando el modo sabio derriba a Kurama, en el momento en el que empieza a tomar su chakra no imaginó que la voluntad del Kyuubi fuera tan poderosa y que albergara tanto odio que Naruto estaba a punto de ser consumido pero la persona que más lo ama en el mundo lo salva, esa persona no podría ser otra que su madre Kushina. Hay tantas cosas que Naruto desearía preguntarle, ¿cómo es que se conocieron ella y su padre? ¿Cómo se enamoraron? ¿Qué pasó en aquel incidente? Bueno, comencemos diciendo que Kushina Uzumaki no pertenecía a Konoha, cuando era niña llegó a la aldea y fue compañera de Minato en la academia, aquel niño rubio parecía un chico tímido mientras que Kushina era una chica que tenía que defenderse de otros niños porque se burlaban de su cabello rojo por ser inusual. Ella misma llegó a odiar su cabello hasta que en cierto incidente en el que fue secuestrada por Shinobis de otra aldea, por ser extranjera pensó que nadie la ayudaría, pero para su sorpresa, Minato la salvó diciendo que no quería perderla y que a él le parecía hermoso su cabello. Así fue como Kushina se enamoró de aquel ninja. <risa> Kushina también le cuenta a su hijo que fue la Jinchuriki del Kyuubi antes que él. El país del fuego y el país del remolino han tenido una estrecha relación desde hace décadas, el clan Senju junto al clan Uzumaki. Los Uzumaki eran expertos en chakra y técnicas de sellado, de hecho ellos crearon el sello del Kyuubi, por eso llegaron a ser temidos y en la guerra la aldea del remolino fue destruida. 
Los pocos Uzumaki restantes ocultaron sus identidades. La esposa del primer Hokage Hashirama, Mito Uzumaki, fue la primer Jinchuriki del Kyuubi. Otra cosa que se menciona es que existe un momento en el que el sello del Kyuubi se debilita. Ese momento es durante el parto. Llegados a este punto es tiempo de que Naruto sepa lo que pasó hace 16 años. Resulta que cuando Minato y Kushina recibieron la noticia de que iban a ser papás, el tercer Hokage hizo preparativos creando barreras y asignando cazadores especiales Sambo como medida de seguridad, pero todo fue inútil. Cuando Kushina dio a luz ante ellos apareció Madara tomando a Naruto. Minato pudo salvarlo usando el Hiraishi no Jutsu. El objetivo de Madara consistía en separar a Minato de Kushina para arrebatarle el Kyuubi poniéndolo bajo su control con el Sharingan. Minato regresa por Kushina y una vez que pone a su hijo y a su esposa a salvo, de inmediato se dirige a enfrentar a ese hombre porque como el cuarto Hokage no le permitirá destruir la aldea. Minato es tan sorprendente que es capaz de parar la Villudama del Kyuubi. Además, cuando Madara se materializa a su espalda intentando absorberlo, es más rápido y escapa teletransportándose. Tan solo le bastó ver un instante el Jutsu de Madara para entender cómo funciona su habilidad. Por la facilidad con la que se infiltró para tomar a Naruto y por ser capaz de controlar al Kyuubi, Minato deduce que solo ha existido una persona capaz de algo así. El enemigo que tiene frente a él debe ser Madara Uchiha. Si no lo detiene ahora podría llegar a representar una amenaza mayor que el Kyuubi así que la batalla se resuelve en un instante en el que Minato arroja un kunai que Madara espera que atraviese su cuerpo para que al estar a punto de tocar a Minato creyendo que ganó se materializa para absorberlo pero Minato se teletransporta al kunai que había lanzado y lo vence con el Rasengan. También en el momento en el que tuvieron contacto Minato aprovechó para poner una marca del Hiraishin volviendo a atacarlo y con un sello le quita el control del Kyuubi. Madara decide retirarse porque tarde o temprano el Kyuubi y el mundo serán suyos. Por la seriedad con la que lo dijo Minato no duda de que habla en serio, como podría intentar algo más adelante, junto a Kushina toma la decisión de sellar al Kyuubi en su hijo sabiendo que quizás sufra por el peso de ser un Jinchuriki, pero confían en que siendo su hijo será fuerte y soportará esa carga. Además, algún día quizá no llegue a verlo como una maldición, sino como un obsequio que lo ayudará a superar los desafíos que se presenten en el futuro. Algún día, él se encargará de hacer frente al hombre de la máscara. Jiraiya les contó sobre la profecía, así que como sus padres confiarán en Naruto. Con el sello del dios de la muerte, Minato sella la mitad del chakra del Kyuubi en sí mismo. La otra mitad la sella dentro de Naruto. Desgraciadamente el cuerpo de ambos es atravesado por el Kyuubi, así que antes de morir, quizá lo único de lo que se arrepienten es que no podrán estar a su lado para verlo crecer y para apoyarlo cuando lo necesite. Por eso solo pueden desear que pueda tener amigos para que no esté solo. Debe tener fe en sí mismo, debe tener sueños y debe tener la confianza para hacerlos realidad. Pero sin duda lo más importante que deben decirle aunque ahora sea tan solo un bebé y después no lo recuerde, es que lo aman más que a nada en el mundo. Ahora que tuvo la oportunidad de ver a su hijo convertido en todo un hombre, Kushina le dice que lo ama y le agradece por la dicha de hacerla a ella y a Minato padres. Están orgullosos de él y ellos pueden estar tranquilos porque Naruto les dice que es feliz. Habiendo conocido la historia de sus padres, esta vez cuando Naruto se enfrenta al Biyu, logra absorber el chakra del Kyuubi adquiriendo una nueva apariencia al emplearlo. Quizá no había sobrevivido porque se reemplazó con uno de los Etsus blancos escondiéndose dentro de Samehada esperando la oportunidad de tomar a los dos Jinchurikis. Solo que con el modo chakra del QB, Naruto es capaz de sentir el chakra a su alrededor. Al descubrirlo, quizá me se ve forzado a escapar siendo interceptado por Gai quien lo derrota empleando la séptima puerta. 
Uno de los ninjas de Konoha empleó un jutsu para entrar en su mente y conocer quién es realmente. Kisame era un ninja al servicio de Kirikagure en una misión de inteligencia cuando enemigos del escuadrón de Ibiki comenzaron a perseguirlos. Kisame asesinó a sus propios compañeros porque tenía órdenes de no permitir bajo ninguna circunstancia que se infiltrara información. Pero el antiguo portador de Samehada filtraba datos así que Kisame lo asesina tomando su puesto como uno de los siete espadachines de la niebla. El cuarto Mizukage se presentó ante él descubriendo que solo era una marioneta de Madara. Aquel hombre lo reclutó como uno de los primeros miembros de Akatsuki. Puedo decir que sin duda Kisame fue el más fiel de todos en la organización. Para evitar que sepan de Akatsuki usa un jutsu invocando tiburones que lo devoran vivo. En la aldea oculta de la lluvia Conan recordaba con alegría los buenos momentos que pasó junto a Nagato y Yaiko hasta que su paz se ve interrumpida por Madara. Está ahí para que le entregue los restos de Nagato porque quiere apoderarse de su Rinnegan. No perdonará que desperdiciaran el Rinnetense y no Jutsu con el enemigo. Hemos visto cómo enemigos temen ante la sola presencia de este hombre pero con Conan es distinto. Ella estuvo esperándolo porque aprovechará la oportunidad para matarlo. No permitirá que tome algo que no le pertenece. Akatsuki lo creó Yaiko y el Rinnegan le pertenece a Nagato. Madara simplemente se burla de ella porque se equivoca en ambas cosas. Él incitó a Yaiko para crear a Akatsuki y también él le dio el Rinnegan a Nagato. Solo está tomando lo que le pertenece. Además esta mocosa no debería ser tan engreída subestimando a los Uchiha. Conan ataca con cientos de papeles de los cuales Madara espera el momento preciso para capturarla y absorberla notando demasiado tarde que Conan planeó que ambos murieran con papeles explosivos. Aunque Madara sobrevive termina herido admitiendo que después de todo fue él quien la subestimó. Conan resultó ser mucho más fuerte de lo que imaginó y aún no termina con él porque para matar a Madara divide el océano mostrando que reunió miles de millones de papeles explosivos. Descubrió que para absorberse a sí mismo Madara debe materializar su cuerpo, ese proceso es más lento y le toma más tiempo que absorber a otros, además solo puede estar un periodo aproximado de 5 minutos sin recibir ningún daño. Los explosivos de Conan seguirán detonando durante 10 minutos, en otras palabras, está acorralado. Madara debió haber muerto pero como se acabaría la historia aquí Pues sobrevive con el Izanagi que usó Danzo sacrificando el Sharingan de su ojo izquierdo Mata a Conan reclamando el Rinnegan, cambia su traje y finalmente estalla la cuarta guerra ninja Analizar cada una de las batallas de la Cuarta Guerra Ninja tomaría el doble de horas y como el resumen ya duró mucho más tiempo del que pensé, pido disculpas pero me saltaré muchísimas cosas y solo haré mención de las batallas principales. Por si a alguien le interesa el inicio de la guerra comienza en el capítulo 262. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Um, como no se fía de Kabuto, Madara quiere que le explique cómo funciona el Edo Tensei. Básicamente es un jutsu de invocación que requiere parte del cuerpo del muerto. En otras palabras, su ADN. Por eso Kabuto no invocó a Jiraiya porque se hundió en el fondo del océano. De igual manera, tampoco puede invocar almas que no estén en el paraíso. Por eso no invoca a los cuatro Hokages porque recordemos que fueron sellados por el dios de la muerte con el Shiki Fujin. Aunque bueno, digamos que esto cambiará más adelante. Por último, se necesita un cuerpo vivo como contenedor de un alma muerta. Pasando al campo de batalla, Kakashi tiene un encuentro nostálgico con los primeros enemigos que vimos en el anime. La mayor desventaja que enfrenta la alianza Shinobi al enfrentarse a los muertos es que ellos no se cansan y deben preocuparse por salir lastimados porque las heridas se regeneran solas con el tiempo. La única forma de frenarlos es sellándolos. Otra que podría ser una desventaja es enfrentar a sus seres queridos. Está el padre de Gara, Asuma Sensei, el prometido de Tsunade, Chio Basama, en fin, el equipo de Madara tiene un ejército de 100.000 setsus blancos, mientras que las cinco grandes naciones tienen un ejército de 80.000. Tan solo un día después de la guerra esas cifras se reducen a la mitad por ambos bandos. Con el cuerpo de Anko, Kabuta amplifica los poderes del Edo Tensei, aunque no puede utilizar a los Hokage de Konoha, tiene a prominentes kages de otras aldeas del pasado, Mizukage, Raikage, Tsushikage, ante ellos pareciera que los ninjas progresaron en reversa porque nadie parece estar a su nivel. Naruto junto a Vi escapan de donde los tenían ocultos porque no pueden quedarse de brazos cruzados mientras los demás arriesgan sus vidas por ellos. El rey Kage va tras ellos para evitar que caigan en las manos enemigas exponiéndose de esa manera porque duda de su capacidad. En especial de la de Naruto, si se niega a obedecer, el rey Kage prefiere matarlo ahora. Así que empleando el modo chakra del QB, Naruto se mueve más rápido que él haciéndole recordar aquella vez en que se enfrentó al relámpago amarillo de Konoha. 
今日から俺たちは兄弟だよろしくなビー俺がやる君は気に入ったよ失敗はしねえal ver su determinación el Raikage deja que se marchen Kabuto sabe muy bien que si Madara los captura será el fin para él así que envía a dos de sus piezas más importantes para capturarlos antes ellos resultan ser Itachi y Nagato un encuentro nostálgico que sin duda nos emocionó a muchos Itachi aprovecha la oportunidad para preguntarle a Naruto qué pasó con Sasuke entristeciéndose al escuchar que planea destruir Konoha Sasuke es duro Konoha es duro Konoha es duro en medio de su batalla cuando Itachi activa el Mangekyu Sharingan del cuerpo de Naruto sale el cuervo que le dio en el pasado Este contenía el ojo de Shizui Uchiha Shizui poseía los ojos más poderosos en cuanto a Genjutsu se refiere Gracias a él Itachi se libera del control de Kabuto Este nuevo inesperado aliado los ayuda a enfrentarse a Nagato Y menos mal la verdad porque en este estado puede usar todas las habilidades de Pain Siendo un oponente simplemente sorprendente Shinra Tensei Gakido. Sasaro. Masaka no Magatsuma. Ikyu Dama. Masen Shuriken. Naruto. Omae no monogatari o mite okuto. Más adelante Naruto llega hasta el campo de batalla ayudando a vencer a los antiguos Kages de las otras aldeas. Las cosas parecían marchar bien para la alianza hasta que se presenta ante ellos el ninja más temido de la historia, Madara Uchiha. Y sí, esto no tiene sentido porque se suponía que Tobi era Madara. Entonces, ¿quién demonios está detrás de la máscara? Una cosa es segura, hasta ahora habíamos escuchado que Madara es fuerte, que Madara es temible, que Madara no sé qué, y la verdad es que todo eso se quedaba en palabras porque nunca se mostró algún combate de él. Así que esta es la oportunidad perfecta para que la alianza compruebe que los rumores sobre él no eran un simple mito. Para hacer frente a alguien así de poderoso los cinco Kages se presentan en el campo de batalla. Ellos serán un buen calentamiento para acostumbrarse al Edo Tensei. Y la verdad es que los Kages no lo estaban haciendo nada mal porque uniendo sus habilidades exigieron un poco a Madara. Después de todo son los supuestos ninjas más fuertes de cada aldea. Pero en el momento en el que Madara los toma un poco más en serio creando algunos clones. Si les costó tanto solo enfrentarse a uno es imposible poder hacer frente a varios. Hasta él se burla de ellos preguntándole si quieren que los clones usen o no el Susano. <risa> Por otro lado Naruto junto a Vi se ven cara a cara contra el otro supuesto Madara preguntándole quién es en realidad. Para él su nombre no es importante porque perdió su identidad hace tiempo, solo vive para cumplir el proyecto Suki no Me, y ahora que tiene delante a los billos restantes no planea dejarlos escapar. Para atraparlos los ataca con todos los Jinchurikis anteriores a la vez. Kakashi junto a Gai llegan a apoyarlos. Mientras lucha con los Billu, Naruto puede interactuar con ellos entendiendo que cada uno tiene conciencia. No son simples bestias como los ninjas los han visto. 
Su ira se originó de que los shinobis los cazaron y los usaron como simples herramientas. Puede que estas criaturas hayan sufrido más que los propios Jinchurikis. Por eso Naruto se disculpa con Kurama y forma una conexión con su compañero entrando así al modo Biju. お前の力は強大すぎる。いつか。お前の中の憎しみも。どうにかしてやりてえと思ってる。お前はバカか。私は勇気だぞ。私はもう長くない。離れていてもお前たちはいつも一緒だ。そっか。クラマってんだ。
Obito pasó un tiempo recuperándose, adaptándose a su nuevo cuerpo hasta que un día los Etsu Blanco le advirtieron que Kakashi y Rin estaban en problemas. Curiosamente Madara aceptó que se fuera sin pagarle el favor porque sabría que aquel chico regresaría. Cuando Obito llegó a salvar a sus amigos lo que observó fue devastador. Vio a Kakashi asesinando a su amada Rin. El dolor y odio que sintió le hicieron despertar el Mangekyu causando un baño de sangre. <tose> Al final las palabras de Madara fueron ciertas, por eso decidió seguir su plan para construir un mundo de paz y amor con el Tsukuyomi infinito para que Rin volviera a estar a su lado. Cuando el día Skolas finalmente se manifiesta comienza a destruir todo a su paso, y en uno de sus ataques ocurre una de las muertes más injustas porque Neji se sacrifica para salvar a Naruto. Acompañado por Sasuke Orochimaru empleando la máscara del Shiki Fujin que consiguen en las ruinas del clan Uzumaki, libera las almas atrapadas en el dios de la muerte cortándole el estómago a la vez que libera su jutsu para invocar a los cuatro legendarios Hokages. Mirama comenta que los Uchiha son los seres que más sienten amor en el mundo, solo que si llegan a perderlo ese amor se convierte en odio y se libera un chakra en su cerebro afectando los nervios ópticos, dando origen al Sharingan. Sasuke trajo de vuelta al primer Hokage porque como fundador quiere que le explique qué es la aldea y qué son los ninjas para ver si puede llegar a comprender el sacrificio de su hermano. De eso dependerá que decida o no destruir la aldea, viendo que Sasuke también ha sido poseído por la maldad de los Uchihas, Tobirama planeaba eliminarlo en un saltiamén porque él desayuna Uchihas. Libera un chakra sorprendente y Hashirama lo intimida liberando uno mayor para que se detenga. Hashirama le cuenta la historia de cómo fundó la aldea junto a Madara. Ellos dos fueron amigos desde niños hasta que en la guerra notaron que eran de clanes distintos. De hecho en la batalla del Valle del Fin Hashirama no se atrevió a matarlo porque deseaba que llegaran a entenderse para proteger juntos su hogar. Para Madara la única forma de perdonarlo por perder a su hermano es que se quitara la vida. Hashirama estuvo a punto de hacerlo sin dudarlo y Madara lo detuvo llorando aceptando su unión. <risa> ここ una vez que libera al chico Uchiha de su odio, los cuatro Hokages se unen a la batalla. Obito absorbe a la bestia convirtiéndose en el Jinchuriki del Yubi. Madara se enfrenta a Hachirama mientras habla de la historia de cómo se creó el chakra. Hace décadas cuando ni siquiera existía el concepto del chakra, existió un árbol sagrado llamado Shinju. La gente libraba guerras constantemente hasta que un día apareció un fruto en el árbol que se daba cada mil años. Una doncella comió aquel fruto para poner fin a la lucha con el poder sagrado. Aquella salvadora se llamaba Kaguya o Tsutsuki. Ella más adelante tuvo un bebé que nació con el poder del chakra. El árbol sagrado se molestó por robar su chakra, convirtiéndose en el diez colas. Entonces Hagoromo, el sabio de los seis caminos, lo acabó. Al igual que Naruto, Minato sorprende a su hijo mostrando que domina el modo chakra del Kyubi. Aunque luchan juntos a enfrentar a Obito, el Jinchuriki del Kyubi es difícil. Obito menosprecia a Minato porque después de todo lucharon y ni siquiera se dio cuenta de que era su alumno. No es más que un Hokage sobrevalorado. Con un sapito que había aparecido para ayudar a Naruto, notó que el Senjutsu funciona contra él y con ayuda del segundo Hokage derriban a Obito. Naruto, Omae, Hokage ni natta. Bueno, 
Naruto continúa luchando contra él hasta cautivarlo con sus palabras de que no, pues es que yo antes era como tú, ¿para qué deja estar del lado de Madara? Setsu Negro controla su cuerpo para que emplee el Rine Tensei no Jutsu regresando a la vida a Madara porque aunque se libró del Edo Tensei, no era más que un cascarón vacío. El pobre Obito no fue más que un peón engañado por Madara ya que de hecho Madara fue quien estuvo detrás de la muerte de Rin para poder aprovecharse de él. En realidad Kakashi no mató a Rin, él quería protegerla de ninjas de la aldea de la niebla que la secuestraron implantándole el Zambi. Para evitar perder el control y destruir la aldea, ella prefirió lanzarse hacia el Chidori de Kakashi muriendo de inmediato. Ahora que está vivo, Madara también recupera el Rinnegan que le dio a Obito. Al final esta historia de Naruto se resume en Obito engañando a Nagato para usarlo, Madara engañando a Obito para también usarlo y lo triste es que incluso Madara fue usado por el Setsu Negro quien es la manifestación de la voluntad de Kaguya, pero bueno eso lo veremos en un momento, lo importante es que teniendo el Rinnegan y las células de Hashirama, Madara se había convertido en lo más parecido al sabio de los seis caminos. Ni Naruto, ni Sasuke, ni nadie eran rival para él, y aunque ya era prácticamente un ser invencible, hay una persona que es capaz de plantarle cara. Gai libera las ocho puertas internas mostrando un poder tan sorprendente que Madara lo reconoce como el usuario de Taijutsu más poderoso que ha existido en todos los tiempos, tanto que casi mata a Madara. やつがまだは。ああ、そうだ。つまり今このアオキモジュの出番ということになるな。八番トンコ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハイ。ハ
Quizá después de todo tal vez valga la pena ver Boruto porque allí finalmente veremos su sueño hecho realidad convirtiéndose en Hokage. Naruto, Sasuke, Soshite, Minna, Yokuzo, Sekai, Oskutte, Kureta. Saigua, Tequide, Naku, Tomo, Toshite, Wakare, Ga, Tequiru. Ya, na. Mou, Iku, yo. Ima, nara. Tada, Senyu, Toshite, Sake, O, Kumi, Kawa, Seru. Senyu. Ka. Tanjo, Bi, Ome, De, To. ほんとに立派になったね、ナルト。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越す方がけになる。絶対になるからな。